Karibu msikilizaji katika simulizi yetu fupi nzuri na tamu ya kusisimua iitwa Yomeska mtaka vyote. Simulizi yetu inaanzia majira ya usiku wa saa sita ndani ya ukumbi mkubwa wa klabu, ukumbi uliopambwa kwa taa nzuri zenye kila aina ya rangi. Keleza frasi liko zinaendelea kusikika huku DJ akiongeza sifa katika kupiga mziki mzuri na mdundo wa nguvu. Wasichana wazuri walio kumevalia mavazi ya kisasa zaidi ndio walikuwa wameongoza katika kuupamba ukumbi huo. Katikati ya watu wengi sana nonekanika binti mrembo sana mwenye tabasamu muru ambaye alikuwa liko bize na kucheza muziki akionekanika kwa nikipenzi cha mziki sana. Mwonekano wa binti huyo ulitosha kuonesha kwamba alikuwa amelewa na pombe ndio zilikuwa zikifanya kazi kwa wakati huo. Hakujali wanaume walivyokuwa na mshikashika huku na huku na kumkumbatia hovyo hovyo alichojali ni kwamba alikuwa akienjoy mziki mzuri. Meska, mda umeenda kipenzi. Umeenda sana, tukirudi nyumbani sasa. Alizungumza msichana ambaye alikuwa yupo karibu na msichana huyo. Isubiri kwanza. Alijibu Meska kwa sauti ya kilevi akiwa amekumbatiwa na wanaume kama watatu hivi. Nimechoka mno Meska, tuondoke. Alizungumza msichana huyo ambaye alionekana kuwa ni mpole sana. Nyumbani unapa juu unaweza kwenda tu. Dennis atanurudisha nyumbani usijali. Alijibu Meska. Dennis gani? Wewe si umemwambia kwamba aondoke au? Hata hivyo kila mtu ameondoka Meska. Tunaojuana hapa tumebaki mimi na wewe tu. Ni ashe na uende. Msichana yule alishindwa kabisa kumwacha Meska. Ukizingatia Meska alikuwa amelewa sana. Hakuwa kijitambua vizuri. Msichana yule alitumia nguvu zake na kuhakikisha kwamba anamtoa Meska kwenye ukumbi huo. Sara, yaache nimesema niache. Alalamika Meska. Sara kafanikisha kumchukua Meska na kumpakia kwenye taksi na safari kaanza kurejea nyumbani kwao. Meska. Ni binti leo kwenye familia ya kitajiri sana. Ukakipatiwa kila alichokuwa nakitaka, mama Meska alimfanya Meska kuwa yai yani hakutaka kumuona mwanaye akiwa na uzuni. Meska ni binti ambaye amekuwa na majivuno mengi sana na anajiona kwamba yeye ni bora kuliko wengine. Amekuwa akiwaendesha marafiki zake sio marafiki zake tu hata ndugu na wanaume ambao amekuwa nao kwenye mahusiano. Asubuhi na mapema Meska akaamka akiwa amechoka sana, maumivu ya kichwa pia kumwacha salama kutokana na pombe kali lizo kwa mekunywa usiku uliopita. Mama, alita kwa sauti ya juu sana. Mm, we nawe bwana makirele hata hivyo sasa ni mamkuu atoka ameenda kazini. Alijibu Sara. Anaendaje kazini bila kuniona jamani? Hii tabia mama ameanza kuizoea yani anaondoka pasi na kunipa taarifa. Alalamika Meska. Kwa huu mkaji wako wa saa nne au? Meska mkumbuka kama mkubwa ni mwajiliwa yule na inampasa kufuata masharti na kanuni za kazi zake. Alikuja kuona ile kwa kweli kuna koroma zaidi akaamua tu kuacha ulale. Alijibu Sara. Nipishe huko. Alijibu Meska na kumsukuma Sara kisha kama ametoka kitandani na kwenda sebleni. Meidi, ndio kazi. Alita alita Meska. Muda mfupi mdada wa kazi alikuwa amefika eneo usika akiwa na wasiwasi sana akionekanika kuwa na hofu machoni mwake. Angalia sura yako kama ndege yenye shoo na mvua. Supi yangu iko wapi? Alifoka Meska. Iko mezani madam. Nilete chumbani. Alijibu Meska na kurudi zake chumbani kwake. Hii tabia kuwafukia dada wa kazi utaacha deni Meska. Wewe ni kwamba na kuogopa. Ukiachana na kukuogopa tu, ukiachana na kukuogopa tu, hujachoka kila siku unafanya kazi wapi? Sala kameuliza. Haikuhusu hata kama akibadilishwa kila siku kikubwa ni kwamba wanalipwa. Sara sikia hii mara ya nne na kuambia kwamba maisha yangu mimi na familia yangu yaache kama yalivyo. Okay nimekuelewa. Nilikuwa nasubiri wa mke tu. Mimi naondoka rudi nyumbani. Wasademie. Alijibu Mesko kiingia bafu ni kwake kwani bafu lilikuwa huko kwa chumbani kwake. Sara alichukizwa sana na Mesko kwa hasira kabeba pochi yake kisha kaondoka. Majira sana ni mchana Mesko alikaa chumbani kwake kichezea simu ghafla simu yake kaita. Aro ilisikika sauti kwenye simu. Hivi Dennis unanichukulia jewe? Wewe kuondoka klabu na kuniacha na Sara kweli? Eh, ulitaka nini kitoke labda eh? Alifoka Sara. Salamu kwanza basi mpenzi wangu. Lakini pia unajua kabisa si kuondoka kwa kupenda. Nilikwambia kwamba sijisikii poa lakini ulinifokea Sara na kunitia aibu sana mbele za watu. Kwa hiyo wewe unaona kwamba nimekutia aibu si ndio? Dennis, ujue na kuonea huruma sana tu na ndio maana na date na wewe. Lakini kaa ukijua kabisa kwamba hauna hadhi ya kuwa na mimi hivyo basi hebu kwa makini. Alifoka Meska na kukata simu. Baada ya muda mfupi simu yake kaita tena. Alipoangalia alikuta kwamba ni Dennis na ndo alikuwa anapiga simu. Hakutaka kuzungumza na Dennis tena alichokifanya Meska ilikuwa ni kukata simu tu na kumtumia ujumbe mfupi uliko nasomeka hivi. Usinisumbue. 
Majira jioni wazazi wa Mesko karudi kutoka makazini kwao na kumkuta Mesko Sebleni akiwa busy kabisa na angalia zake mufi tena sauti ya juu zaidi. Mesko baada ya kuona wazazi wake aliwaangalia na, na kuwarushia salamu kwa akiwa busy na TV. Mdodo kazi alikuja mpio mpio na kupokea mizigo ambayo alikuwa mkuja nayo wazazi wa Mesko. Mfanyakazi huyu hakuacha kuwajulia hali na kuwapa pole kutokana na majukumu. Naona Mesko wangu amechoka sana na itakuwa ile movie anayoangalia ni nzuri sana jamani. Alizunguza mama Mesko huko akiwa yuko chumbani na mumewe. Na subiri kuona mwisho wa marezi yako. Alijiba mama Mesko na kuingia zake bafuni. Mwisho wa marezi yangu unamaanisha nini? Kwa nini mimi mtoto wangu peke yangu leo? Baba Mesko angalia kauli zako bana. Alifoka mama Mesko. Kwa nini sio ambaye uliniambia kwamba malezi ya mwanao ni singlie? Nimeona nikae kimya tu. Mke wangu sitaacha kukuambia kwamba huyu samaki wako jaribu kumkunja ngaje mimi bimesha kwa mara lakini atakunjika tu. Tena usimfananishe binti yangu mimi na samaki. Yaani unataki kumuona mtoto akiwa na amani, si ndio? Mama Meska. Ameonekana kumtetea sana Meska kutokana na tabia zake mbovu ambazo amekuwa akizifanya. Na ilikuwa ni tofauti sana kwa baba Meska ambaye alikuwa anachukizwa na tabia za mtoto wake. Mtu unakuwa kama sio baba bwana. Mtoto hana amani na we muda wote tu unaona kwa eti mimi nakosea. Eh? Mdomo koma, subiri nikae kimya mimi. Alijiba baba Meska alikuwa anaendea kuoga. Majira ya sambili usiku familia ya watu watatu ikajumuika pamoja pale mezani kwa ajili ya kupata chakula ukimya ukatawala zaidi zilisikika sauti za vijiko tu na sahani. Ana bana. Baba Meska alikuwa kila huko akimwangalia Meska binti yake ambaye muda wote ungemkuta mejiremba yani kumkuta bila makeup ilikuwa ni asubuhi na poamka tu. Unashindwa hata kushika kijiko vizuri kwa ajili ya hiyo mikucha yako hiyo. Alizunguza baba Meska Nilitaka kushangaa tangu lini paka na panya wakakaa kwenye meza moja na mambo yakaenda sawa. Niwatakie mdomo mwema. Alijibu Meska na kuinuka huko akiwa na chakula chake. Ndio nini? Yaani hadi muda wa kula tu nataka kuanza kugomba na mtoto. Hilo neno mtoto ndo linakuponza. Tazama Sara na Meska. Meska mkubwa kabisa. Lakini akili za Meska na Sara Sara anaonekana kuwa ni machua sana kuliko hata Meska. Sara anafanya shughuli za nyumbani anajua jinsi ya kuweza kuheshimu mkubwa. Nikwambia kitu mke wangu. Muulize mdogo wako amewezaje kulea watoto ambao hajawahi kabisa kujuta kwa nao. Unamaanisha kwamba siji kulea? Unamaanisha kwamba unajuta kwa na mtoto kama Meska, si ndio? Eh? Aliuliza mama Meska kisha kama inuka na kuondoka akiwa analia. Ugomvi kati ya baba Meska na mama Meska ulikuwa ni mkubwa sana msikilizaji. Uko Meska akiwa anasimama pamoja na mama yake, ugomvi huo ulikuwa umepelekea wazazi wao kugawana viumba yani mama Meska Alikasirika na kuamua kwenda kukaa kwenye chumba cha binti yake. Msikilizaji simulizi yetu inaitwa Meska mtakavyote. Imetungwa na kuandikwa na bibi Patricia Damasi. Patricia Anton. Inasimuliwa nami director Owen kutokea hapa simulizi Mexi. YouTube channel ya simulizi fupi inaitwa simulizi fupi by simulizi Mexi huko na kuna pata simulizi zetu fupi kwa wingi sana. Kila siku na kuna pata simulizi huko. Siku ziliendelea kuenda huku mama Meska akiwa amekazana kushika upande wa binti yake tu. Familia ilivurugika kabisa akukaa meza moja akashiriki chakula kama zamani na hilo lilimuumiza zaidi baba Meska. Mke wangu, hebu naomba tuongee. Alizunguza baba Meska. Kipa cha kuongea na mimi. Alifoka mama Meska. Nimezungumza kwa kawaida tu, lakini pia mbona kama vile mimi na wewe ni maadui mke wangu? Mke wangu zimekuwa nyingi sana mpaka unanikera sasa. Alifoka mama Meska. Najua una furaha ndani ndani kwa ndani. Najua kwamba unapenda ni kuita mke wangu zaidi ya mara moja. Weka hasira pembeni mke wangu. Na tuwe kama zamani. Mimi sina hasira mke wangu. Kilichokuepo ni kwamba unataka malezi ya miaka semanini huko. Ndio ambao nimpatie Meska sasa hivi tuko kwenye digitali mke wangu. Nimekuelewa. Alijiba mama Meska na hapo mama Meska akatabasamu. Yakiwa ni siku ya Jumamosi majila ya mbili usiku Meska alionekanika akiwa amevalia mavazi ya nusu utupu. Ilionesha wazi kwamba alikuwa na mtoko kwa muda huo. Mama, mimi ndo natoka hapa deni si huko nje ananisubiria. Okay, take care baby. Alijibu mama Meska akimwambia kwamba kuwa makini mtoto. Meska alitoka akiwa na vibe la kutosha ni wazi kwamba siku hiyo alikuwa ameipania sana yani. Wao, mpendeza mno. Denisa kama msifia Meska baada ya Meska kufikia gari la Dennis. Asante. Alijibu Meska kisha kama ingia ndani ya gari. Uh, Dennis, kwa nini kila siku tu napendaga kukunitia hibu jamani? 
akauliza Meska, "Kwa nini tena? Unaviona uko sawa? Denis ile klabu tunayoenda ni kubwa mno. Umeshindwa hata kuvaa tongo za kueleweka. Angalia ndevu wa ISE ulivoziachia chao vyo vyo jamani." Oh, iko hivi sitaingia ndani. Nahitaji kufanya kazi usiku kucha maana sijapeleka kipande cha boss tangu juzi hivi. Kwa hiyo klabu nitakuwa mwenyewe si ndio? Meska nielewe. Hmm? Nielewe mama. Mimi nitakuwa niko barabarani nikipiga kazi. Muda wa kutoka ukifika basi ni wewe tu kunipigia simu kisha nitakufuata lakini pia unajua mambo ya klabu sio yangu kabisa yani. Nishushe. Alifoka Meska. Sauti kali na Yasira ilimkera sana Dennis ambaye alisimamisha gari kwa asira sana na kumgeukia Meska akitamani hata kummeza. Kwa asira sana Dennis akawa ameshuka kwenye gari na kurudi upande wa pili alikokuwa amekaa Meska na kwenda kufunga mlango. Hashuka. Alifoka Dennis. What? Yaani unanishusha kwenye nchi kitaksi chako sio? Dennis, hunaya wewe si ndio? Ukipanda lenje babako itakuwa ni vyema zaidi. Na kuambia ukweli tu Meska kwamba nimechoka. Nimechoshwa na kila kitu kusu wewe. Nimechoshwa na manyanyaso. Meska, mapenzi sio vita mama. Na kama ni vita basi mimi narudisha silaha kwa mkuu wa vita mimi na wewe tuishie hapa pa Meska. Dennis alizungumza kwa sena mwivu makali sana. Dennis akamshika mkono Meska kisha kamvuta kimtoa kwenye taksi yake. Baada ya Meska kushuka Dennis akamefunga mlango na kwenda upande wa deliver kisha kaondoa gari kwa mwendo wa haraka sana kimwacha Meska barabarani. Huyu kicha kumbe anijue. Anaheshimu barabarani kama hivi. Meska alichukia sana mwisho kama amechukua bodaboda na kurudi nyumbani kwao hata safari haikuendelea tena. Akarudi nyumbani akiwa na hasira sana. Hey, mbona mapema sana mwanzetu? Kuna kitu gani umesahau tena? Akauliza Meska baada ya kumuona binti yake. Wewe nawe niache. Alijibu Meska na kukimbilia chumbani kwake. Sio mpata na nini binti yangu jamani. Yaani weekend yake naona kama imeshaharibika hapa. Alizungumza mama Meska. Mama Meska alimwangalia mke wake kisha kama tikisa kichwa kusikitika tu kwa mambo ya hovyo yanayoendelea kwenye familia yake. Meska aliingia ndani kwake na kuanza kulia kwa sauti ya juu sana ambapo sauti yake ilimpa zaidi wasiwasi mama yake ambaye alitoka sebleni mbio mbio na kuwahi chumbani kwa binti yake. Nini shida kipenzi? Aliuliza mama Meska baada ya kufika chumbani. Mama kwa nini mimi? Kwa nini kila siku mimi ndo ambaye naachwa tu? Kwa nini jamani? Yaani mama Dennis amenishusha mimi kwenye taksi taksi chake tu kama anijui. Sasa hilo ni jambo la kulia tu jamani. Nimesha kuambia binti yangu ni mzuri mno. Dennis hakuwa mtu sahi kabisa kwa angalia maisha yako angalia maisha ya Dennis alafu eti niambie kama alikuwa anakufa. Naelewa mama najua na sijawahi kabisa kumpenda Dennis. Kilichokuepo katika wanaume wangu wote Dennis ndo alikuwa akinielewa zaidi na kunakufuatisha nicho kwa nakitaka mimi. Usijeleta hivyo kuna ugeni kesho hapa nyumbani nina uhakika kabisa utapata kufanana na wewe mwanangu. Unamaanisha nini mama? Utajionea tu kesho binti yangu cha kufanya hapa sasa hivi badili nguo na mwambia dada anakuletea chakula ule upumzike. Okay mami love you. Love you too baby. Bwana we. Siku iliyofuata ikaeka zilikuwa nyingi sana nyumbani kwa kina Meska kutokana na ugeni ambao ulikuwa ukitarajiwa. Baba Meska alikuwa anahakisha kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Ni kuombe kitu mke wangu. Kama unavyojua ugeni ni wa maana sana. Niombe sana sana kusiona drama inayotele. Usijali mme wangu. Unajua kabisa kwamba mafanikio yako ni mafanikio ya familia nzima. Siwezi kabisa kukuangusha mme wangu. Asante kipenzi changu. Mandalizi akaendelea na siku hiyo mama Meska alikuwa ameingia jikoni ili kumsaidia dada wa kazi katika kuanda chakula. Kwa upande wa Meska alikuwa bize chumbani kwake akangaika katika kuchagua chagua nguo nzuri atakayovaa siku hiyo. Mandalizi alikuwa makubwa mno. Baba Meska alikuwa ni mchoraji mzuri sana na siku hiyo alikuwa akitambulisha michoro yake mipya na watu wakawa wamejumuika katika eneo hilo ili kuangalia michoro hiyo. Majira ya saa 9 wageni walikuwa wameshaanza kusogea kwenye eneo la tukio kwa mionekano tu najua kabisa wa ni watu wenye pesa zao yani hakuna mlala hoi. Mama Meska sio kimwangalia huwezi kujua kama ni mke kivuruge kwa yote ambaye alimuona Mama Meska aliamini kwamba ni waifu matirio. Badali sali moja wageni wa aliko walikuwa wamejaa kwenye sehemu husika ambayo ilikuwa imeandaliwa na picha mpya zilikuwa zimewekwa sehemu husika ili watu waweze kutazama. Mambo ya misusi na vinywaji ndio kitu napendaga bana. Walivyoruhusu tu na mimi nikasogelea pale bana kwa ni nilikuwa ni mgeni mwalekwa. <laughs> Meska alitoka zake chumbani kwake akiwa amependeza sana. Kila mtu alimwangalia hakutamani kutoa macho yake. Kwenye mwili wa Meska, Meska alikuwa na tabasamu pana sana kuliko kawaida. Alimpungia mkono kila mtu na kuanza kuwakaribisha kwa ukarimu zaidi jambo ambalo limshangaza mpaka babake kwa ni Meska hakuwahi kufanya hivyo. Dadi, nafikiri ungekaa upo mzike, ujiandae vizuri kwa ajili ya speech yako leo. Alizungumza Meska. Usijaliko vizuri binti yangu mrembo. Meska alitabasamu baada ya kusikia babake amemuita mrembo na hiyo ilimpa nguvu zaidi na kuamini ya kwamba alikuwa amependeza kupiteliza. 
Habari zenu mabibi na mabwana. Alisalima Mmeska akiwa ameshika kipaza sauti. Nzuri walijibu wageni. Karibuni sana katika siku nzuri kabisa kwa mume wangu, kipenzi changu my talented man. Ningeomba mjisikie kwa mko nyumbani. Alimaliza Mama Mmeska kisha Mmeska akawa amechukua kipaza sauti na kuanza kuzungumza. Arnold Painting kwa mimi Mmeska naweza sema ni kampuni kubwa sana. Uh, Niwape ka story kafuka fupi tu. Nakumbuka nikiwa na umri wa miaka 12 baba alikuwa amejifungia chumbani kwake akiwa anachola, nikaa nimeingia kuna fujo za nguko na kuanza kuharibu mchoro wake ambao haukuwa umekauka. Cha ajabu baba alinikumbatia na kuniambia umenipa idea nyingine kabisa ya mchoro wangu. Niligana nikaa na muangalia tu. Na muda huo nilikuwa na hasira kwani nilikuwa nikihitaji pipi. Hmm. Meskali nama chini na kufuta machozi kisha kaendelea. Baba alinipatia pipi na hapo ndipo niligundua kwamba nilikuwa nimemkosea sana baba. Sikuwa na budi bali kumuomba radhi. Baba kaniambia kwamba ukiwa na furaha na amani kwenye moyo wako basi kazi yote unayokuwa unafanya utafanya kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Tangu siku hiyo niliamua kusimama na babangu mpaka hivi leo. Najivunia kuwa na baba kama yeye. Wageni waliku walipendezwa na story ya kutunga ya Meska. <laughs> <laughs> ba Meska alibaki akiwa anaangalia tu maana tukio aliyokuwa ameelezea Meska kwa hii kabisa alikuwa hii kutokea kabisa kwenye maisha yao. <laughs> Mnada wa picha ulianza na kila mtu alikuwa ameanza kupitia moja moja ili kuangalia zinazomvutia zaidi. Meska karudi ndani kwani sherehe ilikuwa ikifanyika kwenye bustani yao kubwa sana iliyoko nje mwa nyumba yao. Meska ilisikika sauti nzito ya kiume kiliita jina la Meska. Meska aligeuka na kuangalia ni nani ambaye alikuwa kimuita. Meska alibaki akiwa ametoa macho kuamini macho yake kumuona mkaka mzuri sana kwenye mwenye mwili fulani hivi yani. Yes, alitika Meska kwa mapozi zaidi. Samani naweza kuzungumza na wewe. Abila Samani, alijibu Meska. I'm Frank. Alijitambulisha mkaka yule, kamba anaitwa Frank. Am um, Meska alikuwa anataka kujitambulisha lakini alikatishwa na yule mkaka. Meska, jina lako zuri sana. Kwa mtu yoyote ule, ukitaji si rais kabisa kusahau. Meska litabasamu huko akiwa anamwangalia kijana yule kwa macho ya tamaa na Frank aliweza kuligundua hilo kwa ninaye pia ni mtoto wa mjini aswa na anajua michezo yote. Story baina yao zikaendelea polepole na mwisho akawa mbadilishana namba Meska akaonekanika kuwa na furaha sana. Baada ya wiki mbili ukaribu wa Meska na Frank ulikuwa unazidi na kuvuka mipaka kwa ni walikuwa wameanza kuitana majina yanayosababisha kisukari. Yaani sweetie baby Meska alijikuta akiwa ana amani sana kwenye penzi zito kabisa la kijana mdogo Frank ambalo unekanika kuwa na mafanikio makubwa sana. Sweetie, I'm kama ma breakfast iko tayari. Alizunguza Frank akimwamsha Meska, "Da, jamani. Na ameshaanza kulala wote. Ka, mbona wako moto sana wana wanapigana chai kabisa? <laughs> Nataka baby kama huyu jamani. Wa kunipikia, nikiwa nimelala. Huyu anaongea ni Patricia Anthony msikilize haje. Meska akiwa na uchovu wali ajua alinoka kwenye kitanda. Uko kijaribu kujinyosha ili kuweka mwili wake sawa. Alipofumbua macho vizuri alipokelewa na busu zito sana kutoka kwa Frank. Nye. <laughs> ah, Patricia sana na uivu sasa eti. Oh Frank, ah, uh, yani mimi nimelala huko kivipi? Akauliza Meska. Ya, yeah, mala jana nilivyokuambia kwamba nikupeleka nyumbani ulisema kwamba unahitaji kuwa na mimi usiku wote. Alijibu Frank. Mungu wangu, nitakuwa nimempa wasiwasi sana mama Meska. Na ba Meska wangu jamani alizunguza Meska. Ni wazi kwamba Meska alikuwa akiigiza kwamba mtoto bora sana kwa wazazi wake na kutaka Frank ajue ukweli kwamba yeye ni binti aina gani. Kwani haujawahi kulala nje ya nyumbani hata mara moja? Akauliza Frank, "Ni kwa nini nale nje ya nyumba?" Frank, "Mimi ni mtoto wa kike na nina wazazi sitaki kabisa wewe na wasiwasi. Lakini pia kulala mbali na nyumbani mpaka nitakapokuwa na mume halali." Jamani, kwani mimi si mume halali kwako? Sijamaanisha hivyo mpenzi wangu. Namaanisha kuwa mahusiano yetu bado hatujaweka wazi kwa wazazi. Meska, hebu naomba ujue kwamba nakupenda mno na kuhusu wazazi nitakupeleka leo ili hapa ili kuomba radhi kwa kilichotokea. Oh, that's so sweet of you, my love. Nakupenda sana Frank wangu. Basi Frank ya kuishi hapo bwana. Akamlisha Meska wake na kumkogesha kabisa. Ni Meska alikuwa akiona kama vile yuko peponi eti. Kwa nini nimechelewa kukujua jamani? Alijiuliza Meska kimoyo moyo. Wakiwa wanavaa ili kwenda nyumbani kwa kina Meska ghafla simu ya Frank Lita alipokea na kuweka road speaker huko akiwa anaendelea ku, ku, kujitayarisha. Boss kuna dhoruba ofisini unatakiwa ufikie sasa hivi yani. Ilisikika sauti upande wa pili na muda huo huo simu ikaikakatwa. Oh Meska, embuva chapu niwae kukupeleka alafu niende ofisini mpenzi. 
Sijui kuna shida gani huko. Anafikiri nyumbani nitaenda tu mwenyewe wewe wahi tu ofisini uwezi jua kuwa kuna shida gani bora tu tu ukajua mapema. Alijibu Meska. Yaani majibu yake na maigizo yake unaweza kusema kwamba ni kama laika kametoka kuzaliwa. <laughs> <laughs> Basi alipatana pale Frank kama ametoa kiasi cha pesa na kumpatia Meska kisha kwa pamoja kama ametoka Frank alipanda kwenye gari yake na Meska kama ameondoka kwa uba Meska alifika jumbani kwao akiwa na furaha na sana muda wote alikuwa akiangalia pesa zake ambazo alikuwa amepewa na Frank akaacha kukumbuka matukio ambayo alikuwa amefanywa na kuyafanya usiku kucha Ukaona bora la nje si ndio? Ilisikika sauti ya mama Meska. Oh mama, ujaenda kazini? Funga mdomo wako. Hivi Meska nikupe nini binti yangu? Unasababisha kila siku nagombana na babako. Na nakupigia simu jana unakata na kuzima kabisa si ndio? Mama na umeanza sasa. Sikia mama, mahusiano yangu sasa hivi ni sema kwamba nimepata husband matilio. Kwa umri wako mahusiano ni kawaida lakini angalia binti yangu angalia oh yani mpaka naona kabisa babako yuko sahi kabisa kwamba mimi nakuendekeza sana wewe. Ah kumbe naona umeungana na kuwa timu sio. Kilicho kuwepo naomba achana kabisa na maisha yangu. Endelea na mume wako. Alijibu Meska kwa sita sana kama ameingia chupani kwake. Meska alikuwa na furaha sana yani maneno ya mama yake hayakumuumiza hata kidogo. Zaidi alikuwa ameshika simu yake na kuanza kupitia Insta page ya Frank. This is my man. Alizungumza Meska huko akiwa na kisi picha ya Frank kwa mboni mwanaume wangu. Zilipita siku mbili huko Meska akiwa hana mawasiliano mazuri na mama yake jambo ambalo limuumiza sana mama yake kwa ni alishazoea kupiga story na binti yake ambaye kwake alikuwa kama kama rafiki. Mameska baada ya kuona mambo yamezidi mle ndani na drama zimekuwa nyingi sana akaamua aende kuzungumza na dada yake, yani mama mzazi wa Sara. Dadangu bana, hata sijui nikupe jibu gani juu ya mara na mikoa yako juu ya Meska. Unakumbuka mara ya mwisho niliongea na wewe kuhusu Meska, ulinijibu maneno machafu sana. Niseme leo umeniweka njia panda, nisijui hata nisimame upande wa nani. Alijibu mama Sara baada ya kusikiliza malalamiko ya mama Meska, mdogo wangu zungumza kitu ambacho wewe unaona kabisa kwamba kitakuwa ni msaada kwangu. Tuseme sio mimi tu, yani familia yangu kwa ujumla. Kwa kuwa umenipa ruhusa, wacha niseme ambacho nakiwaza mimi. Dadangu sikia. Mimi na wewe tumeelelewa na kukuwa pamoja. Umeona wazazi mtulea kwa njia gani? Lakini hii ni digitali mdogo wangu. Hapo e ndipo napokosea sasa. Malezi hana usasa wala uzamani. Kinachoangaliwa ni njia sahihi ya, ya ukwaji wa mtoto. Haijalishi wa kike au wa kiume. Nikukumbusha tu kitu. Kumbuka watoto wa mke mwenzio walivyokuwa wamekuja kwako. Wale wa kiume ni wa baba kabisa lakini walikuwa naamka asubuhi wanafanya usafi wanaosha vyombo na wewe ulikuwa unasifia sana usio wewe dada. Lakini eh, hapo hakuna cha lakini. Unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuona wapi ambapo kuna kosea. Sisemi kwa ubaya dada lakini fikiria tu leo upo kesho au upo. Na namba taweza kuishi na Meska. Kwa mimi nitaweza lakini atanifuatisha kile nilichokitaka mimi. Lakini na uhakika kabisa ataona kuwa na mtesa kwa ni haujamjengea hayo mazingira. Mm, nisikufiche mdogo wangu. Yaani nachanganyikiwa kabisa na hisi nimechelewa sana sana yani. Hata hujachelewa kilichokuepo ni wewe tu kusimama kama mama. Sisemi kwamba eti uwe mkali lakini tumia cheo chako vizuri kabisa. Basi hivyo itasaidia sana. Maongezi kati ya mama Meska na mama Sara yalikuwa yanaendelea wakibadilishana mawazo hapa na pale. Upande wa pili anaonekana Meska mwenyewe akiwa hapo kwenye gari pamoja na Frank, kila mtu akiwa busy kabisa. Frank alikuwa yuko busy na kuendesha gari huko Meska alikuwa yuko busy na kuchezea simu yake. Baby look, alizungumza Meska huko akiwa anaonyesha simu kwa Frank. As you can see, naendesha gari na woga napenda sana kukaa makini nikiwa niko barabarani. Save it, nitangalia tukifika jumbani. Alijibu hiyo Frank. Okay sawa, nimekumbuka kitu. Umesema kwamba leo unataka kula mapishi yangu sio? Ya, yeah, sijisikii tena kula vyakula vya hotelini ikiwa we upo and you can cook. Nataka kuonja mapishi ya mke wangu mtarajiwa. Ah. Ah. Meska alishindwa kuzungumza jambo akabaki akiwa na gunaguna na kujiumauma tu kwa akiwa na kuna kichwa. <laughs> Kazi hapo. Walifika nyumbani Frank alipitiza chumbani kwake na moja kwa moja kaingia bafuni kwa ajili ya kuoga katoka baada ya dakika kadhaa. Oh, Ohao. Na ono meoga chap chap mwenye bado mimi Alizungumza meska kano jichekesha Ya, yeah. waga napenda sana kuwai kuwaga mana Nikikaga tu kwenye kuchezea simu Waga na sauka bisa kila kitu ispo kuwa kula Especially leo sita kata kusinzia mpaka nili chakula chako kipenzi Hey, yani manuna ya kupika yalikuwa kimchanganya sana meska Akengalea kupika ajui Yani anachojua ni kuchemsha maji tu yawe ya moto Maisha yake yote amekuwa kifanyua kila kitu 
Sabibu acha basi nawe jikoni. Anajibu Meska. Kabla Meska hajatoka chumbani kuelekea jikoni ghafla simu yake ilita haraka kama imepokea. Yes dada. Alizungumza Meska baada ya kupokea simu. Dada Meska wewe nyumbani kuna ugomvi mkubwa sana kwa wazazi wako hapa na kila mtu anakutaja wewe. Mfanye haraka sana dada. Ilisikika sauti dada wa kazi. Kwa kuwa Franki aliweza kusikia maongezi hayo, akataka kumpeleka Meska nyumbani lakini Meska alikataa kata kata kwa kusema kwamba ataenda mwenyewe. Haraka Meska alikuwa ameshika pochi yake na kutoka nje huko akiwa anajaribu ku request boda boda akidai kuwa anataka kuwahi kufika nyumbani kwao. Oh asante Mungu. Yaani hili nimeweza ise kuliepuka. Aibu gani Meska mimi? Meska alizungumza kimoyo moyo akiwa ameshikilia kifua chake. Bahati yako. <laughs> Meska alifika nyumbani kwao akiwa na furaha sana na kwa kuwa alikuwa ameweza kumkimbia. Alipofika tu Sebleni alikutana na mamake ambaye alionekana kwa yuko seria sana. Meska alimpita mama yake kama amuoni na kuanza kupandisha ngazi kuelekea chumbani kwake. Naona sasa hivi tunalingana eh. Au nimekuwa mweusi sana. Akauliza mama Meska. Meska alikuwa nyuma kumwangalia mama yake kisha kaelea na safari yake kuelekea chumbani kwake. Alifika mpaka mlangoni kwake lakini alishangaa kukuta mlango wake ulikuwa umefungwa kwa nje. Akaangalia fungo kwenye pochi yake lakini hazikuwepo. Akakumbuka hakuwa amefunga wakati akiwa anaondoka haraka haraka rudi Sebleni. Nana amefunga chumba changu akauliza Meska. Mama Meska alimwangalia binti yake kisha akachukua limoti na kuzima TV yake kaiduka kuelekea chumbani kwake. Mama najua kama wewe ndio umechukua namba fungo zangu. Mama Meska karudi nyuma na kusogelea msogelea binti yake karibu kabisa huko akiwa anamwangalia kwa jicho la hasira sana. Nafikiri hapa Sebleni au kule kwa dada wa kazi pana kufa sana. Alijibu Mama Meska na kuanza kuondoka. Unatania mama. Kwa kwa mimi ni mtu mwenzio si ndio? Endelea kuamini kwamba nakutania. Meska Umenipita hapo kama unifahamu. Najua nimekosa kwa nimekulea hovyo sana lakini sio sasa. Umeanza mafundisho yako eh? Naomba fungu yangu niingie chumbani kwangu. Labda sio kwenye nyumba yangu mimi Meska. Iko chumba utaendelea kukisikia tu mpaka pale utakapokuwa umejua kuwa huku ndani unaishi na baba na mama yako na wanastahili heshima ya wazazi. Are you serious mama? Akauliza Meska. Mama Meska ndo kwanza alipandisha zake ngazi kuelekea chumbani kwake. Meska aliganda kumshangaa tu mama yake na asiamini kile ambacho mama yake alikuwa amekifanya amefanya. Meska alikaa kwenye sofa kwa muda mrefu sana mwisho usingizo ulimpitia. Majira ya saa 11 moja asubuhi Mama Meska aliamka chumbani kwake mpaka Sebleni ambapo aliamini kabisa kuwa Meska toka mlala hapo hapo na kweli alimkuta akikoroma. Ayamka. Mama Meska alimwamsha Meska. Mm, jabani hebu niachini lale kwa amani zangu mimi nitakunywa chai kwa muda wangu. Alijibu Meska. Unazungumzia chai wakati huu? Meska kwa uchovu kafumbua macho yake na kukutana uso kwa uso na mama yake alikuwa anaangalia huku na huku. Kisha dishani na kugundua kuwa bado kulikuwa kuja kucha vizuri. Finally, umeleta fungo yangu. Una kicha wewe amka. Muda wa kufanya usafi ndio huu. What? Meska alishtuka. Utashangaa sana tu kwa kweli kwa wakati huu unatakiwa uwe mwanamke sasa uachane kabisa na ndama zako. Inuka mama ni muda wa usafi. Mama, you can't be serious. Inuka nimesema. Alifuka mama Meska. Apo Meska aliamini kweli mama yake alichokuwa nakisema anakimaanisha kwa uoga na wasiwasi taza sebule nzima ziliwashwa. Mama Meska alichukua kitambaa na kumpatia Meska aweze kufukufuta vumbi. Zoezi lilikuwa gumu sana kwa Meska kwani ni kitu ambacho hakuwahi kufanya kwenye maisha yake. Alikuwa akiona mama yake na wadada wa kazi tu akiwa anafanya. Sikio Meska alifanya usafi kwa kishirikiana na mdada wa kazi na mama Meska alikuwa akiwasimamia. Muda wa chai ulifika na kama familia walikuwa wanaungana kwenye meza ya chakula. Walikula kwa utulivu wa hali ya juu sana lakini Meska alikuwa akimwangalia mama yake kwa hasira sana. Walibadiliza kula Meska kama ametaka kuinuka na kuondoka lakini akatulia baada ya kusikia sauti ya mama yake ikisema, "Meska, utaosha vyombo? Dada utaenda sokoni. Kila mtu anze kazi yake." Dada, nifate uje uchukue pesa ya sokoni. Alizunguza mama Meska. Hmm? Hii hali sasa hivi inanichanganya. Ninapo chukaniendelea kuendelea mke wangu." Akauliza baba Meska. Mdao alikuwa kwa chumbani mama Meska alimsogelea zaidi mme wake na kuweka mikono yake kwenye mabega ya mme wake. Niseme labda ulikuwa sahihi wakati wote na jaribu kumkunja samaki ambaye ameshakomaa na kupata miba. Sija kuelewa. Na maanisha hivi, najaribu kumweka Meska sawa. Awe kama wasichana wengine. Umri wake ni mkubwa sana. Mdao wote na saa yote ile anaweza akapata mwenza na sisi ndio tutapata aibu. <laughs> <laughs> Siku cheki mke wangu lakini unanichekesha sana. Sura yako unayoiweka ni kama mimi ndo Meska. Baba Meska aliweka utani kidogo. <laughs> Wewe cheka tu maana ni kama vile nilikuwa nimelala miaka yote hiyo na leo ndo nimeamka. Nataka Meska awe msichana mzuri sana na aje kuwa mama bora hapo baadaye. Maongezi kati ya mume na mke wake endelea wenyewe kicheka na kutaniana muda huo. Ilisikika sauti ya Meska. Nimaliza kazi yako, naweza nikapata fungu yangu sasa au? 
akauliza Messi baada ya mamake kutoka nje. Well well kwa kuwa umemaliza majukumu yako you can rest now lakini dada akirudi mtaingia jikoni kupika. Baba anataka mapishi yako leo. Messi kujibu kitu zaidi alimwangalia mamake kwa hasira sana. Messi ndo kwanza alikuwa kitabasamu tu ila huyu mama jamani. <laughs> Messi alichukua fungo zake na kuwahi chumbani kwake. Ah wallahi bora tu nijifungie mumu ndani. Sitapika staff ya chote kila wasinizoe mimi. Alizungumza Messi huko akiwa mwenyewe. Messi alijitupia kitandani akiwa amechoka mno. Alikuwa kihema kama ngombe alikuwa akimbizwa. Messi akiwa amejiandaa kulala ghafla ujumbe mfupi unaingia kwenye simu yake na ulikuwa umetoka kwa Frank. Hope uko poa baby. Ge kesho naomba uje basi hata unipikie tu na samaki. Ah jamani, yani unasababisha maisha yangu mimi yanakuwa ni magumu kila mtu kupika kupika kupika. Simpiki mtu mimi kwani kwani lazima au Alalamika Meska na kutupia simi yake pembeni na kulala. Majira ya saa moja Meska aliamka na njaa sana. Ukizingatia mlo wa mwisho alikula saa tatu asubuhi hivyo njaa ilikuwa ni kali kweli kweli. Alitoka chumbani kwake na kuwahi jikoni kwa ajili ya kuchukua chakula lakini ilikuwa ni tofauti kwani hakukuwa na chakula. Alijaribu kuangalia kwenye friji lakini pia palikuwa patupu hakukuwa hata na juisi. Meska akiwa na hasira sana akaenda kwa dada kazi. Nahitaji chakula sasa hivi. Alifoka Meska. Mama sema kwamba ukitaka chakula unaweza tukiingia jikoni hapo na kujipikia. Alijibu dada. Wewe unanijibu mimi hivyo? Unanisahau si ndio? Eh unanichezea si ndio nafikiri kwamba hujawahi kunijua vizuri wewe. So unaondoka kwenye nyumba naona imekushinda. Kama ni nyumba yako basi unaweza ukamtoa tu ila kama ni yangu mimi utaingia jikoni na kujipikia binti. Alimjibu mama Meska. Mama sasa hii imezidi. Ndio nini hivi? Hata hivi ni kababangu na naki na kila kitu na mtoa huyu dada wako jeuli. Ah, sababu ndio unajua kwa nini wewe wago na jinyonga akichukia sana. Kwanza kabisa umenikosea asubuhi ukanidanganya kwamba eti umeosha vyombo. Kumbe umeenda kutupa tu kwenye dustbin huko kama sio uchafu na uvivu ni nini? Eh? Nimechoshwa na haya manyanyaso yako mama. Kwanza nikuulize mimi ni mtoto wako? Akauliza Meska. Swali so, ambalo limshtua kila mtu hata babake pia ambaye alikuwa amefika kwenye eneo hilo, mama Meska asira zikamjana kujikuta kimchapa Meska kibao cha maana. Kila mtakashtuka, Mama Meska alikuwa ameanza kutetemeka kwani hakuwahi kabisa kumpiga binti yake. Nilijua tu, yani unabadilika mpaka kunipiga kweli? Eh? Alizungumza Meska huko analia sana. Meska alikimbia chumbani kwake huko akiwa analia sana sana, jambo ambalo Mama Meska alilimuumiza mno. Alianza kumuita mtoto wake kwa wasiwasi sana. Tulia mke wangu, Meska ni mtoto na anajua kila kitu kitakuwa sawa tu. Majira usiku baba Meska akiwa na mke wake chumbani akainuka kitandani na kusogelea kabati lake na kutoka na faili ambalo lilikuwa na karatasi nyingi sana. Mm, we nawe usiku wote unataka kuanza kufanya mikazi yako tena jamani si upumzike. Alizungumza baba Meska. Wakila nikishika ile faili unahisi kwamba nafanyaga kazi tu kwani si choki au? Muone kwanza. <laughs> ah mwenzangu lazima nijue tu hivyo maana unapenda kazi kuliko kula wewe. Wewe mwanamke. Mungu anakuona eti na anavyopenda kula unasema kwamba eti mimi napenda kazi unadanganya wazi wazi, wazi kabisa hivi hivi. Asemeke na tasisi saizi ya nini jamani? Akauliza mama Meska. Nafikiri nilifanya ile kabla sijachelewa. Nini tena? Mke wangu, unakuaga na pressure za hovyo hovyo kwani si utulie lakini au? Eh haya ngoja basi niwe mpole. Mama Meska alikuwa ameweka karatasi zake kitandani na kuanza kuzigawa wa huku na huku alipokuwa amemaliza kumsaidia mke wake. Sogea hapa na unisikilize kwa makini. Ni sawa. Unaweza karatasi? Hizi ni hati za mali zangu zote. Na nimegawa mali zangu kwa watoto zangu wote wanne. Sio watoto tu, na wake zangu wote wawili. Mm, jamani. Wewe mwanaume mbona sasa mapema sana unanifanya hata napata wasiwasi ujue. Amina nafanya hivi sina wasiwasi, wewe wasiwasi wa nini labda? Yaani unagawaje mali mapema hivyo? Umli wenyewe bado kabisa huo. Akifa akichagua umli mke wangu. Lakini nafanya hivi mapema kwani sitaki kabisa mtafaruku uje utoke kati yenu. Sio yenu tu, bali na ndugu zangu pia. Asiyo si tunatisha mume wangu. Hakuna kitu. Kesho mbona shida kuja hapa na tutaungu wote tutakwepo hapa. Naomba umwambie Meska stoke nje. Nimeanza kuogopa unanitisha ujue. Alizunguza mama Meska iko anatemeka. Baba Meska alikusanya karatasi zake na kurudisha kabatini kisha karudi kitandani na kumshika mke wake na kuanza kumtuliza. Baba Meska na nini jamani nae tena? Hadi mimi ananitisha eti. Simulizi yetu msikizaji inaitwa Meska mtaka vyote iliyotungwa na Patricia Damas, Patricia Anton. Ina simu na director au ni kutokea hapa simulizi Mexi. Tunaendelea na simulizi yetu msikilizaji. Asubuhi hadi kucha mama Meska alikuwa na wasiwasi sana. Muda wote alikuwa akimwangalia mume wake na kujikuta akiwa anapata mashaka sana. Mama Meska na binti yake Meska wakiwa jikoni wakiandaa kifungua kinywa mama Meska akaanza maongezi yake. 
Baka menipa wasiwasi sana jamani. Yani sijalala usiku kucha na mpaka sa hivi. Hata lepela usengeze sina. Halizunguza mama Meska. Hame kuambia anaongeza mke mwingine au. Haka uliza Meska. Bole nge kuwa mke. Baba kwa megawa malizake zote kwa watoto zake. Lakini pia kwa wakezake watu wawili. Sijaelewa. Haka uliza Meska. Usichoelewa hapo nini. Baba kwa megawa mali kwa watoto wake wote. Na wana wake wote. Na leo mwanashalia na kuja hapa kwa jile kusaini. Asa mama. Kina uchanganya nini hapo. We uoni. Uoni kwamba kuna shida. Yaani kwa nini agawe mali mapema hivyo ikiwa bado anawekeza huko na huko? Mimi kama mwanangu changamsha kitu chako wewe. <laughs> Mama bana, mimi nikajua kwamba unachanganyikiwa kwa nini awape watoto wa nje ya ndoa na wa, na mwanamke ambaye hata dini tu haitambui kumbe unawaza kwa nini kafanya mapema? Mamesika aliganda kumwangalia binti yake ni kama vile alikuwa akimfungua akili. Mamasikia iko hivi, mali zote za baba ni kwa ajili yako wewe na yangu. Wewe ndo mke wa ndoa mimi kwamba mmetafuta wote. Hao watoto wa nje ya ndoa Hausiki kabisa wala huyo mwanamke hausiki kingine kama hujawaza mbali na isi baba amelogwa na huyo mwanamke na ndo maana amefanya hivyo Mama Meska alisha pumzi nzito sana Meska haraka sana kavuta kiti na kumwekea mama yake chini Upo bize kumfanyisha Meska mikazi huko wenzio akiwa anapambana kupata mali na na, na ushukuru tupo kwenye mgao ila mdogo ukikolea mamangu unakosa mali na mume pia Meska kaendelea kugongelea msumali Ila mama unajua nini? Sana mlako lijengwa ise. Maana utakuwa ni mwanamke wa kwanza kabisa kumwamini mke mwenzio. Na kuangalia tunavyokuwa nampigia pigia simu na kuulizia watoto wale. Wale ni watoto au ni mijitu mizima kabisa ile? Meska basi mwanangu basi naona pressure nataka kupanda hapa. Alizungumza mama Meska huku machozi yake yanamtoka. Ila naisi huko sawa binti yangu. Ila leo ndo watajua uchizi wangu ukoje. Leo watajua uchizi wa mama Meska ukoje. Si wananiona kwamba mimi ni kama bweke? Efanya kweli shogangwe. Wewe ndo una ndoa na una haki zote na mimi ndo mtoto wa ndani ya ndoa na haki zote. Kazi moja tu binti yangu. Utaona leo nitakachokuwa nimemfanya wewe mwanamke. Meska na mama yake wakawa marafiki kwa mara nyingine tena. Waliandaa chai wakanywa na kisha wakaanza kuandaa chakula cha mchana huko akiwa anaangalia ugeni ambao kuna tarajiwa. Majira sanane na dakika zake ugeni tarajiwa uliwasili. Ilikuwa ni mama wa makamo wakiwa miungutana na binti yake mmoja na vijana wake wa kiume wawili. Shika mama mkubwa. Walisalimia vijana wali kwa pamoja. Maraba. Alijibu mama mesika huko ikuwa na wanyari. Yani alikuwa kiwangalia kwa kuwapandisha juu mpaka chini. Za hapa jamani. Akauliza mke mwenza hapa mama mesika. Salama tu. Karibu ni jamani. Niko jikoni hapa mjisikia tu mkwa nyumbani. Alizumza mama mesika kisha wakame ondoka. Mama mesika lifika mpaka jikoni ambapo alikuwa memuacha mesika. Visura vyao kama visungura poli vile. Etishika mama mkubwa. Alizunguza mama Meska akiwa na bana pua. Ah wewe tena mama Meska sio watoto wako wale jamani. <laughs> wewe tena mama Meska sio watoto wako wale jamani, eh? Koma wewe sina watoto ambao wamekuondea na kuendana kama wale vimacho juu juu tu kisamali. Yaani Meska uwezi ameni leo ndo nimemwangalia yule mama vizuri aiselewe. Yaani amekaa kitapili tapili tu sijui kwa nini siko huko mjiwaga kabla iti. Mama Meska bana kwa maneno, haya kwanza tuandae chakula kipenzi changu alafu tutawaonyesha. Alijibu Meska na kucheka. Meska na mama yake wakabeba vyakula na kwenda kuweka mezani. Mama mkubwa anaweza kuja kuwasaidia? Akauliza mmoja kati ya wale vijana wa kiume. Au sijali mwanangu, sijali kabisa tumeshamaliza. Muda huo baba Meska alijumuika na familia yake ya upande wa pili na kuanza kujuliana hali. Walicheka na story nyingi zikawa zimepigwa pale. Tochana kila kitu ni mwaliko wako ambao umetushtua sana kila kitu kiko sawa kweli. Akauliza mama Benja, yani mke mwenza mama Meska. Ni wasiwasi wako tu mwenyewe. Si umeona sote hapa tuko sawa kabisa na tumechangamka? Alijibu baba Meska. Lakini hujawahi kufanya kitu kama hiki. Siku zote kama unatualika uwaga unatuambia na sababu lakini sasa hivi imekuwa tofauti sana. Asio mbaya kama study na badilisho lazima tu tupate utofauti. Mm, ngoja nikae kimya bwana. Maana wewe mzee wewe kwa misemo <laughs> unatisha. Basi baada ya muda mwanashiria wa baba Meska aliwa amewasili na hivyo alikuwa amewapa wasiwasi zaidi wale ambao hawakuwa najua kwa nini alikuwa ameitwa. Kwa pamoja walikuwa wameungana kwenye meza ya chakula walikula huku wakipiga stories hapa na pale. Mama Meska alikuwa kicheka tu kinafiki tu ya na binti yake. Baada ya chakula na kila kitu familia ilijumuika pamoja na kukasi blendi kwa ajili ya maongezi na mambo mengine mengine. Kwanza kabisa mniwe ya radhi kwa kuchelewa kama mnavyojua leo ni Jumapili na Wakristo kama sisi ni siku yetu ya kumwabudu Mungu. Nafikili hii ndo sababu kuu ilionifanya mpaka nikachelewa. Alizungumza mwanasheria, usijali, alijibu Meska. 
kila mtu alikuwa kimwangalia baba Meska wakiwa na maswali mengi sana kichwani mwao. Um, nafikiri mzee umeshawaeleza kila kitu na mimi nimeshaandaa documents zote ziko tayari kwa ajili ya kusomwa na kusainiwa. Mwanasheria kama ametoa maelezo. Hebu subiri kwanza. Sijui kama wenzangu wanaelewa ila kwa upande wangu hakuna kitu ambacho nakifahamu nafikiri kwamba mngetueleza kwanza. Alizunguma Benjamin. Mm, unafiki tu. Meska alilopoka. Kila mtu ageuka na kumwangalia Meska maana alilopoka utazani kwamba alikuwa yupo kwenye uwanja wa, 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 wa mipasho. Ba Meska alimwangalia sana binti yake kisha kama rudi kwa mke wake wa pili ambaye aliona kabisa kwamba amejisikia vibaya. Iki kao Nineta kio kuzungumza ni mimi na mwanasheria na fikili wengine mgeka tu kimia special meska. Baba liamua kabisa ataje jina la mwanae. Ni kwa nda kushangaba baba wewe usintaje mimi. Ni kila siku mindo ambano nekanika ni mbae kwenye vivi kao. Meska naomba uchagwe kukaa kimia au toki kabisa kwenye chikao. Alifuka baba meska. Meska ni mwangalia mama yake huku machuzi ya kimlengalenga. Yani amini kabisa kama baba yake lukua mambia manuna kama ayo. Aponeni kwa kukwa mwingiliano lakini iko hivi. Mimi kama Mr. Arnold um, Nimeona muda wa kugawa mali zangu kwa watoto na wake zangu umefika ndio sababu kuu ya sisi kuweza kukutana hapa. But why baba? Akauliza Anodi. Zipo sababu kubwa na muhimu sana za mimi kufanya hivi lakini cha muhimu kwa sasa hivi sio maswali na majibu ni kusoma hizi hati na kusaini. Baba huko serious ndio? Kwa nini sio serious? Beni kijana wangu, uendo mkubwa hapa na ndio unatakiwa kuweza kuongea na wenzio. Aingawa nimeambiwa kwamba nisiongee mnaomba kujua huo ugawaji wa mali umekaje kaje yani akauliza Meska. Katika maswali mazuri ambayo umewahi kuuliza basi ni leo. Iko hivi, mali nimegawa kwa watoto wangu wote wanne na wake zangu wote wawili. Kila mtu ana chake. Alijibu ba Meska. Asijakulea baba yani watoto wako wanne na wake yani hao. Jamani si na wake wawili na watoto wanne au? Lakini mke wa ndoa ni mama Meska tu, akadakia Meska. Unataka kuleta shida sasa Meska. Kimya Nimesema kimya. Alifuka baba Meska hapo hapo akawa ameanza kukoa mfurudizo. Baba Meska alikoa sana kitendo kilicho kama imeogopesha kila mtu. Baba Benja alinuka haraka haraka kaenda jikoni na kurudi na glasi ya maji. Baba Meska alimaliza kukoa na hapo hapo damu zikaanza kumtoka puani na mdomoni. Kila mtu macho alikuwa anamtoka maana lilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Bena alinuka na kuvua shida yake na kujaribu kumfuta baba yake zile damu. Ui, shida nini jamani? Mbona anaogopa hivi? Akauliza mama Benja. Mabenja alimsogelea mume wake lakini alisukumwa kwa nguvu sana na mama Meska aka Mabenja alimwangalia mama Meska na kuona kwamba kuna kitu hakiko sawa. Hakutaka kukubishana naye wala togombana naye alichokifanya ni kukaa kimya na kuangalia tu. Baba, baba umepitwa na nini kwani? Akauliza Meska kwa wasiwasi sana. Baba Meska alitulia kwa muda kisha kama amekaa sawa. Muda huo alikuwa kihema haraka haraka watu walizidi kupata wasiwasi. Mwachina pate kupo mzuli, e, itapendeza kama mtafungo madilisha. Alizungumza yuli mwanashelia. Mwanashelia nafikili kwamba tunge mpeleka hospitali na sioni kama yuko sawa uyu. Alizungumza mama benja. Umekua doktor wewe, siwali osama mesema kwamba apate tu hewa wewe na una anza kuingilia tu kama nalabla. Alifoka mama meska. Hapa mama benja alijisikia vibaya sana na kujikuta kiuwa na inuwa tu mdomo wake kutaka kumjibu lakini kabla ajatua neno benja liwai na kumziba mamake mdomo. Nafikiria fai baba ni muhimu zaidi kwa sasa hivi alizunguza Benja. Mpaka mtoto amekuzidi akili. Unawaza mali tu. Mameska alirusha kijembe kwa mke mwenza. Kila muda ulipozidi kusogea ndipo hali ya mzee huyo ilizidi kuwa mbaya na haraka wakachukua uamuzi wa kumpeleka hospitali. Mwanasheria alikuwa kijua kila kitu hivi alipofika hospitali anataka sana mwanasheria wake akawasiliana na daktari baba Meska na matibabu ya haraka yakaameanza. Kila mtu alikuwa yuko nje ya chumba cha matibabu akizunguka huku na huku Benja hakuwa mbali na mama yake kwa ni Benja ni mtu mzima na anaelewa mambo yanapokuwa si sawa. Ndicho ulicho kipanga hiki ndio maana unataka hata mali zigawanywe mapema si ndio? Unajua kabisa kwamba akifa hautakuwa na urithi hata chembe sio wewe wala hawa vifaranga vyako. Alizunguza mama Meska baada ya kumsogelea mke mwenzie. Yaani mama Meska sumu ya maneno aliyopewa na binti yake Meska inafanya kazi kwa kazi sana na kujikuta akiwa ni mwanamke wa hovyo kweli kweli. Mama mkubwa nini tena jamani? Eno hili alifai kabisa kuwa na mabishano kama haya. Alizungumza Beni ambaye ni kijana mkubwa wa mke mwenza wa mama Meska. Funga domo lako, wakubwa anapokuwa anaongea utaki kabisa kuingilia. Naona mama yenu ameshawafundisha tabia mbaya kama zake. Alizungumza mama Meska. Lakini ma Benja alikuwa anataka kuweka neno lakini mama Meska akamwahi. Hapo hapo miso mama yenu tena mkome. Alifoka mama Meska na kuondoka zake. 
Baada muda daktari alikuja kuwaita wana ndugu ambapo aliingia mama Mesika na mama Benja yani mtu na mke mwenzie. Um, mgonjwa ndani yako. Akauliza daktari, "Nime wangu daktari." Alijibu mama Benja. "Daktar, asikuchoshe. Mimi ndo mke halali kabisa na ni mchepuko." Unatafuta thamani ya mke mtu eh? Alijibu mama Mesika. Nafikiri hayo mengine ni mambo ya kifamilia tu kwanza ni watoe hofu kwa hali ya kwamba haja mgonjwa wenu. Ni vile tu anakana jitumia dawa kwa muda mrefu, lakini pia hajafanya check up kwa miezi kadhaa na ndio maana afya yake imezorota. Daktar alitoa maelezo. Sijaelewa, alizunguza mama Benja. Hiyo kutokana na stage ya kansa ambayo Mr. Anode amefikia, check up na dawa ndio vitu muhimu sana kwa sasa. Hebu e, daktar subiri kwanza. Nachanganyikiwa hapa. Mara dawa, mara check up, mara kansa na shindwa kabisa kuelewa kwa nini mume wangu mimi kipenzi anaumwa nini. Oh, sikuwa najua kwamba hamjui nini ambacho kinaendelea. Lakini liso jambo la siri na ukiangalia ninyi ni watu wake wa karibu na wa muhimu sana. Mr. Nodi amekuwa kisumbuliwa na kansa kwa muda mrefu sana. Lakini pia alikuwa amechelewa kuanza matibabu. Mr. Nodi ana kansa ya damu ambayo alishaanza kliniki na sasa hivi amefika stage ya mwisho kabisa. Yaani stage ambayo hata sisi madaktari tunasema kwamba ni ya mwisho kwa maisha yake. Vitu vingine ni Mungu tu na miujiza yake. Hapo mtu na mke mwenzie wakawa wamechanganyikiwa sana. Waliangua kilio na kuanza kutoka nje. Walipotoka tu kila mtu alikimbiliwa na uzao wake. Mama Mesika alikimbiliwa na Mesika wake, Mama Bench alikimbiliwa na tuto zake wote watatu kwa pamoja wakamkumbatia mama yao kwa nguvu sana. Kilio kile kilimshtua kila mtu. Watoto walijaribu kuuliza shida ni nini lakini hawakupata jibu zaidi ya vile vilivyokuwa naongezeka. Wasiwasi ulitawala juu watoto kila mtu akiwaza kuwa uende baba yao amepoteza maisha. Baada ya muda walikuwa wametulia na kuwapa taarifa watoto zao jambo ambalo jilibua kilio upya na uzuni. Baada ya muda wakamrudi majumbani kwa daktari alikuwa amewaambia kwamba baba Mesika atabaki kwa ajili ya uangalizi zaidi. Siku ilifuata mama Mesika alifika hospitali na moja kwa moja aliingia wadini ambapo alikuwa amelazwa mume wake. Alishtuka na kushangaa sana baada ya kumkuta mama Benja akiwa pembeni ya mume wake. Kwa kwa Mr. Nodi hakuwa amelala mama Mesika aliamua kujichekesha tu na kuficha makuche yake kwa mume wake alimsalimia mke mwenzie kwa amani kabisa huku akiulizia maendeleo ya mume wake. Eh jamani mbona kama umewahi sana jamani? Mama Mesika alikuwa amemuuliza mke mwenzie kinafiki sana. Sijafika muda mrefu sana. Nafikiri tumeongozana tu tujapishana sana. Alijibu mama Benja. Kwa jinsi ambavyo walikuwa wakichekeana na kupiga story naweza ukaonea wivu kwa kusema kwamba ni wake wenza wanaopendana sana. Baada muda kuona wagonjwa kuisha walimwaga mume wao na kuondoka. Alipofika nje sasa, Mama Mesika akasogelea gari yake na kutaka kupanda, lakini alipomuona mke mwenzie akishangaa huku na huku akaamua kufunga mlango wa gari na kumfuata. Ops. Sikuwa najua kumbe haujanuliwa gari. Mke wa ndoa siku zote ni wa ndoa tu. Alizunguza Mama Mesika kwa kwa shukwa zarau sana. Nafikiri wewe mwenyekiti ungepanda gari yako na kuwai foreni, ingependeze zaidi. Alijibu Mama Benja. Hmm? Najua ni wivu na kusumbua. Yaani haujanuliwa hata bajeti jamani. Wakionaendea tu kubishana pale muda huo huo alifika Beni akiwa yupo kwenye gari nzuri sana na kali kuliko mama Mesika. Mbona umechelewa kuja jamani? Aliuliza Benja. Nilipeleka gari kwenye service kidogo. Oh, shikamoo mkubwa. Sihitaji salamu yako. Alijibu mama Mesika. Sasa kama unahitaji kuwa na hasira juu ya watoto wangu. Ulikuwa unaongelea gari sio? Ili hapa ni vile tu mwanaume wangu na nusu aliniambia kwamba nisiwe naendesha mwenyewe. Yote ni kuhakikisha kwamba na kuwa salama. Alizungumza mama Benja kwa nguvu zote yani. Mama inadosha sembona kama vile mmegeuza kila kitu kwa vita, eh? Beni, hauwezi kuelewa. Huyu mwanamke namvumilia sana. Labda ni kuambie tu isingelikuwa mimi basi leo hii. Usingeolewa. Umeshai kujua kwa nini familia yake na Arnold inanichukia sana? Ni kwa sababu nilikuwa nimekataa kuelewa na Arnold. Na nilimlazimisha akuwe wewe baada ya kupata ujauzito. Lakini Arnold hakuwa kabisa kuwaza kabisa kukuwa wewe. Alikufanya kama saidi chiki tu. Mama Ben aliongea kwa machungu sana huku machozi yake na mtoka. Ben aliona sasa movie inaenda kuwa ndefu maana mama yake analia alafu mama Mesika kavimba kwa hasira kweli kweli kama anataka kupigana hivi. Alichokifanya Beni ni kupeleka muvi mbele tu kwa kumpakia mama yake kwenye gari kwa nguvu na kuwasha gari na kumwacha mama Mesika akiwa na hasira zake. <laughs> Aha. Eh, nataka napeleka muvi mbele wakati mwingine mambo yakiwa sio. Basi upande wa pili bana Mesika alitoka nyumbani kwao akiwa na mif, na kimfuko chake tu hivi cha ushikaji yani. Kaita taxi na safari yake ilishia kwenye nyumba kali sana ya kijana Frank. 
Simulizi yetu ni Mesca mtakavyote msikilizaji. Kwa mbwembwe zote Mesca aliingia getini akiliita jina la Franki kwa nguvu na bashasha kama zote. Furaha yake yote ilikatika na kujikuta kikunja sula baada ya kumuona Dennis mbele yake. Baby Alita Mesca kwa sauti sana. Muda huo huo Frank alitoka nje kwa kasi sana kwa ni sauti ya Mesca ilimshtua mno. Yaani nyumba akiingiaga Mesca lazima tu ijulikane tu. Anakujaga na vibe yake ya kwenda yani. Alizunguza Frank baada ya kumuona Mesca. Huyu anafanya nini hapa? Mesca aliuliza kwa hasira sana. Anafanya nini kuhusu nini? Huyu ni mfanyakazi wangu wa garden na uaga ananiwashawashia magari yangu hapa kama unavyomuona hapo. Kwa nini unamjua? Frank kama ameuliza. Ah. ah. Ya yeah, namjua alikuwa alikuwa ni mfanyakazi wetu pia lakini ni mfanyakazi asiyekuwa na shukrani kabisa yani. Baba alimpenda sana na kaishia tu kumuibia baba. Mesca alidanganya. Kwa uzuni sana Dennis alimwangalia Mesca. Ni wazi kwamba Dennis anampenda sana Mesca. Na anamhitaji kwenye maisha yake isipokuwa tu ni yeye ni maskini. Asijui kuhusu hayo. Lakini James nimemjua muda mrefu sana yani tangu enza uhayo babangu amekuwa ni mfanyakazi mzuri sana labda misunderstanding zilikuwa zimetokea. Anyway, huyu mpuuzi mmoja asije kabisa karibu mudi yangu. Nimekuletea chakula bebi. Alizungumza Mesca, "Wow, ndio maana nakupenda mpenzi wangu. Ulijuaje kwamba sijala? Yaani hapa nilikuwa najiandaa kuagiza thanks God. I say, umefika kwa wakati sana. Chochote kwa ajili yako mpenzi." Frank na Mesca walikuwa wameshikana mikono na kuingia ndani Dennis akabaki akiwa na wasindikiza kwa macho tu kwa machozi akiwa anaanza kumtelika. Vipi hali ya baba? Ananiendaje? Frank akamuliza Mesca. "Ah, nisidanganye sijaenda leo." Amenda mama mimi nitaenda jioni. Oh basi tutaenda wote. Nikamuone baba mkuu wangu kipenzi. Eh. Ah hapana bwana labda kesho maana nina Kabla Mesca jamaliza kujibu ujumbe mfupi kaingia kwenye simu yake haraka akawahi simu yake ambayo ilikuwa ipo karibu na Frank. Frank alingana na mchezo na kutekesa kichwa huko akiona anasikitika tu. Nani huyo? Frank aliuliza. Ni mama anasema kwamba ni wai nikapike chakula cha hospitali. Oh nafikiri upike hapa pala alafu utaondoka nacho. Ah pana pana, naitapikia nyumbani. Si unajua kama Mesca na binti yake wakikutanaga jikoni wanapika favorite food ya baba Mesca. Oh sawa. Kwa pamoja wakala chakula kilicholetwa na Mesca, Frank hakuacha kusifia utamu wa chakula. Baada masaa kadhaa Mesca aliaga na kudai kwamba anataka kuwa hospitali kwani mama yake alikuwa ameshatoka nyumbani na msubiria yetu. Muda huo Dennis alishamaliza kazi zake na alishaondoka. Frank alitaka kumsindikiza Mesca lakini Mesca aligoma kwa kusema kama mama yake anamsubiri. Muda mfupi baadaye Mesca anaonekana akiwa kwenye hoteli kubwa sana matata akiwa ndani ya taulo jeupe na alikuwa amelala juu ya kifua cha mtu mzima. Kwa sisi watu wa Cuba tunasema huyo ni sponsor. <laughs> Wakiwa wako bize na maongezi simu ya Mesca iliita alipangalia aliona kwamba ni mama yake ndio alikuwa anapiga haraka kapokea. We mbwa uko wapi? Wenzi wako huko hospitali wewe sijui unazurukia wapi wewe? Na sijui nini ambacho kinaendelea muda huu maana baba yako amewaita watoto wote wodini. Alifoka mama Mesca, niko nje hata kuja. Alijibu Mesca kisha akakata simu. Kuna nini bebi? Akauliza sponsor wa Mesca. Mama anasema hali ya baba imezidi kuwa mbaya na sasa hivi wamemchukua na mpeleka emergency room anatakiwa kuwai. Mesca alidanganya. Haraka sana Mesca kama inuka kaingia bafuni akaoga kisha kama toka na kuvaa nguo zake akionesha kwamba ni mtu mwenye wasiwasi sana. Ah baby pole, mbona kama vile una haraka sana? Hiyo e, hali ya kupani sio nzuri kabisa kwa afya yako. Nafikiri kwamba ungetuliza moyo kwanza. Asio rais kama unavyofikiria. Yaani ninavyokuwa nampenda babangu, najisikia vibaya sana kwa hali ambayo anayopitia. Siko sawa kabisa. Oh, kila kitu kitakuwa sawa. Haya. Mesca alimaliza kujiandaa jibaba kama kawaida alikuwa amemwaga pesa za kutosha kwa Mesca hapo Mesca alibaki akiwa na furahi moyo moyo. Baada muda Mesca alikuwa yupo kwenye gari safari moja kwa moja mpaka nyumbani kwao alifika na kuzimwaga pesa kitandani yani pesa zile alizokuwa amepewa na sponsor wake. Leo ni mwendo wa kutumia tu. Kwanza nikajipigishe pamba kali alafu niingie viwanja vya watu na pesa zao bana. Alizungumza Mesca kimoyo moyo huko akiwa anachezea zile pesa. Simu ya Mesca iliita na alipo kwa ameona kwamba ni mama yake ndo anapiga haraka haraka kama amekata simu na kumweka mama yake blacklist. Kwa leo unisamea mama ule msemo wa ukubwa dawa basi leo kunywa tu wacha nikaenjoy kidogo mimi. Majila ya usiku Mesca aliingia viwanja akienjoy. Unajua ile msemo atumia pesa ikuzoe basi Mesca alijua kuzitumia bwana. Upande wa hospitali mama Benja alikuwa amekumbatia watoto zake huku mama Mesca akiwa peke yake tu. Muda wote akijaribu kumpigia Mesca lakini hakuweza kumfikia. 
Aliopepo ilikuwa ni kali sana iliyosababisha baridi kwa wakati huo Ben alinuka akiwa yuko na kikoi cha mama yake na kwenda kumfunika mama Meska. Mama Meska alibaki akiwa anamwangalia tu. Hakukataa kufunikwa, zaidi alisema asante maana baridi ilikuwa ni kali na yeye alikuwa amevaa simple tu, hakubeba hata kanga. Kuna watu wanazaa watoto alafu kuna sisi hapa. Tunazama kokoto. Yaani Meska mpaka muda huu jamani. Mama Benja baada ya kukaa sana pale nje akaamua kuingia wodini ili kuenda kuangalia hali ya mume wake wazi alifika na kumkuta na kumkuta akiwa amekaa tu imani jambo la kushangaza sana kwani hali yake ilikuwa ni mbaya sana hakuweza hata kuzungumza lakini muda huu akamkuta akiwa amekaa wema mama benja kafurahi haraka haraka kama ametoka nje akiwa nakimbia na kwenda kuwaita watoto zake na mke mwenzie kwa pamoja karudi ndani walifurahi sana maana mr arnold alionekanika kuwa na nguvu sana afya ilionekanika kuwa sawa benja kijana wangu alimwita baba meska benja kwa furaha kumsogelea baba yake na kumkumbatia unajisikiaje baba Akauliza Benja. Niko salama lakini ha ni akina nani? Akauliza baba Meska. So like alikamshtua kila mtu yani katika wote alamjua Benja tu. Mama Meska alijua mume wake anatania tu maana ni mtu wa matani sana. Aje mani utani gani huo? Hm? Huu sio muda wa kuanza kufanya utani baba Meska please. Yani hapa nilipo na mawazo ya kutosha achana kabisa na utani. Benja wa tu ni akina nani? Na wewe mwanamke ni nani? Mbona analia? Aliuliza baba Meska huko akiwa anamuoneshea mkono mama Meska. Beni aliona mambo yako sawa haraka sana kama ametoka nje na baada ya muda mfupi akarudi akiwa na dokta. Nafikiri mngenipisha nifanye vipimo kidogo. Alizungumza dokta na wote wakawa wametoka nje. Wakiomesimama nje wodi hiyo dokta alitoka na wote wakawa wamemkimbilia kutaka kujua ni kinachoendelea. Amsio na wasiwasi nile ya kawaida tu kwa magumu kwa mgonjwa kama huyo. Amepoteza kumbukumbu hivyo. Anakumbuka vitu vichache sana. Alizungumza dokta. Kila mtu akaisi kuishiwa nguvu. Eh bana eh. Basi sawa. Dokta kaondoka na kuacha familia Mr. Arnold ikizunguka pale nje ya wodi hakuna ambali kwa naweza kupata hata pale usingizi kila mtu alikuwa na mawazo na wasiwasi sana. Mama baba si atakuwa sawa. Akauliza mtoto wa kike mama Benja. Kikubwa ni kumwambia tu binti yangu. Kila kitu mikononi mwa Mungu. Alijibu mama Benja. Huku kila mtu akiwa na wasiwasi na Mr. Arnold akiangaika nje ya wodi na kungato na mbu upande wa pili kwa Meska ilikuwa ni tofauti sana. Alikuwa busy akisherehekea zile pesa alizopewa na sponsa wake. Siku hiyo Meska alipata machawa wengi sana kwani pesa ilijua kuongea kwa vitendo. Meska alimnunulia pombe mtu yoyote ule aliyokuwa anaonesha kuwa chawa wake mbele ya watu. Na watu walipojua kwamba Meska ni mtu wa sifa wa kuacha kumsifia na kumpa bichwa ili aweze kuanunulia vinywaji vya kutosha. Majira ya asubuhi familia ilikuwa bado iko wima walisinzia tu kwenye mabenchi ya hospitali lakini hawakupata usingizi mzuri. Walioingia odini ambapo hakukuwa na mabadiliko yoyote yale ya kuleta nafuku kwa Mr. Arnold na muda huu Mr. Arnold hakuweza kukumbuka hata huyo Beni mwenyewe kila mtu aliona kwamba ni mgeni kwake. Naogopa sana mama, ukizingatia maneno ambayo baba alikuwa ametuambia jana mchana. Hii ni sio saini nzuri kabisa. Aliuza Beni akiwa nje na familia yake akiwa mama Meska ambaye alikuwa mpore mno. Alisema kitu kile nilipoita. Mameska aliuliza kwa jaziba sana. Baba alisema kwamba sisi watoto zake ndio familia yake. Si ndio watu wake wa karibu na hakuna mwingine. Baba amesema kwamba kama ataondoka kwenye uso wa dunia. Kabla jamaliza kuzungumza mama Benja akamziba mdomo mwanaye. Uzunguze maneno kama hayo baba, atakuwa sawa tu jamani. Mama, hata ufanyaji hakuna kitakachobadilika. Hakuna kitakachofanya kubadili maneno ya uchungu ambayo amezungumza baba. Baba muda wote alikuwa akiangalia kulia na kushoto. Hakuacha kumuulizia Meska. Hakuacha kusema kwamba Meska ni ndugu yetu tumshike mkono. Kwa ni ulimwengu wa Meska na wote ni tofauti. Mamkubwa baba alisema kwamba Meska anahitajika kufungwa hata kamba kwani akiachiwa hata kidogo tu dunia yake itakuwa ni chungu sana. Baba kaendelea kusisitiza kwamba tuyapokee mapungufu ya Meska kama ambavyo wewe mamkubwa na baba mkubwa walivyokuwa wamekupokea. Beni alitoa maelekezo hayo kwa uchungu sana. Meska wangu hawezi kwa hivyo. Tangu jana nilikuwa naona tu watu wa maana kumbe viazi tu yani. Asa niwaambie tu sitaki mazo ya maisha ya Meska ni yangu mimi na yeye. Hizi njama zenu za kunipombaza zitafanya kazi hapa. Alifika mama Meska kisha kaondoka zake. Mama Meska kwa sila alifika kwenye gari yake akiwa analia sana kawasha gari na kuondoka akiwa amechukia sana kwani alichukiza na maneno ya Beni. Mama Meska alichukua simu na kumpigia simu Meska mfululizo lakini hakuweza kupatikana. Kutokupatikana kwa Meska 
kulimpa wasiwasi sana mama Messi ambaye ambaye moja kwa moja aliamua kufikia nyumbani kwa kijana Frank au mama shikamo karibu ndani Frank akamsema mama Messi na kumkaribisha baada ya kumuona kijana huna haya asidi wewe eh anavyo kuona kwamba ni business man najua kwamba uko na akili kumbe ni kiazi tu kabisa wewe nayo eh alifoka mama Messi na shindo kukuelewa mama yangu funga dobo lako unajua kabisa kwamba mwenzio anamuongoza babake alafu unamfungia mpaka muda utangu jana kweli umemua au sijapata hata mia yako kijana asielewi sawa nina mahusiano na Messi lakini siwezi kufanya kitu kama hiko Messi mara ya mwisho kuna naye ilikuwa ni jana mchana tu na nimetoka kuongea naye muda sio mrefu ameniambia kwamba mko hospitali hadi ya baba sio nzuri na ndo nilikuwa najiandaa hapa ndio hospitali kuja kujumuika na ninyi akajibu Frank kwa taratibu sana Unafanya mimi nitoe mdogo sio? Alifoka mama Messi na, ku, na kuzama ndani. Mama Messi aliingia na kutimia mabavu akaanza kuangalia chumba baada ya chumba, kona baada ya kona lakini hakuweza kumuona Messi. Omba Mungu wako Messi wangu awe salama. Mama Messi baada ya kumfokea sana Frank ambaye hakuwa anajua kipi kinaendelea mama Messi akiwa na hasira sana kafunga safari ya kurudi nyumbani. Alifika nyumbani na kuanza kumfokea mdada wa kazi kuhusu Messi, yani huyu mama jamani. <laughs> Ni kama kachanganyika kosa afanye mtu mwingine na kufokea afokea watu wengine. Tumuelewaje sisi? Hala? Nyumba siku hiyo ilikuwa ya moto unaambiwa. Mdada wa kazi hakuwa na amani hata kidogo jamani. Kwa upande wa Messi aliamka akiwa kwenye chumba cha hoteli alikuwa amechoka mno, alikuwa na hisima maumivu ya kichwa ambayo hayakuwa yakielezeka. Alikuwa anakwenda bafuni akauga katoka kashtuka sana baada ya kutoona pochi yake wala nguo zake kiufupi alikuwa amepokutishwa kila kitu. Alisi kuchanganyikiwa kila alipokuwa akikumbuka simu yake yani ile simu ya iPhone brand new kabisa alafu inaibiwa shwa <laughs> na kumbuki usiku alala na nani kwenye nyumba hiyo ya hoteli alikaa akiwa na waza na kuwazua akijiuliza maswali mengi pasi na kupata kumbukumbu ya usiku uliopita baada ya kukaa sana aliamua kupiga simu reception ambapo muda mfupi muhudumu alifika kwenye nyumba hiyo Samani kwa usumbufu dadangu. Um, yaani hata sijui nini ambacho kimetokea na sikumbuki jana ilikuwaaje. Nimeibiwa kila kitu. Nilikuwa naomba unistili tu hata nguo tu za kunisaidia kutoka hapa. Alafu mimi na wewe tutajiwana. Alizunguza Meska. Kwa kwa Meska alikuwa akijulikana kwenye hoteli hiyo. Aliweza kupata msaada wa mavazi na akamsaidia kujistili. Meska alifika nyumbani kwao ambapo alikutana na hasira za mama yake. Haya mama mwenye nyumba liko wapi? Mama Meska alimuuliza Meska kwa hasira sana. Yaani wewe acha tu mama yangu. Huu mwaka ni wa majanga tu. Tangu jana naangaika kufuatilia tu simu yangu mpaka muda huu. Mtoto na laana wewe. Una laana kubwa walahi. Yaani na hali babako ilivyokuwa mbaya kiasi kile unapata na nguvu ya kuwa pendeje wa klabu. Nimechukia bure nikaenda kumfokea Frank watu kumbe ulikuwa mwenyewe na laana zako. Ni wazi kwamba mameska alizipata tafuru taarifa za binti yake hivyo alifoka sana. Mama, amini ni mtu mzima bwana. Najua nini nakifanya. Nafikiri ungeniacha kwanza. Na mawazo na simu yangu hapa. Alijibu Meska na kuingia chumbani kwake. Mama Meska alibaki akilia tu kama mtoto mdogo wa kuacha kujutia malezi yake juu ya Meska na aliona ni kiasi gani alikuwa amechelewa katika kumjenga Meska. Meska alionekana kuchoka sana. Aliingia chumbani kwake na kujitupa kitandani na, na usingiza kuchukua muda mrefu kama lala. Mama Meska na mdada wa kazi wakaanza chakula cha mchana wakaongozana na kwenda hospitali. Walifika hospitali na kumkuta mama Benja na familia yake wakizunguka huku na huku yani ni kama watu ambao walikuwa wamechanganyikiwa sana. Nini tena jamani? Mbona kama vile mnanitisha? Aliuliza mama Meska kwa wasiwasi. Baba ali yake imebadilika zaidi. Kuna madaktari mchumbani zaidi ya watatu najaribu kuweza kumsaidia. Alijibu Beni. Ui ui jamani ya Mungu we. Mponye jamani mume wangu. Mama Meska alianza kulia. Baada ya muda mfupi madaktari walitoka ndani ya wodi ya Mr. Anodi na wakiwa wamechoka na sura za kupoteza matumaini. Anaendeleaje? Familia ya Mr. Anodi kaulizwa kwa pamoja. Daktari mkuu ambaye alikuwa anasimama na Mr. Anodi akawasogelea na kutikisa kichwa kumaanisha kwamba kuna kilichofanikiwa. Una tikisa tu kichwa manake nini? Mama Benja kamefoka. Tumefanya kwa uwezo wetu lakini kabla daktari amalizia kujibu alielewa na wakaangua vilio. Walilia kweli kweli. Rest in peace Mr. Anodi. Unaona bana. Taarifa za kifo cha Mr. Anodi zilikuwa zimeumiza sana hizi familia mbili. Mabenja alikuwa akilia huko akiwa amekumbatiwa na vijana wake, lakini mama Meska alikuwa amekaa chini mwenyewe tu. Mabenja aliweza kuelewa maumivu ambayo yuko nayo. Ndio alikuwa anapitia mama Meska pia. Mabenja aliamua kujikaza na kumsogelea mke mwenzie. 
Mungu akupe nguvu katika kipindi hiki kigumu. Alizunguza mabenja huko akiwa anajaribu kumtuliza mke mwenzie. Mimi nitakuwa mgeni wa nani jamani? Hmm? Nimeumbuka mimi. Nimeumbuka jamani uwe. Mbona mapema hivi? Nitawezaje mimi peke yangu? Nitawezaje mimi jamani? Rudi mimi wangu, rudi basi uchukue nafasi yake kwenye kumfunza Meska. Rudi basi nimefeli mimi huyu jamani. Mtiani ni mkubwa sana siwezi. Alia mama Meska. Kwa pamoja kwa ameungana ili kuweza kufanikisha shughuli ya kumpumzisha mume wao au baba wa watoto zao. Mama sikia, nafikiri nyote mgeenda nyumbani. Kuweka mambo sawa. Kuwapa taarifa ndugu na jamaa. Wacha mimi na Benja hapa tusimamie mwili wa baba mpaka utakapokomenda mwachwali. Alizungumza Beni. Kwa ufupi mama Benja alikuwa amejali wa watoto wa taratibu na wanaojitambua sana tena sana yani. Ukufamilia ikiangaika na mambo ya msiba ilikuwa tofauti kwa Meska. Kwa ni wakati huo alikuwa ametulia kwenye kifua cha Frank kasiwazi hata kuhusu baba ambaye hakumuona akiwa hospitali. Unajua na mama alipokuwa amekuja kufoka hapa nikajua haupo nyumbani. Alizungumza Frank huko kana chezani wale zake Meska. Amele mtu kigomba jana kuhusu wewe hivyo asila zake alikuwa anataka kuja kumalizia kwako. Mzee wetu mamangu mwae alijibu Meska. Ah niliogopa sana nikajua kwamba kuna kitu kibaya ambacho kimekuta mpenzi wangu. Amna bana vile tu simu ilivyo kwa mebiwa pale hospitali ndo kabisa yani da. Ah jamani, unaanza kulia tena. Si tumekumbana kwamba simu nitakunudia tu jamani au. Lakini unaingia kwenye hasara mpenzi wangu. Hiyo pesa ungelikuwa unafanyia mambo mengine tu kwenye biashara zako. Wakiwa naendea na story simu ya Frank ilihita na Dennis ndo alikuwa anapiga na Mesca akiwa naona. Ukitaka kujua Mesca anampenda Dennis yani hadi namba alikuwa amekadili. Dennis anataka nini tena saizi kama sio kuniharibia tu wakati mzuri wa wapenda nao jamani alifoka Mesca. Baby relax hata hivyo uh, sasa hivi ni mchana hakuna kile kachoharibika hata hivyo. Unakumbuka alikuwa amekuja kuchukua gari ili apeleke geleji kule nafikiri anapiga kuulizia kitu hapa. Alijibu Frank. Simu ilita mpaka ikakata na ndipo Frank akachukua simu na kumpigia Dennis. Bro, yule mbwa bado yuko hapo? Akauliza Dennis baada ya simu kupokelewa. Ah, sawa. Sasikia. Nimepokea taarifa za kifo cha babake muda sio mrefu, bro. Hakisha kwamba nakuwa sawa. Alizungumza Dennis kwa uzuni na kusisitiza kisha kama amekata simu. Meska, Frank alimuita Meska kwa sauti ya mshtuko sana. Ni tena jamani, usiniambie kwamba amepata ajari na ile gali ilivyokuwa nzuri vile jamani. Ila Meska sijui ni mweke kwenye kundi gani eti maana da, se. Amenishinda tabia eti. <laughs> Inuka, vama vazia kutenda mahali. Ni wapi tena baby? Maana wewe nayo kwa surprise zako upo vizuri. Eh ni muhimu sana jana yeye. Alizunguza Franki akiwa ameshainuka na alikuwa akitafuta nguo kwenye bad, kwenye kabati lake. Franki alimwangalia Messi kama vazi yake akaona sio sahihi kwenda na yeye mavazi kama yale nyumbani ukizingatia kulikuwa na msiba. Na kuja endelea kujiandaa. Alizunguza Franki na kutoka zake nje chapo. Franki alizunguka kwenye mazingira pale pale mtaani kwao na safari yake ilishia kwenye duka la nguo za mama, alinua dela moja hivi likiwa na mtandio wake kisha kamerudi nyumbani. Utavaa ilivua hizo. Ah, Franki mbwa cha utani basi. Sijai kabisa fama ngoma makubwa kiasi cha mimi. Meska lalamika sana. Naenda kutanisha babangu mdogo. Sijai kabisa kama atafurahia kuko na kiumeva mavazi kama haya. Oh, ungesema mapema tu baby. Wow, stay kabisa kwa mimi naanza kutambulishwa kidogo kidogo. <laughs> Alizunguza Meska kwa furaha sana akikubalisha mavazi yake. Safari ya Meska na Franki ilianza. Meska alishangaa kuona mbona ni safari ya kwenda nyumbani kwao. Lakini alikaa kimya tu akitaka kujua mwisho wa safari yao ni upi. Meskaliogopa sana baada ya kufika nje ya geti lao alishangaa kuona kwa mara ya kwanza geti lao limeachwa wazi. Lakini pia kulikuwa na watu na watu ni wengi sana. Wait wait wait. Frank no. Niambie kwamba nacho kifikiria sio chenye. Alizungumza Meska kwa sauti ya wasiwasi sana. Frank alikuwa na majibu mazuri kwa Meska zaidi alimkumbatia tu kwa nguvu. Meska alipiga kelele akianaita baba baba. Frank alishuka kwenye gari na kumsaidia Meska kufika ndani kwani alikuwa kilia mno na kuonekaneka kuishiwa nguvu. Frank alifanikiwa kumuingiza Meska ambapo mmoja kwa mmoja aliungana na familia yake ambayo ilika, ilikuwa imekaa sebleni kwa machungu sana. Mama Meska alipomuona binti yake ni kama kilio kilianza upya alilia kwa machungu sana. Meska kamsogelea mama yake na kumkumbatia kwa kwa nalia. Uzuri alikuwa ni kubwa sana kwenye familia yake na Meska. Mama Benja alikuwa kijikaza sana kuhakikisha kwamba anafanikisha swala la kumpumzisha mume wake. Sikika mazishi ilifika na mistano nilipumzishwa kwenye nyumba yake ya milele ndugu na jamaa walianza kuondoka na kuacha familia mbili kuja nyumba hiyo. Zipita siku tano tangu msiba umalizike mama Benja hakuwa ameenda nyumbani kwake, aliendelea kukaa tu kwenye nyumba ya mke mwenzie. Nafikiri muda wa kurudi kwenu umefika. 
Naona mmeanza kupazoea sana hapa. Alizunguza Mesca akimwambia mama Benja. Unaongea na mimi? Mama Benja akamuuliza. Tuko wawili hapa. Ni wazi kabisa kwamba anazunguza na wewe. Msiba umeisha. Na ambaye alikuwa anafanya tuwe karibu ameshafariki hivyo basi sisi na nenyi hakuna kitu kinaendelea. Mesca ngoja nikufundishe kitu mwanangu. Wewe mtoto mdogo sana sana. Hiyo dharau unayonionyesha hapa sasa hivi hata mama yako hataki kabisa kunionyesha. Na kama nakuchekea basi ni mama yako na sio mimi. Nitakuharibu. We, kumbe una jeuli eh? Kwa hiyo ule upole ulikuwa gani wa enzi zile za wao baba tu, si ndio? Au ukiongea na neno nitakuwasha vibao hutaamini. Mtoto huna haya wewe. Unapokea taarifa za babako ukiwa upo kwenye kiuno cha mwanaume? Hajakupa hata maneno ya mwisho? Eh? Nye, mama Benja kumbe mbona na anaongea hivi jamani? <laughs> Tari na nusu. Unasemaje wewe mbwa? Mesika alifoka. Umenisikia? Alafu mbwa ni wewe? Alijibu mama Benja. Mesika alipiga kelele akilia muda huo huo alikuja mama Mesika kwa kasi sana. Kwa salangu nini jamani? Kwa salangu nini kukuambia kwamba nyumba ya baba haiwezi kuuzwa au? Mesika alilia kwa uongo baada ya kumwona mama yake. Niki naendelea hapa. Aliuliza mama Mesika. Mama uwezi amini. Nimemkuta huyu mwanamke anazungumza na simu hapa kwamba anauza hii nyumba. Wow, Mesika, wow. Unajua kuigiza sana. Lakini nikwambie sio wewe wala mama yako ambaye anaweza kuikunigusa. Halafu nikukumbushe, kabla hujadanganya wewe unaangalia na mazingira. Simu yangu na mama yako mkononi mwake, haya, nilikuwa nazungumza na simu gani? Mesika alibaki akiwa anaangalia chini kwa aibu kwani uongo wake umejulikana ndani ya dakika chache tu. Mama Mesika alimsogelea Mesika na kumtandika kwa kwa kuonyesha mama wakambo. <laughs> <laughs> Nakuja msikilizaji. Mesika kuamini kama mama yake amechukua upande wa mama Benja na kumtandika hiki bao. Na kutaka chumba kwangu sasa hivi. Alizua mama Mesika. Mama Mesika aliingia chumbani kwake akiwa analia sana. Mesika alimwangalia mama Benja kwa asili kisha kama amemfuata mama yake. Maana yake nini kunitandika kibao? Umeungana na huyo mwanamke au? Mesika kimya, kimya, kimya. Kuna muda na wazaga kichwani mwako kuna akili au kuna matope. Nikuulize lesha kujutia ya kwa babako ameondoka akiwa hajazungumza na wewe kitu chochote kile. Mama Mesika aliuliza, Mesika aliangalia chini na machozi yalianza kumtelika. Hauna haja kujiuliza. Mesika kitu ambacho haukijui mume wangu anaweza asipumzike kwa amani kwa ajili yako wewe. Hata alipopata nafasi ya kuzungumza na watoto wake, haukuepo lakini hakuacha kusema kwamba anakupenda na anawaza sana kuhusu maisha yako. Mama Mesika alifuta machozi na kuendelea. Yaani baba yako hamwazimu mdogo wako yule wa mwisho. Anakuwazia wewe tu muda wote. Anajua kabisa kwa yule mdogo anajiweza kuliko wewe. Naweza kwa nini sikukuandaa jamani? Mama, alita Mesika kwa sauti ya chini. Mama Mesika kanelea kulia tu kwa uchungu sana. Mesika alimsogelea mama yake na kumkumbatia kwa nguvu. Baada muda Mesika kajitoa chumbani kwa mama yake na Sebleni alikutana na mama Benja. Hiki tulioanzisha sidhani kabisa kama itaisha. Alizunguza Mesika. Mabencha libaki kwa na muangalia tuko na kumsikitikia. Wikimojelisha mama Benja na familia yake wakarudi nyumbani kwao. Mama Mesika kanilea kukaa nyumbani. Akimalizia eda yake akiwa kama mke halali wa Mr. Anod. Mesika hakuwa mtu wakaa nyumbani hata kidoga lingia nyumba za stale kama kawaida na mapenzi yake juu ya Frank ya lizidi kuongezeka. Mesika akiwa chumbani kwake akijiandaa kwa jidi ya kuenda kwa Frank mama yake lingia chumbani. Unenda wapi? Aliuliza mama Mesika. Mama nawe niende wapi zidi kwa mko wako? Nataka nikamfanyia surprise ya simu maana alisema kwamba atanunulia alafu nimeweza kununua tu mwenyewe kwa hiyo. Asiwe na wasiwasi. Wewe binti uko na akili kwenye ubongo wako? Unamaanisha nini? Yaani unavyojielezea kama vile umelukwa na akili. Huyo Frank si ndio ambaye alikuwa amekuacha siku ya msiba na kaondoka. Hakuja hata kumzika babako. Nile muona hapa ni Dennis tu ambaye alikuwa ameshiriki hata kwenye kubeba jeneza la babako. <laughs> oh about that mama. Dennis ni usiboyo wa Frank. Hivyo Frank alikuwa amepata dharura ya kikazi akamwomba Dennis aje kwa niaba yake. Hivyo ndivyo vile kunanganya. Mwanao kabla hujacherewa muangalie Frank wa jicho la pili. Sio mwanaume yule. Unataka kusema kwamba ni mwanamke au? Mama bana una mambo ya kizamani sana we. By the way, mimi na Frank tunapendana sana. Sina mengi najua kitu kimoja mwanangu. Mchelea mwana kulia ulia mwenyewe. Haya mama wamesema umeanza nipishe. Huba inanisubiri huko mimi. Bye mama nakupenda. Mesika alimkisi mama yake na kuondoka. 
Safari ya Mesca iliishia tu kwenye nyumba ya Frank aliingia kwa kubashasha kubwa sana akiwa na zawadi kwenye mkono wake ambazo alikuwa amenunua njiani. Picha linaanza alipofika Sebra alikutana na Frank akiwa amevalia taulo fupi nyeupe. Alikuwa akiangalia movie. Oh baby, alita Mesca kwa bashasha kule Frank akashtuka sana na kuanza kuangalia kuna huko. Wewe, mbona umekuja bila taarifa? Akauliza Frank, baby. Juice yako tayari mjo uchukue, nikileta hapo nitaunguza vitu nguvu yangu huko viko jikoni. Ilisikia sauti nyororo kutokea jikoni. Nani upo huku na anakuita baby? Akauliza Mesca. Muda huo wakatoka msichana fulani hivi mzuri hatari. Msichana ambaye ukimwangalia unaweza kusema ameshushwa tu ameombeka kila idara ile. Oh, Mesca karibu. Alizungumza msichana huyo baada ya kumuona Mesca Frank. Aliganda kiwaangalia tu yani ni kama vile hakuwa na kitu cha kuongea akili yake ilikuwa na mambo mengi sana ya kuwaza. Frank, uri nani? Na wewe umevaa favorite tauro yangu kweli jamani? Akauliza Mesca kwa jazba sana. Msichana yule alibaki akiwa anamwangalia Mesca kisha akawa anasogea na kumwambia, "Nafikiri nijitambulishe mwenyewe. Naitwa Dida, the one and only Dida kwenye maisha ya Frank." By the way, amenivika pete ya uchumba juzi. What? Mesca alishtuka sana. Yaani Mesca hicho tokoa kwa mama yake inafanywa kazi chap. <laughs> kazi anayo msikilizaji. Iko hivi tena. Mesca alishtuka sana baada ya kusikia kwamba Frank amemvisha mwanamke mwingine pete ya uchumba. Frank sema kitu sitaki niamini kile ambacho anakizungumza yule mwanamke. Alizungumza Mesca. Frank alibaki kimya tokoa na angalia na mwisho wa siku akainuka na kumgeukia yule msichana mwingine. Dida. Karina mapishi mpenzi na wewe Unae kujaga majumbani mwa watu pasi na kutoa taarifa umepata tuchukua na kitaka alizungumza Frank Maiza wangu mbona kama Frank ni playboy hivi yani <laughs> anaongea bila wasiwasi kabisa ajali kitu hata kidogo yani eh pesa wangu kimemlamba jamani Franki kwa anachozungumza na mwanamke ni kweli oh umesahau kuangalia mkono wake nafikiri ukiangalia tutapata majibu alafu haina haja ya mkono wake mkono wangu pia unatosha kabisa pesa ameingia jede Nye 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 walai Frank ni chizi yani anajibu hata wasiwasi kweli. <laughs> Meskalisi kama anachanganyikiwa hivi kwa wasiwasi na kutembea kwa pressure alikaa chini na kuangua kilio cha hali ya juu sana. Kabla hujanikusanyia watu nyumbani kwangu beta ukachanganya miguu yako na kuondoka hapa. Meska hivi nafikiri kuwa kuna mwanaume ambaye anapenda mwanamke ambaye ni cha wote. Frank natosha usizungumze kitu inatosha. Alifuka Meska. Frank alimwacha Meska na kwenda zake jikoni ambapo alikuwa hapo Dida. Yari mchumba Frank. Lakini na mwenye uduma sana nafolia ujue. Alizungumza dida. Achana nae. Nataka ajue inauma kiasi gani mtana pokataliwa. Na napo kuwa natitua vibaya. Dida sikufichi umu na mke. Hamesumbua sana akile kakaangu. Halafu na kuja nyumbani. Anamkuta kakaangu. Anamsingizia kuwa mbeta liwai kwa ibia nyumbani kwa au. Anajua kakaangu na thamanigani kwa angu. Najua niche kifanya kwa ke. Hakita kwa kizuli kwa nyamacho ya kaka Dennis lakini. Nimefanya ambacho nilikuwa nataka kufanya. Dida hapo analia Mesca lakini mimi nasikia sauti ya kangu Dennis amelia sana kwa ajili ya huyo mke. Uwe jamani. Sambo na kama sielewi Dennis nikakaa Frank kivipi tena? Na kama nikakaa yake na anampenda kwa nika yake ni maskini na anakuwa anamwacha anafanya kazi za kudharaulika kiasi hicho. Usidie mpenzi wangu. Dida akamtuliza Frank. Unajua nini? Dennis kazidi utaratibu. Hata baba kitana faliki hakumwambia Dennis aninde mimi. Ila aliniambia kwamba mlinde kaka yako. Mesca kiona mumivu yake alibeba pochi yake na kutoka nje akiwa na hasira sana. Alipofika getini aligongana na Dennis. Wembo wewe, wewe ndo sababu ya kila kitu. Wewe ndo mikosi kwenye maisha yangu, wewe ndo ambaye umeharibu kila kitu kwenye maisha yangu la niwe. Mesca alimfokea Dennis. <laughs> Nijike kwanza kwani Dennis ana usikaje tena jamani? Eh? Ameshindwa kumfokea Frank huko anakuja kuanza kumalizia hasira zake kwa Dennis jamani. Nini kimetokea huko ndani? Akauliza Dennis. Nini kimetokea? Unajifanya ujui? Frank si bosi wako wewe? Sawa, Dennis. Unanichukia, lakini ulishinda kabisa kuniambia kwamba Dennis ana mwanamke wake. Achana na hivyo. Jana soma nipigie simu wewe kunijulia hali umeshindwa hata kuniambia kwamba bosi wako amevika mwanamke mwingine pete. Unaongea kuhusu nini? Najua kwamba utaigiza kwamba ujui, lakini Dennis, nikwambie kitu. Mimi siwezi kuwa wako na sitoweza kabisa hata siku moja na kuwa pia kabisa mbo wewe. Alifoka Mesca na kuondoka. Dennis anataka kama ingia ndani alishangaa sana kumuona Dida akipika na Frank akiwa ameshikilia kiuno tu akiwa anachekechekesha. Dennis akawa salimia kwa utaratibu kisha akawa amemuita Frank na moja kwa moja wakaingia chumbani. Usiniambie umeliana na Dida. Dennis akawa amezungumza. Hatukoi kuachana lakini Frank akajibu. 
Gafranisa kama inua mkono wake na kumtandika Franki kibao kimoja cha kiume zaidi kilicho mfanya mpaka Franki angalia chini. Najua uko na hasira. Nipige utakavyo kaka. Franki, kaa kimya. Kaa kimya ni taribu wa uso wako sasa hivi. Unanisahau si ndio? Denis alionekana kuwa ni mtu mwenye hasira sana muda wote. Alikuwa kitetemeka na kumwangalia Franki ambaye sura yake ilikuwa imewekwa chini asiweze kumwangalia kaka yake. Ujaachana na Lida na ukaanzisha mahusiano na Meska sio? Yaani lengo lako lilikuwa nini? Umekuwa playboy au? Frank umekuwa je mdogo wangu? Naanza kama hata uko chuo unafanya vizuri wewe. Kaka, iko hivi. Kila nilichokifanya ni kwa ajili yako wewe. Kila siku umekuwa ni mtu wa kulia tu na kuhuzunika kuhusu mapenzi. Siku ni kimfahamu Meska. Nikaamua kumtafuta mpaka nikae nimempata na hiki ndio kisasa juu yake. Aumie kama ambavyo ulikuwa umeumia ukim Kabla Franki jamaliza kuzungumza kachezea kofi jingine kutoka kwa Dennis. Na waza hivi ndio wewe Franki ambaye niliokuelea au? So bidi hizi mali zokuambia ufanye kama zako ndio za kuchanganya au? Hapana kaka, lakini mimi nataka usimame kama Dennis sasa. Uache maisha ya kuigiza, kwa nini usiishi tu maisha yako kaka yangu? Haya, niliyochagua ndio maisha yangu mimi. Maisha ya driver taxi ndio ambayo nimeyachagua lakini hiyo haimaanishi kwamba wewe utumie mali zangu kuumiza wanawake. Dennis akaendelea kufoka sana. Muda mfupi simu ya Dennis iliita akaangalia kisha kama mgeukea Frank. Hila lijaisha, nitarudi wacha kwanza nifate bibili ya wangu. Dennis akamezungumza na kuondoka kwa hasira sana. Mesikalifika nyumbani kwao kwa kilio cha hali ya juu sana, yani unaweza kusema kwamba alikuwa amekutana na msiba wa mara kwa mara nyingine tena. <laughs> kwanza tujue wewe uko timu gani, yani na ni timu Meska, Frank au Dennis? Kwa mimi kwa muda huu naomba nisome na Frank I say. Aninyoshe mtu hapa. <laughs> Dali kimekulamba eh alizunguza mama Meska baada ya kumwona binti yake Wewe nawe ni acha ndio ndio mchafu sana ndio maana haya yote yametokea alifoka Meska Yaani Meska amevurugwa mpaka na mfukia mama yake kama mtoto mwenzie tena namwambia mama yake kwamba akuna mdomo mchafu da ni uzuni kwa kweli Sema chochote lakini kumbuka niliona jua kabla yako Mama kubwa kuna nini mbona kelele tena akauliza Sara ambaye alikuwa ametokea jikoni akiwa na kisu na nyanya Ah, kaacha shoga yako huko kaondoka hapa na mbwembo kweli kweli kama zitanarudi hapa ndio zaidi alivyo kwa ndio kwenye msibabu babake. Mama kubwa jamani usizungumze hivyo. Sara kama sogelea Meska na kuanza kumtuliza Meska lilia sana akiwa yupo kwenye kifua cha Sara ambaye hakuwa na iana hata kidogo. Sara katumia mdao wake katika kumtuliza Meska. Dennis atalipia kwa ili. Yaani nakwambia atalipia yani anamtuma bosi wake aje acheze na moyo wangu mimi. Sara ni sikudanganye. Nampenda mno Frank. Haya maumivu sijai kabisa kiasikia kutoka kwa mwanaume yoyote yule mimi. Naelewa, lakini nafikiri kwanza ungetulia tu nafikiri Frank ameamua kukupima tu na na kuhusu Dennis zani kabisa kama anahusika. Sikushangai maana siku zote umekuaga ukikaa upande wa Dennis wewe. Amna, amna Meska. Hapa tunaongea mambo ya kawazi kabisa. Unamjua Dennis anavyo alivyo mtaratibu zani kabisa kama ita naweza kukutenda hivyo. Alizungumza Sara. Sikia na wewe toka nje. Jani maisha yangu sasa hivi ni machozi tu. Kila mtu yuko kinyume na mimi. Baba kwa nini umeniacha peke yangu? Meska aliangua kilio eti. <laughs> kilio cha Meska kwa kuitilia babake kilimfanya Sara acheke sana na kuamua kutoka nje. Huyo mwenzako ana kichasi ya bure. Alizunguza mama Meska. Mamkuwa na wewe. Ukitulia lazima uongee naye tu kama mtoto wako. Anachopitia Meska ni maumivu makali sana ambayo kwa namna moja au nyingine yanaweza kumfanya mtu kuchukua maamuzi mabaya. Alizungumza Sara kwa busara sana. Sara akarudi zake jikoni kwa ajili ya kuendea na mapishi ambayo alikuwa ameanza akiwa na dada wa kazi. Zilipita siku mbili Meska akiwa hana hali nzuri kabisa. Mawazo yalikuwa yamemtawala kuliko kawaida. Hali hiyo ikamfanya mama Meska kuwa karibu sana na binti yake. Unajisikiaje? Mama Meska alimuuliza binti yake, "Ni kichwa tunachokana ni sumbu lakini niko sawa?" Wakiwa na stories hapa na pale walisikia kengele iliyo kumeashilia kwa kuna ugeni kuna mtu alikuwa gonga. Sara kainuka na kwenda kufungua. Oh, Dennis karibu. Alinuza Sara baada ya kumuona mgeni. Asante. Oh, Sara, za siku nyingi. Eh, salama tu. Karibu ndani kijana. Asante sana. Samani Meska nimemkuta. Mm, tena kwanza kabla uja ujaingia. Niambiwe Frank ni nani ambaye ameharibu akili ya Meska. Karibu kivipi? Dennis akamuuliza. Yaani kwamba ujui ninachokuelewa au? Dennis sikia. Meska ameniambia kwamba Frank ni bosi wako na naweza kumjua Frank kiundani. Sara usio wakati wa sahihi na naona kabisa kama mambo bado hayako sawa. Bosi wangu amenituma nilete tu mzigo kwa Meska. 
Alizungumza Dennis kisha kama mkabizi sana mzigo alikuwa amekuja nao. Naomba ni waache na wasalimie sana. Dennis akame aga na kuondoka. Sara kabaki kwa na muangalia Dennis ambaye alikuwa amesogelea teksi tex yake akapanda na kuondoka. Mesko wangu, ungetulia na Dennis wako tu wala hata usingelikuwa na teseka muda huu. Alizungumza Sara kisha kama tabasamu. Sara aludi ndani akiwa na mfuko aliyokabidhiwa na Dennis. Mesko alipoona tu akaita, "Franki!" Mesko alinuka na kutaka kutoka nje akiamini kwamba ule mzigo ulikuwa unaitwa na Franki. Alileta ni Dennis na ameshaondoka. Alizungumza Sara kwa sauti ya juu akitaka kumtotiza Mesko ambaye alikuwa ni kama michanganyikiwa vile. Wendo Mesko mtakavyo te bwana. Alia Mesko ikaendelea kuwa mbaya alionekanika kuchanganyikiwa sana. Alio ilimuumiza kila mtu haswa wa Dennis ambaye hakupenda kabisa kumuona Mesko akiwa katika hali kama ile. Ma Mesko aliona sasa hii hali inazidi kuwa mbaya akaamua kwenda kwa Frank na kumuomba msaidie Mesko. Hata kama mpendi basi amweke tu sawa. Jambo lilikuwa gumu sana kwani Frank alikatana kusema kwamba anataka aishi kwa amani na mwanamke anayempenda. Frank kaamua hadi kukumbushia maneno machafu aliyokuwa amepatana na Mesko kipindi cha nyuma. Kwa kwa mambo yalikuwa ni magumu Dennis akaamua kutumia muda wake kuwa karibu na Mesko kuona ni jinsi gani anaweza kumsaidia. Ikonesko juu mosi majila ya mchana Dennis aliwasili nyumbani kwa kina Mesko, alimchukua Mesko na Sara na kutoka nao ikiwa ni moja kati ya sehemu ya kumfurahisha Mesko. Kwa mara kwanza Dennis akampeleka Mesko sehemu nzuri sana tena yenye matumizi makubwa sana ya pesa. Wait Dennis, hii sehemu naona ni too expensive sana. Tubadilishe nyingine tu ya kawaida. Alizungumza Sara, usijari, kikubwa tu Mesko na awe sawa. Kwa siku hiyo Mesko alionekana kufurahi sana, alikula anachokitaka na alicheza michezo na itaka huko gharama zote zikiwa ziko juu ya Dennis. Okay, mama, tunacheza mchezo wa kujificha hapa. Atakaye shindwa anamnulia mwenzie ice cream. Dennis akawa ametoa maelezo. Kaa we baba, kwa nini ice cream sasa? Kama mimi nitashinda basi aliyeshindwa nitaomba anibebe na kunibembeleza. Mesko alichangia mada akionesha wazi kabisa kwamba alikuwa amefurahishwa na mchezo. Sara Dennis walikimbia kujificha huku Mesko akiwa amefumba macho yake. Baada muda akafungua macho yake na kuanza kuwatafuta. Baada muda mfupi Mesko aliweza kuwapata. Sara zamu yake pia aliweza kuwapata wote. Dennis alishindwa kuwapata kwa wakati hivyo alimnulia Sara ice cream na kumbeba Mesko. Dennis mbeba Mesko huko akiwa anamwangalia sana usoni na kuzungumza na kumchunguza, akuacha kuacha tabasamu pana. Mesko alijikuta akiwa na enjoy sana. Giza lipoanza kuingia walifunga safari na kuanza kurudi nyumbani. Wow. Niseme uongo siku ya leo, nimeenjoy sana. Asante sana Dennis. Sara alimshukuru Dennis. Chote kwa ajili ya wale mbwa wangu. Alijibu Dennis na kuacha tabasamu pana. Muda wote Mesko alikuwa kimya lakini hakuacha kumtazama Dennis kwa macho ya tamaa. Alimwangalia na kujikuta akiwa na cheka tu. Dennis aliwafikisha wakina Sara mpaka getini kwao kisha akawa amewaaga. Waliingia getini kwao ghafla Mesko karudi nje. Mesko alimsogelea Dennis pale alipokuwa amesimama haraka sana kamkisi mdomo na kukimbia. Dennis alibaki kwa shangaa tu. Alikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa amepigwa na shoti hivi, aliganda akiwa ameshikilia tu mdomo wake na mwisho asikoka tabasamu. Kwa kwa Dennis alikuwa akimpendaga sana Mesko. Tukio lile likalimfurahisha sana. Dennis alifika nyumbani na kujikuta kicheka cheka tu kama ana akili nzuri. Upande wa Mesko siku hiyo alionekana kuwa na furaha sana, yani muda wote na yeye alikuwa kicheka cheka tu. Hakuacha kukumbuka jinsi alivyokuwa me Dennis amembeba. Hakuacha kukumbuka jinsi ambavyo alimkisi Dennis. Hmm. Mwenzangu, tangu tumerudi hapa unajiangalia tu kwenye kioo tunakucheka cheka tu mwenye kama mwenda wazimu hivi. Sara kama kumuuliza. Nisidanganye, najiona nimekuwa mpya. Naona kabisa kwamba nimekuwa mpya. Kivipi? Hata hivyo siwezi kuelewa. Yaani we jua tu kwamba najiona mpya na watu tofauti sana najisikia amani. Ulipita mwezi mmoja huku Mesko na Dennis wakiwa wameshajilejesha mahusiano yao yani mapenzi yao yamekuwa shata shata. So baby, una plan gani leo? Mesko alimuuliza Dennis. Muda huo Mesko na Dennis walikuwa wamekaa tu chumbani. Sina plan yote ile. Ninachojua leo na kisha na taxi. Maana siku nzima nimeshinda tunaoe hapa. Dennis akamejibu. Mm. Utafute kazi nyingine tu kipenzi changu. Hii unachoka sana. Usijali wakati wa Mungu utaongea tu kila kitu mpenzi. Anyway baby, vipi kuhusu ile pesa ambayo nilikuwa nimekuomba? Oh, kwanza nilikuwa nimesahau kuhusu jambo lako naomba nivumilie nione hii wiki, ni bluze bluze tu hapo theni na nakupatia kipenzi. 
E, Jibra Dense kama kwa menda kutibua mashetani ya meska inuka kwa sila sana na kuona kuanza kufoka. Tangu ni kuombe, ni wiki tayari mesha pita lafu leo tena unanza kuniambia kwa mbani kupe wiki. We una nini wewe? Dennis, ndomana mina kuambiaga vitu expensive usio type yako kabisa wewe. Eh? Nye. Yeah. <laughs> Nilizani meska mebadilika kumbe bado ni mtu mbadi tuyu msichana jamani. Da, Dennis wa watu. Na mwone uruma sana mkaka wa watu. Baby, sikia, usiniguse. Nimesema kwamba usiniguse. Yaani laki tano tuna ambao unachukua muda wote huo nikikuomba milioni sindo utamaliza mwaka wewe. Meska hakuacha kulalamika. Mwisho akavaa mavazi yake na kuondoka akiwa na hasira sana. Meska alifika nyumbani kwao kama kawaida yake uaga sajiwagi kuficha hasira zake, uaga na mfokea mtu yote ule. Meska mwanangu, yani kila siku narudi na mudi mpya tu. Eh, leo hii nini tena? Mama Meska alimuuliza binti yake, "Mama, uwezi ameni?" Silikwambia kwamba kuna kazi nataka kuifanya. Sasa nimemwomba pesa Dennis wiki yote hapa alafu leo anaambia kwamba nile kumvumilia tu nimechoka kwa kweli mimi. Hebu kaa chini kwanza. Meskalika chini ingawa kwa jazba sana kisha mama yake akawa amekaa karibu na binti yake. Iko hivi. Sio kila mtu anakuwa na pesa. Sio kila mtu anakuwa amebarikiwa kila kitu. Tazama, tangu afariki babako wa kaunti yako haina hata pesa. Yaani hapa laki tano unatafuta kwa nguvu zote yani. Sijaelewa. Manangu ni kwamba kuna kupanda na kushuka na wakati wa Dennis kupanda ni bado tu na ndio maana kila siku unamwona tu kwamba ni mtu ambaye anakuwa na kwaro class. Hata hivyo mama unajua simpendi Dennis. Namtumia tu kwa kuwa anajua kunipa furaha. Furaha yangu ni Frank na hakuna kunipa kupinga hicho kitu. Amini nikajua akili yako imekuwa baada ya changamoto ulizo kumepitia kumbe ni mjinga tu eti. Meska mwanangu, si kama utanielewa lakini ni kuambie tu kwa Dennis ndo mwanaume pekee ambaye anakupenda na kukujali na hata mimi nikifa leo nikakuacha ukiwa naye na kuwa na hakika kabisa kwamba uko kwenye mikono salama. Mabana, sikia, mimi mambo ya kuvumilia na vumiliana ndio sijua kisiwe tini sijui sinaga hata kabisa huyo Dennis sio chagu langu mimi. Meska aliingia chumbani kwake kabla hata hajafanya kitu chochote kile ujumbe mfupi kaingia kwenye simu yake haraka kama amechukua na kusoma. Toka nje ujichukue. Ilikuwa ni ujumbe mfupi tu ambao ulikuwa umetumwa na Dennis. Apo Meska litabasamu na kutoka nje kwa bashasha kweli kweli. Kwanza kabisa Meska ni same mpenzi wangu. Hizi pesa nilikuwa nimezihifadhi tu kwa ajili ya kwenda kununua hata kaeneo hivi, lakini nimebidi tu nipunguze tu kwa ajili ya kwa mpenzi wangu. Oh jamani, ndio maana nakupendaga bibi wangu. Unajua nini? Nakasikika tu lakini nakupenda mno. Nakupenda pia. Alijibu Dennis ambaye alikuwa kicheka cheka tu kama kichaa. Meska nipokea zile pesa kisha Dennis akaa mega na kuondoka. Wewe watu na nyota zetu. Tazama mama. Yaani nimemtikisa kidogo tu ametoa. Meska alimtambishia mama yake. Meska kijana watu sijui ametoa wapi nadhani unaweza ukaona kwamba ni kiasi gani anajali kuhusu wewe. Meska akiwa naongea na mama yake ujumbe mfupi ulingia kwenye simu yake na haraka sana kama ametoka nje. Ile nafika tu ghafla uso kwa uso na Frank. Meska kwa furaha kama mkumbatia Frank. <laughs> Ebu ni pedi pumziko kwa nini ambacho kinaendea Sio umeacha na wao? No. Kazi ipo. Ipo kazi kweli kweli. Meskali mkumbatia kwa nguvu sana Frank. Yuko akiwa na mkisi kila kona. Frank alibaki kwa namwangalia tu na kumshangaa. Yaani kama kana kwamba ndo anamuona hivi. Hizi drama nilisha kuambia sizitaki. Hiyo pesa iko wapi? Frank alifoka pesa sio kitu cha kuuliza mpenzi wangu chochote mimi kwa ajili yako unajua kiasi gani nakupenda Frank wangu we Meska meno yetu tutakosana hapo tu maneno mengi alafu vitendo zero hiyo pesa iko wapi Meska alitoa pesa ambayo kama imepatiwa na Dennis na kumkabidhi Frank hapo Frank akatabasamu na kumpa deep kiss Meska Okendea hivi walai kabisa unamfunika Dida na atatoka kwenye maisha yangu forever Frank kikubwa wewe na subila tu kuna kitu kikubwa sana ambacho nitakufanyia ila kuna kitu ambacho nataka kukuuliza kama uko tayari. Niulize tu mpenzi wangu. Frank alitulia kamwangalia Meska na kusubiri ni swali gani ambalo Meska alikuwa anataka kumuuliza. Unajua juzi ulipokuwa umeniambia kwamba mali sio zako na ulikuwa ukizilinda tu. Ulinichanganya sana. Mbona siku zote nimekuwa nikijua kama ni mali zako? Kwa sababu nakupenda sana Meska ndo maana nilikwambia ukweli. Zile mali ni za rafiki yangu na alikuwa ameenda tu nchi za nchi na kwa kuwa hana tena ndoto ya kuishi Tanzania anakuja kuuza mali zake na kurudi kwao alikotoka. Jamani, sasa baada ya kumlindia mali miaka yote hiyo malipo yako ni walipoka ni labda. Malipo yangu mimi nilivyokuwa nikiishi luxury life tu lakini baada ya yote hayo 
pesa zake pia nimezitumia sana kwa ametumia kunisomeshea na kwa sasa hivi niko mwaka wa mwisho hivi namalizia mwaka hiyo amenilipa pokubwa mno yani alizungumza Frank akionyesha kwamba alikuwa na uzuri sana usiale mpenzi wangu nitakusaidia tu upate nyumba yako kabisa ambayo Mungu akitujalia basi tutaishi kama mke na mume lakini pia nitakutafutia gari kali kabisa wewe kutembelea Frank katabasamu na kumkumbatia Meska kisha kwa sauti ambayo ilikuwa ni romantic sana kumwambia Nimekumisi Meska unisaidiaje Meska litabasamu kisha kama mshika shati Frank na moja kwa moja kampeleka ndani ya gari Haya tumia ufundi wako tuwahi kufika nyumbani kakupe zote zote Da se ila Meska amependa vibaya jamani da Yaani anatumia pesa za kijana wa watu Dennis kumpa bwana mwingine kweli Sema naye Frank bana ananipa wasiwasi jamani Meska na Frank wakafika nyumbani wakaingiza gari na kwa sababu walikuwa wameshashuka kwenye gari Meska akamsokelea Frank na wakaanza kukisi wakiwa wako nje. Tukio hilo lilikuwa linashuhudiwa na Dennis ambaye kwa wakati huo alikuwa akishughulika na kuhudumia maua. Oh, bosi umerudi? Alizungumza Dennis ma kusudi kabisa ikiwa ni ishara ya kuwapa taarifa kwamba nipo. Meska alishtuka sana Frank pia alipata wasiwasi kwani kaka yake alishamkataza kuwa tena na Meska ikiwa sio chaguo lake. Meska kwa hibu ya hali ya juu sana kamshika mkono Frank na kuingia chumbani kwa haraka sana huko Meska akijitahidi kuonesha ni jinsi gani alikuwa na mjari Frank. Dennis alibaki kitutemeka tu aliwachia mpila wa maji ambao alikuwa ameushika kwani alikuwa akimwagilia maua. Masema cha aliyopita alikuwa nami kwenye geto langu sasa hivi pia huko kwenye nyumba yangu. Ila sio na mimi na mdogo wangu. Alizungumza Dennis kimoyo moyo. Dennis nguvu zilimuishia kabisa alijikuta akiwa nakaa chini na kuanza kulia kwa sauti. Kumbukumbu nzuri za mapenzi yao ndani ya mwezi mmoja ndio zilikuwa zikimsumbua zaidi. Upande wa pili, Meska na Frank walikuwa kwa busy wakionesha na ufundi tu. Ila maisha bana yana usawa kabisa. Yaani kaka anateseka alafu dogo anakula raha. <coughs> Dennis alichukia sana na kuondoka kwa hasira safari yake ilimpeleka moja kwa moja mpaka kwenye nyumba ya kina Sara, yani nyumbani kwa mdogo wa mama yake Meska. Sana baada kumona Dennis alijua tu leo kuna tukio maana sio rahisi Dennis kufika nyumbani kwa kina Sara kwa muda huu ambao giza lilikuwa limeshaanza kuingia. Karibu, Sara alimkaribisha Dennis. Samani kwa kuja muda huu. Usijali kabisa vipi kwanza kwema huko. Sara sio kwema kabisa. Na hisi hata nguvu sina na hisi kabisa itapendeza kama tutaongelea tutaongele nje. Sara na Dennis kama ungeza na kutoka nje na muda huu Dennis alikuwa akitetema kwa hasira macho alikuwa nimekundu tazana alikuwa amemwagia pilipili. Unanitisha shemeji yangu shida nini? Yaani wewe acha tu shemeji yangu. Dennis akatumia muda huo juu ya kila kitu kinachoendelea kumsimulia. Yanalimsimulia tukio ambalo lilikuwa limetokea muda mfupi tuliopita. Mm. Vitu kwa nafanya Meska lakini aibu. Naona mimi shemeji yangu. Sijui hata niseme nini. Kwa hili yani baada ya yote Meska amerudi na kwa Frank. Ah, kinachoniuma ni kwamba na share penzi na mdogo wangu. Dennis akamelopoka. What do you mean mdogo wako? Asa Frank si mdogo kabisa wako wangu na tumekuwa tukishi kama ndugu. Sawa, namfanyia kazi lakini ananiheshimu sana. <laughs> Sikucheki shemeji lakini nimeamini kwamba pesa ina nguvu sana yani. Yani baada ya maumivu yote Messi kaberuti na kwa Frank. Kwa sasa hivi namuombea tu tukio moja hivyo matata na labda atatulia. Alizungumza Sara akiwa anamaanisha kwamba amechoshwa na matukio ya Messi. Sasa katumia muda mwingi sana kuweza kumzungumza na Dennis na kumtuliza maana pressure ya Dennis ilikuwa juu kuliko kawaida. Siwezi kukupa moyo lakini nikwambie ukweli Meska si bora kwa kwa Dennis. Wewe ni mtu poa sana na una moyo mzuri sana na staili mtu mzuri ambaye atakupa furaha. Sara naelewa hilo lakini nafikiria furaha yangu ipo kwa Meska. Tusijui kwa nini moyo wangu moyo unamwaza yeye tu lakini sidhani kama kuna mwanamke ambaye nitaweza kumpenda. Niku ulize swali la kizoshi tu. Meska ni mwanamke wako ngapi? Wangapi kuhusu nini? Yaani Meska ndo mwanamke wangu pekee, yani unajua mimi nilikuwa kama kama uabwa. Yaani ndo muzege kabisa na Meska ndo alinitongoza. <laughs> Dennis alizungumza maneno ambayo yalimfanya Sara cheke sana. Yaani Sara alicheka mpaka mama yake alitoka nje kuangalia. Anikajua umepatwa na kichaki cha gani kwa sasa? Alizungumza mama Sara. Mama naye bwana umbea tu. Kwani mtu asicheke? Sara kajibu. Wewe ndo unaniambia kwamba mimi ni mbea jamani. Hapana jamani, uolewe uondoke kabisa nyumbani kwangu sikutaki tena. Hivi mama Sara, unaweza kuishi bila mimi wewe? Kila siku Sara 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 fanya hivi au sio wewe hapo. 
Sana mama yake walionekanika kuwa ni watu wa utani sana. Walikataniana hapa na pale Denisa Kabaka anaangalia tu. Amkimaliza story mgeni asiondoke bila kula. Hakikisha kwamba anakula. Alizunguza mama Sara kisha akawa ameingia ndani. Sasa iko hivi shemeji yangu. Tafuta mwanamke ambaye atakufanya umsahau Mesika na sio tu kumsahau Mesika. Bali mwanamke ambaye atakupa thamani kubwa sana wewe na kukupa umuhimu. Mm. Ndini sali guna tu. Mesika ni ndugu yangu sawa lakini nimewaza kuwa anatakiwa kuvaa sana viatu vyako. Kivipi? Ndini sakauliza. Yani nimepata wazo la ghafla tu. Sijui kama ni sahihi lakini kwa mimi naona ni sawa. Ndio nieleze. Nikutafutie mwanamke ambaye mimi nitatumia gharama zangu kumlipa muigize kwamba mko kwenye mahusiano ili tu kumfanya Mesika ajue kwamba alikuwa anakosea sana. Na kwa nini ulipe mtu Sara? Kwa sababu ndio hiyo mimi. Na maanisha kwa nini ulipe mtu ikiwa tu na wapi unaweza kufanya hiyo kazi? What? Mimi Dennis, hajamani hapana. Si unajua kwamba sisi ni ndugu na wezaji sasa kufanya kitu kama hicho. Sara labda umenielewa vibaya. Na maanisha kuwa kwa nini hayo maigizo usiyafanye wewe? Mm. Sara kaisha kuguna tu maana mtihani ulikuwa ni mgumu sana kwake. Baada muda wakawa ameingia ndani na kupata chakula kisha Dennis akaaga na kuondoka. Majira usiku Sara akiwa amekaa chumbani kwake hakuacha kukumbuka maneno ya Dennis. Sara anakusanya simu yake na kumpigia Mesika. Halo? Alizungumza Sara baada ya simu kupokelewa. Halo, mbona simu za usiku usiku nini? Hakuna kitu kwa wapi. Nipo kwa Frank. Alijibu Mesika. Kwa Frank unafanya nini tena mdau? Na vipi kuhusu Dennis? We nawe, kwanza nikajua mshaka kufikishia taarifa. Naona mama yako kusema kimo sija kushtakia eh. Sara iko hivi moyo wangu mipo kwa Frank. Na hakuna kitu kinaweza kubadilika na Frank ananipenda mno. Alijibu Mesika kisha kama amekata simu. Sara alichoka kabisa aliona kweli ndugu yake akili hana. Akashusha pumzi nzito sana akashika simu yake na kutuma ujumbe mfupi kwa Dennis. Dili Dan, nimekubali wacha tucheze huo mchezo. Isala dakika simu yake pembeni na kulala kwa ni ulikuwa tarehe ya usiku. Asubuhi na mapema Mesika aliamka na kuandaa kifungu wa kinywa kwa ni alishaweza alishaweza baada ya mamake kumfundisha kwa siku kadhaa. Frank alivyoamka muda wote alikuwa busy na simu yake alikuwa akimwangalia Mesika alivyokuwa anajipikilisha na kumsikitikia sana. Bebe kifungu gani chako kiko tayari? Utaanza kuoga au? Mesika kwa mahaba yote akamuliza Frank. Na sije kuoga jamani ikiwa bebe wangu mzuri ameniendelea kifungu wa kinywa. Niletee theni tunakula rafu tunaenda kuoga. Mesika libaki kujichekea tu aliona mahaba si ndio hayo sasa bana. <laughs> Kwa bashia zote kama chukua kifungua kinywa na kumwekea Frank kitandani. Upande wa pili Dennis aliamka na kukuta ujumbe ule wa Sara alisoma na kutabasamu. Kisha akampigia simu Sara na kuna wakaweka mipango yao sawa. Majina mchana Dennis akashika simu yake na kumpigia Mesika. Uko wapi Mesika? Nipo nyumbani nimelala sisi vizuri. Alijibu Mesika, sawa. Hivi Mesika unaona mimi ni mtoto mdogo sana. Yaani jana ndo umefanya nini pale? Babu we, hakuna cha peke yako. Uwezi waachia wenzio. Alizungumza Mesika kwa kuangalia huku na huku akiogopa Frank atamsikia. Ila Mesika bana, yani kama anajitekenyaga mwenyewe afa anacheka mwenyewe. <laughs> yani mawazo yake anajua kabisa kwamba Frank hajui kwamba yeye ana mahusiano na Dennis. Unamaanisha nini Mesika? Dennis akamuuliza. Na maanisha nini uelewe yao? Kwamba kwenye meli hapa uwezi kupanda peke yako, meli inahitaji abiria. Alijibu Mesika kwa dharau kisha kama kata simu. <laughs> <laughs> Tari na nusu. Ah. Denisa alishia kuumia tu. Mesika na Frank kajiandaa na kutoka nje muda huo Denis alikuwa akisafisha gari ambayo Frank angeitumia kwa muda huo. Ah, bosi, naona ndo natoka. Denis akazungumza kwa kena mwangalia Frank. Frank hakuweza hata kumjiba alibaki chekesha tu. Mesika kuacha kujibebisha kwa Frank ili tu aweze kumuumiza moyo Denis. Zilipita siku mbili huko Dennis akiwa hana mawasiliano yote yale na Mesika kila mtu alikuwa yuko bize. Dennis alikuwa bize chumbani kwake na ujumbe mfupi kwa umeingia kwenye simu yake kutoka kwa Mesika. Mpenzi, nilikuwa na shida na laki mbili hivi naweza nikapata. Dennis akaje ile message kisha katabasamu Dennis akafaa kufanya ajiza akampigia simu Sara ambaye alitoa majibu kisha Dennis akammjibu Mesika. Ya, yeah, sure. Njo njo jioni geto chukue. Majira jioni Mesika kufanya ajizi yani mbele ya pesa tena. Mesika alifika nyumbani kwa Dennis mapema sana. Mesika alifika na kukuta mlango wa Dennis ukiwa umefungwa. 
Alijaribu kumpigia simu lakini hakuweza kumpata jambo ambalo lilimchukiza sana Messi kaliona kwamba anapotezewa muda. Akiwa na sila zake akaona bora akamalizia sila zake kwa, kwa akiwa na Frank, akachukua boda mpaka nyumbani kwa Frank. Inafungua tu geti ghafla alimwagiwa maji akashtuka sana na kuchukia zaidi aliangalia aliyokuwa amemwagia maji alikuwa ni Dennis. Ui, he. Kwa sila Messi akamsogelea Dennis na kutaka kum chapa kibao lakini mkono wake ukadaa kwa kashtuka sana baada ya kumkuta Sara eneo hilo na ndo alikuwa amedaka mkono wa Meska. Sara alikuwa ameloana mwili mzima ni wazi alikuwa akicheza mchezo wa kumwagia na maji na Dennis. Niache mkono wangu wa mjinga. Meska alimfokea Sara. Sita kuruhusu huo mkono wako ufike mwili kwa mpenzi wangu. Alijibu Sara kwa nguvu zote. What? Meska alishtuka sana. Kipiga na kushangaza. Sara kamuuliza. Muda wote katulia tu akiangalia mchezo wa ndugu wa wawili unavyoenda. Muda wa Frank alikuwa amesimama juu kulofana kishuhudia mchezo mzima unaoendelea na kujikuta akiwa na cheka tu mwisho akaita. Baby, mbona umeishia huko nje? Messi alishtuka sana na kuangalia juu ambapo alikutana uso kwa uso na Frank. Baby, unaona jamani? Amenaribia nguo zangu na makeup yangu jamani. Pole, Dennis wewe mwangalifu bana. Sema nini Dennis? Leo umejua kuni surprise kumbe uko na chombo kikali kiasi kwa ese. Shemeje mzuri bana. Ila Frank jamani. <laughs> yani Frank kule motori ni kuni kabisa yani. Anajua kukandamiza mambo. Aliona kabisa kwamba ile mmiza Meska na akaamua kukandamiza tu msumali. Heshima yangu sana, karibu sana, jisikie uko nyumbani. Frank akaendelea kutoa maneno. Meska alichukia sana aliingia ndani akiwa na asila zake akihema haraka haraka na kwamba alikuwa anakimbizwa hivi. <laughs> Kwa hiyo maruhusu waje wote umdani, si ndio? Alifoka Meska baada ya kumfikia Frank. Asioni kama kuna shida hata hivyo Dennis ni mwanaume katimia yule. Hivyo kuna muda mzuri anatakiwa kuweza kutumia akiwa yuko na mwanamke wake. Waangalie kama pale wanapopendeza jamani. Meskeli angalia chini kuona nini kinaendelea. Kwa wakati wote Dennis alikuwa mkumbatia Sara na, na alikuwa kicheza yule zake vizuri na Sara pia hakuwa na yana bana. Shoga yangu Meska basi alikuwa naisi kupasuka maana da ese ilikuwa na mchoma sana ile ukizingatia Sara ni ndugu yake kabisa yani. Je, mwisho wa hizi drama ni nini msikilizaji? Endelea kubaki na mimi simulizi fupi yetu naitwa Meska mtaka vyote. Yaani hapa tunataka wanaume wote wao wakage peke yake. Na nakwambia kwamba ile ni meli inahitaji abilia. Hatari <laughs> na nusu. Ulipita mwezi mzima huku maigizo ya Dennis na Sara ikiwa naongezeka jambo ambalo lilileta uadui mkubwa sana kati ya Meska na Sara. Meska kuacha kulalamika kwamba ndugu yake amemsaliti na malalamiko yake aliyafikisha mpaka kwa mama Sara. Hivi Sara kwani wewe unakuaje sasa hivi? Unataka kuwa mwanamke wa, wa hivyo au? Kila siku nakuambia chunga mwenendo wako lakini naona sasa hivi ni kama vile unielewi kabisa. Akalamika masala muda huo alikuwa yuko chumbani kwa binti yake na ilikuwa ni usiku. Mamangu hata usijali ukajiona kama alizika kumpotea bule. Mimi ni sala yako yule yule. Na hata hivyo umli wangu naruhusu kabisa mimi kuwa kwenye mahusiano. Satakajibu kwa upole sana. Sijakata lakini sio kwa Dennis si mwanaume ambaye sio wako. Unajua kabisa ni mwanaume wa Meska na nyie ni ndugu. Sara mwanangu, mwanaume sio mtu wa kuweza kumwamini kabisa. Nikuulize labda, unaaminije kwa Dennis amtaki Meska? Mama Sara kauliza. Sara kabaki kana mwangalia mama yake na sura ya uzuni kama imemtawala. Alibaki angalia chini tu. Mwisho siku tajikuta kuna chezewa tu na Dennis. Anarudia Meska. Aibu kubwa itakuwa iko juu yako. Jitafakari basi binti yangu. Mama, naomba nilale siko sawa. Sara alionekana kujisikia vibaya sana, yani ni kama vile maneno ya mama yake alikuwa anamchoma zaidi. Mama Sara kamwaga binti yake na kutoka nje Sara kabaki kwa na geuka huku na huku mwisho alichukua mto wake na kukumbatia huku machozi yakimtoka. Nimejiingiza kwenye shimo ambalo sijui natokaje mimi. Sawa ni game lakini mbona kama Dennis ameuteka moyo wangu? Nitaishi vipi mimi pale atakaporudi kwa Meska? Hm? Sara kajikuta kilia na kujilaumu kwa nini alikuwa amecheza michezo kama hiyo. Alijiona kwamba ni mwanamke mjinga kabisa na asiyejelewa. Akionelea kujilaumu na kulalamika kujumbe mfupi kwa umeingia kutoka kwenye simu yake na ujumbe ulitoka kwa Dennis ulisomeka hivi. Umelala au? Sara kaangalia simu tu na kujikuta kilia zaidi yani kama ni, kun, ni kidonda kimetoneshwa. Sara na ile SMS pasipo na kujibu. Alikigo pande wa gallery yake na kuanza kuangalia picha ambazo amekuwa akipiga yeye na Dennis na muda huo huo ujumbe mwingine ukaingia. Na kuomba nyumbani kesho kama utakuwa na muda. Alisoma pia na kuacha pasi na kujibu. Sikulofuata Sara kama kawaida aliamka na kuendelea na shughuli zake mwisho akawa ameshika simu yake na kumpigia simu Dennis. Wakapata na muda wa kuonana na sehemu usika ambapo waliamua kukutana nyumbani kwa Dennis. Nafikiri ni wakati sahihi wa kuweza kumwambia Dennis tuachane kabisa na maigizo. 
hata kwa na mwisho mzuri aswa kwa upande wangu alizungumza sara huko akiendelea kusafisha vyombo majira ya saa 10 jioni sara alijiandaa akiwa amependeza sana akaita usafiri na safari ilienda moja kwa moja mpaka kwenye ghetto la Genesi siku hiyo ilikuwa ni tofauti sana kwa Genesi Denis alikuwa ameandaa chakula kizuri sana kwa ajili ya sara na zawadi kadhaa utaniwa wewe mkaka jamani kwa nini sikupata bahati ya kuwa na wewe na sio ya maigizo alizungumza sara kimoyo moyo baada ya maongezi ya muda mfupi alipata chakula kisha wakaanza kupiga stori lakini muda huo Sara alikuwa akiona aibu kumwangalia Dennis na Dennis alikuwa yuko romantic zaidi ya siku zote. Muda ndio wacha nikwambie Dennis tuache maigizo na tuendelee kuwa mtu na shemeji yake. Ingawaje nitaumia lakini itakuwa ni bora zaidi. Sara kanao ujishauri kwenye moyo wake. Sara nahitaji kukuambia kitu. Alizungumza Dennis. Sara kabaki akihema juu juu tu kwa wasiwasi huko akiwa anamwangalia Dennis na kuwaza mambo mengi sana na kujiuliza maswali ambayo hayakuwa na majibu. Kwanza asante kwa kila kitu. Asante kwa yote. Yaani sijui hata nisemeni nini. Umenisaidia sana. Alizungumza Dennis. Yaani maneno ya Dennis yalizidi kumpa wasiwasi Sara aliwaza au maneno ya mama yake ndio aratimia. Au ndo Meska na Dennis wameshapatana. Na hisi mwanzo sikuwa najua mapenzi yana maana gani au yanatakiwa kuaje ila leo. Umenifunza mengi sana Sara mkukubariki. Sara libaki akiwa anajisikiliza tu kwa wasiwasi sana. Lakini kama nitakuwa nakosea naomba unisamehe najua kwamba tumecheza michezo kwa ajili ya kuweza kumweka Meska sawa lakini naona imekuwa tofauti. Sara alikuwa kisali kimoyo moyo tu na vile Dennis alikuwa akizungumza sana wasiwasi wa Sara ulikuwa ni ukiongezeka zaidi. Sijui kama nitakuwa nakosea lakini maigizo haya yamebadili moyo wangu na kila kitu. Nakupenda sana Sara. Nye I say Wallahi dada kaweza ise kaweza alafu kaweza tena mnajua. Sara alijikuta akiwa na furai kuliko kawaida na bila kupoteza muda Sara kamsogelea Dennis na kumpa dipu kisi ambayo ikaleta mada mpya yani mtu na shemela. Wakavunja mli ya sita. <laughs> Ila nyie, ah, kwani Sara Dennis si shemeji yako au? Sema mimi na furai tu bana, mimi sikawala tamfai Dennis. Upande wa Sara wakiwa wanafurahia penzi lao jipya ilikuwa tofauti kwa upande wa Meska na Frank kwa walikuwa na ugomvi mkubwa sana walibishana kwa sauti ya juu sana. Frank nimekuambia kwamba nitakutafutia kwa ni shida iko wapi jamani? Eh? Nivumilie ni vile tu ni kwamba akaunti za baba zimefungwa mpaka mgao utakapo kumefanyika. Hiyo pesa mimi nitakupatia nita tu. Meska wa watu alizungumza akiwa analia. Umeshachoka kila siku kesho kesho yani kila siku tazama mwenye nyumba yake sikuni tu atarudi hapa na nitafanyaje mimi? Sema flash tarudi kijijini tu. Alinamika Frank na kumfanya Meska ajisikie vibaya sana. Hapana usifanye hivyo, uwezi kurudi kijijini. Hata hivyo ni wiki moja tu e, mali za babangu zitakuwa zimegana na mipango yangu. Nitakupatia nyumba moja na gari nivumilie tu mpenzi. Meska alijitahidi sana kutoa maelezo. Marubano yakaendelea mwisho Frank akaondoka kwa asila sana na kumwacha Meska akiwa chumbani akijilia tu peke yake. Meska alikaa mwisho alikuwa amekumbuka jinsi ambavyo Dennis alikuwa kimjali. Dennis hakuwahi kumwacha Meska aliye akiwa mwenyewe muda wote Dennis alikuwa anahakikisha kwa Meska na tabasamu upande wa Dennis na Sara mambo ya penzi jipi alikuwa ametradadi kulikweli walikuwa akienjoy kuliko kawaida Sara alikuwa na furai sio kwa kifani kwa mara ya kwanza Sara akarara nyumbani kwa Dennis akiwa na amani na moyo wake siku zikasonga na hatimaye siku ya ugawaji wa mali za Mr. Arnold ilifika na ndugu kadhaa kwa mhudhuria Meska alikuwa mtulivu sana siku hiyo Mameska alimchangamkia mke mwenzie kana kwamba hawakuwa na malumbano hapo nyuma jambo ambalo lilimshangaza sana mabenja. Muda wote Beni alikuwa akimwangalia Meska na kuhisi kwamba kuna kitu hakiko sawa lakini hakujua ni nini. Picha linaanza kwanza siku hiyo mwanasheria alibadilishwa. Hakuwa mwanasheria yule ambaye alikuwa anakitumika na Mr. Arnold. Ili pia alikashangaza sana kila mtu na mama Benja alijikuta akiuliza, "Samani, tuna mwanasheria wa familia anafikiri kwamba ndio alitakiwa kuepo hapa alizunguza mama Benja Mameska alimwangalia mke mwenzie kisha akajichekesha tu lakini hakuzungumza kitu Meska alibaki akimwangalia tu kwa dharau ya hali ya juu sana Am um, nafikiri hii taarifa ya kubadilika mwanasheria mlikuwa umetumia wiki mbili zilizopita kwa ni mwanasheria wenu yuko nchi za watu kwa ajili ya matibabu makubwa mno alijibu mwanasheria mpya Lakini Beni alikuwa anataka kuzungumza lakini mama yake alimzuia kwa kumshika mkono na kumpa ishara bila kupoteza muda na ukizingatia kwamba na shughuli za kufanya ni na kesi nane mchana huu naomba tungeanza kwa kusoma yale ambayo marehemu alikuwa ameacha kwa mwanasheria wake kabla ya kufariki alizungumza mwanasheria huko akiwa nafunua funua karatasi kwenye faili lake mimi stano demiliki wa kampuni ya nodi painting nikiwa na kile zangu timamu kabisa 
kutokana na ugonjwa mkari ndio nao nimeamua kugawa mali zangu kama ifuatavyo nyumba zangu mbili zilizopo mbezi bichi zitamilikiwa na mke wangu kipenzi mama Meska nyumba yangu ya mbweni mbiji itamilikiwa na binti yangu Meska sikujaliwa magari sana hivyo basi katika magari yangu matatu moja atakabiziwa Meska moja mama Meska na jingine akabizwe kakaangu kipenzi viwanja vyangu viwili vilipo mjini Morogoro akabizwe babangu mzazi pamoja na nyumba iliyopo Morogoro hizo ndo mali zangu kampuni yangu isimamiwa na Meska na mama yake kwani wao wanajua kampuni yangu nilikuwa na yendeshaji. kwa ufupi hao ndo warithi wa mali zangu kwani damu yangu mwanasheria na imani kwamba utatenda haki katika ugawaji wa mali na utafatisha kile ambacho nilikuwa nikikitaji mimi Mwanashia kamaliza kusoma kisha kama mkabizi katatasi ile mameska ili aweze kwa kikisha. Kik, kik, Muda wa mabenja alikuwa kitetemeka sana maana nyumba ambayo ilikuwa imeandika kwamba isimamiwa na meska ndo nyumba ambayo ya alikuwa kiishi. Mamabenja alikuwa na isi ni kama vile anaenda kuwa kicha hivi. Maana hata gali ambayo alikuwa kitembelea pia imeondolewa mikorani mwake. Meska alikuwa kiwangalia tu na kujichekea mwisho alinuka na kuondoka kwani aliona kabisa kikao kimeisha na hana haja ya kuendelea kukaa. Mabenja lilia sana vijana wake walishua nguvu kabisa kila mtu alikuwa kitetemeka kwa asila ya ya juu sana. Mwanashiria asubiri kwanza. Mimi hata huo si asiuelewi. Nakumbuka baba kabla ya kufariki tulikuwa tumesaini karatasi ambazo ilikuwa zikionyesha kwamba sisi ni watoto wake na tunaumiliki wa baadhi ya mali zake. Wait, kwa nini nini akina nani? Yaani maana yangu kwamba nyie mna usikagana usik maremu. Sasa so, mwanashiria alikamkera sana mabenja na kujikuta akiwa anaanzisha vulugu la kutosha mwisho wa yote walifukuzwa kama mbwa. Siku hiyo ilikuwa ni siku mbaya sana kwa mabenja ambaye aliwaza sana atenda kuishi wapi na watoto wake ikiwa hawana sehemu nyingine ya kuishi aliumia mno. Aliumia sana. Vijana wake hawakuwa mbali na mama yao walikuwa hapo karibu katika kumtia moyo kila kitu kuna kitu akipo saa mama. Meska na mama yake wanaweza wakawa na usika. Mimi kitendo cha mwanasheria kuwa mpya tu kilinishangaza sana. Alizungumza Beni huko akiwa anazunguka huko na huko. Wametuweza, wametuweza jamani. Naumbuka mimi. Mabenja lilia kama mtoto mdogo akiwa yuko sebleni na watoto zake. Upande wa mama Meska alikuwa amekaa chumbani na binti yake wakiwa napata moja baridi moja moto wakiwa na furaha sana. Meska mwanangu, hii kitu umeweza mpaka umeweza tena. Sitarajia kabisa kama utafanya hivi. Alizungumza mama Meska akiwa na glasi ya pamoja mkononi. Ndio maana nilikuambia kwamba kila kitu niache mimi. Yaani uvune kila kitu na babangu, alafu vimbwa vingine tu vije vinjoy. Wana wazimu kweli. Alijibu Meska kwa kujiamini sana. Kwanza sijui kwa nini uliamua kuondoka. Ngana jinsi livu atimua. Nimevionea hadi huruma isia. Yaani kama vitu vya vya kuku vile. Hasa nimekufanyia mambo. Sasa kila mtu hapa atatumia nyumba yake. Na shukuru Mungu kesho akaunti ya baba inafunguliwa. Ya hapo ni kwa kulipa madini madeni tu ya kampuni na nyingine tunakula maisha binti yangu. Mama bana, kuhusu kampuni nishaweka mambo sawa. Si unajua kampuni deni lake ni kubwa sana. Kuna mtu ambaye nimeongea naye akasema kwamba tuko radhi kuinunua ile kampuni. Na baadaye alipa mwenyewe kwa sisi ni kula bata tu mama. Mama Meska alijikuta akiwa na furai sana na kumuona binti yake kwamba ni mjanja sana. Yaani mama na mtoto wake ni pipa na mfuniko ni uzuni kwa kweli. Ilipita wiki nzima Meska alimchukua Frank na kumuhamisha nyumbani kab, nyumba kabisa. Tena hati ya nyumba akaandika jina la Frank kwamba mmiliki ni Frank. Wallahi mapenzi upofu Meska kuunga nyumba tu akaunga na gari jamani. Tena ile gari ya kifadi ambayo babake alikuwa amemnulia mama, mama Benja. Muda wa mama Benja na watoto wake walishaondoka na wajulikani walikuwa wameenda wapi? Frank alifurahi sana na kuona kweli anapendwa na Meska. Meska hakuishi hapo baada ya kuuza kampuni ya babake kiasi kikubwa cha pesa akaweka kwenye akaunti ya Frank. Hapo sasa ndo vita ya mama na binti kaanza. Mama, mama Meska hakufurahishwa kabisa na maamuzi ya binti yake yani Meska mali zake zote ali, aliweka usimamizi kwa Frank kwamba kila kitu ki, kibirikiwe na Frank. Mama, sikia mali zako unazo na hizi ni mali zangu. Achana na mimi. Alifoka Meska. Mimi nakwambia tu sijui kajutia. Huyo Frank wako wala taeleweki. Yaani kama anakupenda mnasubiri nini sasa kufunga ndoa? Na mkaishi tu kama mke na mume wala. Mama eh, hebu tuache wana tunakula ujana wetu. By the way, na kukaribisha tarehe 17 na birthday party. 
ya Frank pale kwangu. Mesika alizungumza kwa dharau kubwa sana na kuondoka. Upande wa pili kampuni yote ya Mr. Arnold ilibadilishwa jina na kuitwa Love and Peace Painting. Ni wazi kabisa kwamba aliyenunua ndo alikuwa akishughulisha na mambo ya michoro ya kuchora. Kapuri ilikuwa kubwa sana na jina lilikuwa ni kubwa kuliko mwanzo yani ilijulikana kila kona. Upande wa Dennis kama kawaida yake alikuwa yuko busy na shughuli zake za uendeshaji taksi na, na wakati wao alikuwa amejiingiza kwenye utaratibu wa Uber. Shogenu Sara sasa yani penzi limemkolea mpaka kaamua kuhama nyumbani hajaolewa lakini nyumbani kwao anaenda kusalimia tu na kurudi nyumbani kwa Dennis yani alikuwa anapika na kupakua. Siku Dennis akiwa zake busy kwenye mizunguko yake alipata mteja ambaye alionekana kabisa kwamba alikuwa ametokea mkoa na safari yao yeye na mteja wake ilishia kwenye nyumba ambayo ilikuwa ikimelekewa na Mesca. Mteja huyu alikuwa ni msichana. Kumbe alikuwa ni mrembo mno na muda wote alikuwa akimwangalia Dennis kwa macho ya tamaa sana. Baada ya kufika Dennis akawa msaidia mteja wake kushusha mizigo na muda huo Mesca alitoka nje akiwa amevalia kigoni kifupi. Mesca alishtuka sana kumuona Dennis. Kwa nini wakoona kwa muda na Dennis alionekana kuwa na amebanabadilika yani alikuwa amenawili kuliko mwanzo hata karange kalikuwa kamekaa vizuri sana yani. Dennis alifanya kazi yake akiwa yuko busy wala hata kumwangalia Mesca alimaliza kushusha mizigo yake akadai pesa yake kisha akawasha gari na kuondoka. Mesca kuamini yani Dennis sio wa kumkaushia Mesca kiasi hicho. Mesca akiwa na mawazo yake yule shoga yake mgeni alizungumza. Huyu kijana nimemuelewa walaki. Mesca alimwangalia tu kisha akamemkaribisha ndani. Walikuwa na furaha sana na ilionesha kwamba ni watu waliokuwa na jua sana. Karibu sana ni baada ya kufika hapo ndo nimeamini kwamba kweli unanipenda. Asante sana kwa kuja shoga yangu. Alizunguza Mesca. Nisipokuja kwako niende wapi tena kipenzi changu? Kwanza ulivyosema kwamba uko na best ya, ya hubako. Wewe nikasema siwezi kabisa kupita na shele ya shemela. Ya karibu sana jisikie uko home. Asante ila naona na mimi naondoka na mchumba. Jamani hivi umeona ile deliver ilivyokuwa nzuri lese. Kaka mzuri yule jamani. Alizungumza rafiki yake Mesca. Mesca alibaki akiwa anachekechekesha tu maana hakuwa na majibu ya kumpa shoga yake. Kikubwa namba zake ni nazo na nimesave nitamtafuta tu kwa wakati wangu. Nataka nimpendezeshe mpaka washangae. Mm, shoga yangu na wewe. Anyway, e, ukaoge basi acha mimi kuanalia makuli mtu wangu. Mesca na rafiki yake wa kama onekanika kuwa ni watu waliokuwa naendana tabia sana, yani kuhudumia mwanaume kwao ilikuwa ni kitu cha kawaida sana. Upande wa pili Frank alionekana akiwa yuko nyumbani kwao na alikuwa amekana mama yake Benja na mtoto wake. Mjisikie mko nyumbani, niko kwa ajili yenu hapa. Asante sana baba, ubarikiwe. Yaani bila wewe tungeendelea tu kutanga tanga mtaani. Wakionaendelea na maongezi aliingia Dennis na mama na mama Benja. Anamjua Dennis vizuri tu. Alishtuka sana kuona Dennis anajuana na Frank. Aliwaza Mesca amewezaje kudate na marafiki? Oh, shikamo mama. Dennis alisalimia kwa heshima zote. Marhaba jamani. Upo mwanangu sija kuona muda. Nipo mama karibuni. Asante. Arajibu mama Benja. Dennis akamwangalia Frank kisha kwa utaratibu akazungumza. Bosi na kuomba mara moja. Mama Benja na watoto zake wakazidi kushangaa, yani Dennis ni mfanyakazi wa Frank. Frank kainuka na kutoka nje akiwa ameongozana na Dennis. Mm. Mm, mama yu Frank sio huyu yani amempokonya mfanyakazi wake mwanamke kisaya na pesa jamani kweli. Mm, ben nawe umbea tu. Cha kushukuru tumepata hifadhi tu. Tuliza kwa mwela kwa hapo. Kwa pamoja wakacheka na kuendelea kushanga shanga nyumba ile ambayo ndo siku ya kwanza walikuwa wameingia. Haya, leo tena uko na hawa. Wanafanya nini tena hapa? Dennis akameuliza kwa hasira sana. Ah kaka. Nimeona ni wasai. Kabla Frank ajamaliza kuzungumza alichezea bao moja matata kuli kweli ambapo Kabla Frank ajamaliza kuzungumza alichezea bao moja matata ambalo kama kuna mtu wa karibu basi aliweza kusikia mlio. Kimya Frank kimya. Umevuka mipaka sasa. Naona nyumbani kwangu sasa hivi unajifanyia maamuzi tu si ndio? Achana na hivyo, unajifanya unawasaidia ikiwa wewe ndio miliki halali wa nyumba ambayo waliozulumiwa? Frank alishtuka sana kwani issue ya yeye kumiliki mali ili alikuwa ameifanya kuwa ni asili kabisa kutaka kake ajue. Nilishakwambia Frank, 
Sitataka kuona mambo ya hivyo kutoka kwako lakini hata ujerewe si ndio? Iko hivi. Tapake mizigo sasa hivi kesho unarudi makambako. Alizuka Dennis kwa sita sana na kutaka kuondoka. Alikufanya kamshika mkono kaka yake na kuanza kumuelezea kaka yake ambapo kwa namna moja ama nyingine Dennis alionekana kuelewa. Na kupa siku tatu tu umeshakamilisha ulichoniomba mbali na hapo nitakuweka hatiani mpuzi wewe. Dennis alizunguza na kuondoka yani mpaka nilipokuwa nimefika na shindwa kabisa kwa Dennis ni nani. Na mkoje na mali nyingi na naishi maisha ya driver taxi. Basi Frank akakabidhi vyakula kwa mama Benja na watoto wake huku akiwa na wacha na akirudi zake kwenye nyumba ambayo alikuwa akiishi na Meska. Frank alipofika alishtuka sana baada ya kumwona besti wa Meska alijikuta tu akiwa anaanza kutetemeka. Hata msichana huyo alishtuka sana akajikuta akiwa na ziba mdomo. Muda huo Meska alikuwa yuko jikoni. Frank akamtuliza huyo mdada. Usinitulize bwana wewe. Kumbe unamchiti mdogo wangu. Yaani watu wanakusubiri tu kwa ajili ya ndoa we upo tu mjini huku unahangaika na na wadangaji. Huyu Meska si mdangaji huyu. Analamika msichana yule. Fio na sio kama unavyofikiria na kuhusu Meska Dida anajua kabisa kila kitu so tulia tu tuna mipango yetu. Frank alijibu kwa sauti ya chini akihofia Meska anaweza kusikia. Muda huo Meska alikuwa anakuja akiwa ameshika potli ya chakula. Oh jamoni baby kumbe umefika. Alizunguza Meska kwa sauti ya mahaba sana. Meska akaweka poti mezani kisha akawa msokelea Frank na kumkisi. Muda huo macho ya Frank yote alikuwa kwa Fiona ila hawa watu bana. <laughs> Mbona kama una sweti sana jamani? Meska aliuliza. Frank alikuwa akitilikwa na jasho tu kutokana na pressure aliyokuwa amepata baada ya kumuona Fiona. Ukizingatia namjua Fiona ni mtu mkorofi sana. Frank akawaga kwa kusema kwamba alikuwa anaenda kuoga lakini wasiwasi ndio ulikuwa namtoa eneo hilo haraka sana. Naona bana. Frank alitumia muda mrefu sana huko ndani mpaka Meska kaamua kwenda kumfuata. Jamani. Tumekaa tunakusubiri tu uje tu hapa kwa mwenzetu umepanda na kitandani kabisa jamani. Mgeni si atajisikia vibaya jamani. Ah, nimeshindwa kuongea pale mbele yake isisijisikipo tangu mchana nikiwa niko na yani kichwa kile ni mwamo tu kuliko kawaida jamani. Frank kama amua kudanganya. Oh, pole sana pumzika basi mpenzi. Oh, utakula hata baadaye. Yaani Meska bana akapenda mpaka akapenda tena. Meska karudi sebleni na kumkaribisha shoga yake chakula. Shemeji uko wapi? Mbona tuko wenyewe tu hapa? Fiona kama uliza. Um, hayuko sawa tangu jana analalamika tu maumivu ya kichwa. E, Sasa hizi amepumzika tu kidogo. Oh, pole yake. Waliendea kula huko Meska kimwangalia sana Fiona mwisho akazungumza. Mbona usemi kitu kusemi yako? Nisemi nini jamani? Ah, jamani chochote kile. Mm, hata sijui natakiwa kusema nini mwenzio. Okay, sawa. Una unamwona jibu ni kano yake. Si yuko mkiute. Bodi nzuri na kila kitu. Meska akaamua kusifia tu mwenyewe. Ya, yeah, yuko poa ni handsome lakini moja mbili tatu yote ni tisa kumi yule deliver aliyokuwa ameleta hapa ni habari nyingine kabisa shogango. Kaka mzuri yule. Ila Fiona jamani. <laughs> yaani Fiona hakuacha kumsifia Dennis, alisifia pasi na kujua kwamba mwenzie anaumia sana, yanavyokuwa namsifia Dennis. Nitamtafuta kesho nipeleke mali. Fiona kaongezea neno. Meskali baki kuwa kimya tu alimaliza kula kisha kila mtu akamaelekea chumbani kwake kulala. Ikiwa ni siku ya Jumatano Meska na shoga yake walikaa wametoka shopping ikiwa ni maandalizi ya siku ya kuzaliwa kwa Frank walifika nyumbani na ukashtuliwa na uwepo wa mabenja na watoto zake. Kasheshe nyie tena. Merudi umdani. Kwanza subilini, mengia jumdani. Aduliza Meska kwani alivyokuwa ametoka alikuwa ameshafunga mlango. Da, da Meska nafikiri kwamba salamu ndo waga ni uongwana eti. Akajibu Benja. Unataka kunizoea sio? Meska alifoka. Kila mtu alibaka na mshangaa Meska na mwisho kwa pamoja wakawa wamecheka kwa dharau sana. Muda huo huo alitoka Frank chumbani akiwa na mabegi ya Meska. Baby, Meska aliita kwa kushtuka sana. Oh, imekuwa vizuri kuwa umewahi kurudia. Mbona na begi langu tena? Hawa mbwa wamekufukuza sio? Meska ongea chama soka sidi kutoa mabegi nje. Alijibu Frank. Kuna nini lakini? Hii nyumba ni mali yako wewe na unalijua hilo si ndio? 
Yaani unaondokaje na kuacha mali zako wamekutishia nini ya watu? Mesca alijibu akiwa na pando na asila zaidi na kuona kama vile Frank alikuwa ametishiwa kitu. Inarisha sa Mesca. Iko hivi, nimeamua tu kurudisha mali kwa wahusika. Hizi ni mali zao hivi unajisikiaje kuzorobo mali za mtu na kumwacha zote letu mtaani? Hmm? Na wazo na mwe wa inagani wewe Eni kwa kila kitu nacho kifanya na wazo kwa mba eni binadamu wa dunia Hii yao Alifoka Franki We mbwa unasema je Mesika lichukia zaidi na kujikuta kiwa na muita Franki mbwa Muda uo fiona alikuwa mekaa china kiangalia movie na indelea jemana Da se Upande wangu ni fura sana Tutina lasiju ya takuwa kusiju msikiliza jikoji <laughs> Mesika We ni mwanamke mzuri sana lakini hakuna mwanaume anaweza akawa na wewe Kwa hiyo Roya kudio na yo Uramashini ni Franki Mesika duliza huku machozi ya kiuwa na mtoka Siwezi kuwa na mwanamke kama wewe na siwezi kabisa kushiliki zambi zako Na kusu hii nyumba na gali ni mesha kabisa kwa wausika Wakiwa na ate kamili harati kabisa We kumbe mesika na njua kuchisa kumfu maana alimlukia Franki pare na kuanza kumpige mfrulizo mpaka fiona kaanza kucheka kwa sauti Mesika kwa mamivu makali sana aka, alika china kuanza kulia Kama mtu alika mechanganyaki wa ife Alivua mpaka wigi mbalo alika meleva Frank ya kutaka kumpa mama benja heka heka ya kumtoa mtu nje alichokifanya likuwa ni kumshika tu mkono mesika na kumtoa mpaka nje kisha kawe mkabizi wa begi yake. Mnisame sana, sana sana na joka mba kwa jiri yangu mlitule kwa nyei nyumba na sinabudi kuwa mba rathi kwa hili mnisame mno. Frank ya mba rathi kwenye familia, kwa familia mama benja. Frank ya... Alitoka nje na kuondoka huko akiwa na mwacha Mesika na garagala nje ya geti. Kwa kwa Frank alikuwa ametumia usafiri wa bodaboda, aliwahi kufika kwenye geti lake. Alifika na kumkuta Sara akiwa na fua yuko nje. Oh, shemeji karibu. Sara aliacha kufua na kumkaribisha Frank. Frank hakuweza hata kuitika, alibaki akilia tu tena kwa sauti kubwa sana. Hapo ndipo Sara alipopata wasiwasi mkubwa sana na kutaka kumuita Dennis. Nilisaka toka nji ya likuwa meogopa sana kumuona mdogo waki ya kiwa nalia kama mtuto mtuwa kike. Deni shida, deni saka mulizo kwa siwasi. Nisame mimi, nisame kakangu. Najua kwa mba, nimekua mbaya na kucheza michezo ya hovyo. Najua kwa mba, uja nifunza mimi niwe, niwe hivi nisame sana mimi kaka. Unanichanganya bana, unalia nini? Deni saka mefoku kwa kiwa na sauti ya kilio. Sararibaki kiwa na shangatu mwana mdogo wangu zilikuwa ni nyingi sana ndorizikuwa na zili kumishanganya sasa. Franky, umefanya nini jamani, unanipa wa siwasi? Najutia kila kitu, najutia kushia mwanamuke mmoja na wika kangu. Inaweza ikawa ni dhamila angu haikuwa mbaya lakini njia zangu ndombovu. Tulia basi, mbono na kuna dia sana jamani. Yari Dennis alianza kuchanganyikua kuliku watu ya Franki mwenyewe. Dennis alimuachia Franki na kuenda kumkumbatia sara. Machuzi ya Franki ni uzaifu mkubwa sana kwa angusia kabisa kurusu Franki ya liyambe na angu. Tangu wazazi wa nipukwa meniachia. Ni mle, siya kabisa kumuona Franki ya kile hivi. Na isi ni mefedi pa kubwa sana kwenye malezi angu. Alilamika Dennis. Walizidi kumchanganya sala watu wa jamani yani maana da si hakuna alicho kana kielewa. Baada muda wakame tulia na Dennis akame chukua muda huo kumsimulia kila kitu Sara. Hapo sasa Sara aliweza kujua Dennis ni nani. Naanza niko kundi gani kwenye maisha yako? E, yaani kwa nini nificha mambo yote hayo? Sara kaanza kulalamika. Najua nimekosea lakini ndio aficha ile tu. Ananipokea nipokee the way nilivyo na wewe ndo ambao umenipokea nisame mpenzi wangu. Basi sana wa watu mwaya Haka mpokea mchumba keta jila Liji ficha kwenye maisha udeleva taksi Hapo Frank alijikuta kiwa na fry zaidi Hakesho taludi kwenye nyumba yetu mke wangwe Aje bani mbona kama vile ukundo na enjoy zaidi Alijibu saad We na kumwela kwa ilo Una lolote lile Una waza tumigu ya kukuku Hapa mamjengo lazima urudi kwenye mjengo wako sasa Na muda ukifika tutakuenda kwa mama sara kule kutuwa maari Au nasema jishemeji Ali Tania Frank Fra ikarudi na kujikuta wakiwa na amani sana Upando wa Mesika aludi nyumbani kwao Akiwa na shoga hake ya ni Fiona Muda uo Fiona likuwa anajionea tuma picha picha Na kuambia je Frank Lazima arudi kwa ngu Ata aludi kwa magoti na kuambia subiri uone Alamika sana Mesika Kwa hiyo hizi zawadi za best day tutampa na nilabla Fiona kauliza We nawe Usini vurugi kwanza unaweza ukarudi tuliko toka Kilicho kuleta hapa kimeshaisha Alijibu mesika kwa asira sana Majibu ya mesika kamfanya fiona ajisikie vibaya sana Na hakusubili aliamua kondoka zake 
Basically kwa ni kama mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa hivi yani alikuwa kilia na kutokuamini kile ambacho Frank alikuwa amemfanyia. Nilikwambia mimi Frank sio mwanamke sio mwanaume lakini umeona sasa. Sijui ni kuambia nini lakini umejionea mwenyewe na na imani kwamba umejifunza kitu Meska. Alizungumza mama Meska kwa uchungu ingawaje ali, alikuwa akimuonea huruma binti yake. Meska kujibu kitu zaidi alibaki kwa na mwangalia mama yake tu kwa hasira yani alikuwa anatamani hata kummeza hivi. <laughs> Siku iliyofuata Sara pamoja na Dennis waliongozana wakiwa na mbaba mtu mzima tu. Na safari yao ilikuwa imekwamea nyumbani kwa kina Sara. Mama Sara aliwapokea vizuri sana. Ingawa alikuwa na wasiwasi sana juu ya uhusiano wa Dennis na Sara kwa unaweza ukaleta matatizo. Mama Sara alikubali tu kwa kuwa alikuwa akijari fry binti yake hivyo hakuwa na budi bali alikapokea uhusiano huo huko akisema kwamba itampasa aongee na baba Sara pia. Ni pamoja na mzee wake ambaye alikuwa ameenda naye waliondoka na kumwacha Sara nyumbani kwao huko akiahidi kumfuata. Yanasa sasa jina niweka kwenye majaribu kiasi gani. Fikiria tu chupa lazima kwa dangu jamani. Mama bana. Mimi sijui dada yako unamheshimu au unamuongopa. Hata hivyo Meska na Dennis walishachanaga na Meska alishaniambia kwamba hawezi kabisa kuwa na mahusiano na Dennis kwa kuwa yeye ni maskini. Naelewa vyote lakini dada yangu si unamjuaga kabisa yani hapa sijui hata ita inakuaje jamani. Eh na kulia ushaanza kulia tayari. Mama yupo angalia dada yako na maisha yake. Na sisi tuwe na maisha yetu. Sioni kama kuna kosa na kama kuna kosa basi lawa maziwe juu yangu mimi. Na ndo ambaye nimeamua kuwa na Dennis na sio wewe. Ah wallahi sala alisha kolea kwenye penzi zito la kijana Dennis jamani. Sikia mama, hebu fanya hivi. Mpigie simu dada yako muda huu muombe kinachoendelea. Akichukia juu ya hili basi jambo, jua kabisa dada yako ni binafsi na si kitu kingine. Alizungumza Sara. Masara alijikaza kama mpigia simu dada yake ambapo alikuwa anaongea kwa wasiwasi sana. Dada yangu Moneta amekuwa hapa na tume, amepata mchumba ameleta barua na babake amepokea. Mama Sara alizungumza kwa wasiwasi sana. Huyu jamani wewe jamani Sara wangu. Hatimaye na yeye pia ana ameonekanika na ana, anaenda kutuheshimisha jamani mama zake. Huyu mwenzie bwana analia tu hapa kapigwa tukiwa na mwanaume wake huko. Jamani shida ndogo wangu achana kabisa na hilo. Sasa hivi ni kufocus na jambo la Sara tu. Mko wetu ni nani vile? Mama Meska kama uliza. Atakuwa nani mwingine zaidi ya driver taxi Dennis. Alijibu Meska kwa sauti ya juu ambapo hadi mama Sara pia alikuwa amesikia na kujikuta kitetemeka. Mama Meska alitoa macho na kumwangalia Meska kisha kama amemuuliza mama Sara, "Mwanaume ni nani?" Dennis Mama Meska alikuwa ni kama vile amepigwa na shoti alibaki akiwa na mwangalia Meska ambaye machozi alikuwa ameanza kumlengalenga tu. Nitakupigia mdogo wangu. Mama Meska alikata simu na kumwangalia binti yake ambaye aliona kabisa hayuko sawa. Yaani ni kama vile amechanganyikiwa hivi. Uko sawa? Mama Meska aliuliza. Wewe ukiniangalia unanionaje? Kajumuike na familia yako kusherekea uchumba wa binti yenu ambaye ameamua kunichezi ndugu yake. Mama Meska aliangusha kicheko kisha kama isimama na kumwangalia binti yake ambaye kwa muda huo machoza kama shamtilika. Unajua nini? Sijui ni sema una roho mbaya au una tamaa. Kwa nini sio ambao kwamba haumuhitaji Dennis wewe? Niliwahi kukuambia Dennis ndo mwanaume lakini haukunisikia. Mwache sana tumia wakati wake. Yaani kwa mara ya kwanza Mama Meska alikuwa amenifurahisha sana jamani. Maji wa Meska ndo limvunja moyo Meska haraka sana kama amekimbilia chumbani kwake. Mama Meska kashika simu yake na kumpigia mdogo wake ambapo ilipokelewa tu akaanza kuzungumza. Mdogo wangu kwanza ni kupongeze sala amejua ku, kuheshimisha jamani jamani. Najikuta na furaha tu. Na kuhusu jambo kama jambo nitakuwa nanyi bega kwa bega. Maelezo Mama Meska alimpa imani na amani sana Mama Sara na kujikuta akiwa na furaha sana huko akiwa anampongeza Sara wake kwa kumpa heshima kubwa sana. Upande wa pili ndani ya kampuni kubwa ya Smiley Wina Anaonekanika Dennis akiwa anaingia, amevalia suti kali ya bei, nywele kazitengeneza safi, anawaka na kungara hatari. Kwa kuwa kampuni hiyo imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu wasiojiweza basi matukio yote yalikuwa yako live na sikio Mungu ulitambua kwamba Dennis ndio mmiliki mkuu wa kampuni hiyo. Muda huo Mama Meska alikuwa yuko busy kwenye runinga yake akishangaa sana kumwona Dennis kuna muda akawa ana, anawaza labda ni imagination zake tu. 
Mameska haraka kampigia simu kumwambia mama Sala angalie kwenye channel husika ili apate uhakika kama isije ikawa na yeye pia anaanza kuchanganyikiwa toka binti yake. Mama Sara baada ya kupigiwa simu hakupoteza muda haraka sana akawasha runinga yake na kuangalia hata yeye alishtuka sana na kumuita Sara ambaye alifika sebleni hapo chapo. Wewe subiri huyu si Dennis huyo? Aliuliza Masara kwa shauku kubwa sana. Sara kama angalia mama yake kisha kama itabasamu na kutekesa kichwa kuitekea kwa kisha kwamba alikuwa ni Dennis. Kwa hiyo unajua hayo yote, ndio? Mama bana, sasa kipi cha ajabu? Siku zote umekuwa kimwambia wewe mwenye kampuni kwa ni anasaidia watu sana. Hadua zako zimepokelewa na sasa hivi ni mkoa wako. Sara alijibu na kuondoka zake jikoni. Mama yake akabaki akiwa na shangatu na kutetemeka maana alikuwa amini kabisa. Haraka kamarudisha taarifa kwa Mameska. Mameska alinuka chapu na kwa chumbani kwa binti yake alipofika tu akamtandika swali. Wewe, miliki wa Smile unazo namjua? Yale mama ujua kitu kabisa muda wa, 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 wa matani si ndio? By the way, hiyo ndo kampuni ya Frank. Frank alikuwa ni kama msimamizi tu mwenyewe yuko nchi za nje huko. Au na betu na vingi sana mwanangu. Sasa taarifa yako iko hivi? Mbiliki ni Dennis. Ile mama Mameska bana <laughs> Nikame pania kumumiza moyo binti ya Giveti. Meska lishtuka lakini mwisho akacheka. Ah huyo Dennis ameanza kuharibu akili zenu sasa hivi. Tangu ameleta uchumba wa sarasi ndio. Mameska hakutaka kabisa kuandikia mate akamchukua simu yake na kuingia mtandaoni moja kwa moja kaanza akazama kwenye peji za udaku maana zinazinaaminika sana kisha akampa simu binti yake. Meska lishtuka sana kuona Dennis anatangazwa kwamba mmiliki halali kabisa wa hiyo kampuni na Frank ni mdogo halali kabisa wa Dennis na kuwa wamezaliwa wawili tu. Meska alikuwa akitamani ardhi pasuke atumbukie maana da ese mambo yalizidi kumchanganya tu. Inaitwa Meska mtakavyote msikilizaji. Patricia Damas, Patricia Anton Tomtunzi wa simulizi yetu tamu kwa kweli direct ni kutoka simulizi mix ndo niko hapa nyuma mike na mambo tunaendelea kuendelea nayo kwa style kama hiyo. Kupata simulizi yetu subscribe right now channel yetu ya simulizi fupi by simulizi mix lakini pia channel ya simulizi mix na bila kusahau kudownload Android application yetu S Mix app iko pale Play Store. Ukipata hiyo msikilizaji unakuwa umepata simulizi yetu kwa haraka zaidi. Lakini WhatsApp pia unatakiwa kupitia 0677062012. Ukituma ujumbe wote tu kwenye namba hiyo basi utajibiwa hapo ukipewa link ya channel yetu ya WhatsApp, utapewa link ya group, utapewa link ya application na YouTube channel zetu utazipata kwenye link hiyo pia. Tuendelee msikilizaji kumalizia simulizi yetu tamu kweli kweli na kwa jina la Meska mtakavyote. Meska alijikuta kuwa na shauku sana ya kujua vitu vingi sana. Katika kuangalia video nzima alishtuka kumuona shoga yake Fiona na pembeni alikuwepo Dida yani mchumba Frank ila subiri ni kwanza kwa haya anayokutana nayo Meska hakuna ya kuwa kicha yani kama kama dunia imemwangukia hivi au nyinyi mnaonaje <laughs> basi Meska alijikuta kiangalia kipindi chote mwanzo mwisho huko Insta ndo kabisa kulimchanganya peji za kina za wadaku wengine tu huko nazo zilikuwa zinamwongelea sana Dennis Na Vinicius alikuwa amependeza sana akajikuta akiwa na save tu picha za Dennis na kuishia hapo yani akamsave na kwenye papa yake kabisa Messi kwa watu mwaya jamani <laughs> na muelekea mikono juu Mameska ni kama vile alikuwa ameamua kubadilika na kuwa mtu mwema tu maana hakuonesha kabisa kuchokia zaidi alikuwa na furai kwamba Sara amepata mume bora. Sikufuata asubuhi na mapema Mameska aliamka na kuanza kufanya usafi wa nyumba kuishia hapo akaandaa na kifungua kinywa akisha akaenda kumwamsha mamake kwa pamoja wakawa wamekaa kwenye meza ya chakula. Mama, Mameska alimwita mama yake anambie, "Unajua jana usiku sijalala kabisa. Unaanza kurana na matukio mfululizo mwanangu. Aswa saidi la kujua kwamba Dennis ni bilionea bilionea." Ya, sipo huko mama. Jana nimewaza sana na jinsi gani nimekuwa mjinga na msumbufu tu kwa kila kitu. Nimewaza mno. Nimeona ni badili tu mwanendo wa maisha yangu. Ni siwe Meska yule ambaye kwenye midomo ya watu anaongelea kwa ubaya tu. Alizunguza Meska kama malaika wa amani hivi. <laughs> mama Meska akaacha kunywa chai akabaki anamwangalia tu binti yake. Unajua mama, ani kibindi chote iko nilikuwa najiona kwamba nipo sahi na na nitapata kile ambacho ninachokitaka nafikiri Mungu ametumia haya matukio mfurudizo kunifundisha kitu alizunguza Meska. Nyie samana kama namuonea huruma Meska jamani. Mama machoni mwa watu naonekanika mbaya sana kwa sasa hivi. Natamani baba angelikuwa yuko hai au kampuni ya baba ingelikuwa mikono ni mwetu kwa sasa hivi. Ningesimamia tu na kuonesha watu kwamba mimi ni mtu wa tofauti. 
Kilio cha Mesca kilikuwa kimuumiza sana mama yake ambaye alimsogelea binti yake na kumkombatia na kumtuliza huko kana anampa moyo kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Wakati anaendelea kupata kifungwa kinywa kwa kwa runinga yao ilikuwa wazi breaking news iliwafikia na ilikuwa hivi. Dennis Mabibo amezidi kuchanganya na kushangaza watu. Jamani asubuhi ya leo ameonekanika kwenye ofisi kubwa sana ambapo hapo awali ilikuwa ikijulikana kama Anodi Painting ambayo iliuzwa na kubadilishwa jina. Na inasemekana kwamba Dennis ndo mmiliki mkuu wa kampuni kubwa ya uchoraji ambayo imekuja kasi sana baada ya kuuzwa na familia Mr. Anodi. Taarifa kamili tunaendelea kwenye utambuzi zaidi. Mama Mesca na binti yake walijikuta wakiwa na shusha pumzi nzito sana maana Dennis anajua kuwachanganya bana. Siku hiyo Dennis aliongozana na sara wake na walikuwa wamependeza mno. Mama Mesca alishinda hata kunywa chai kama endaliona binti yake. Haraka alikimbilia chumbani kwake na kujikuta akilia tu. Yaani mume amewaachia mali lakini kwa ujinga zinapotea. Majira jioni sana akiwa zake jikon na desi wake wanapika upande wa Sebleni alikuwa kwa Frank na mpenzi wake Dida sababu na Fiona. Usiseme uongo. Unajua siku ya kwanza nimeingia Dar es Salaam driver taxi niliyokuwa nimemtumia ni Dennis na akawa ni crush wangu yani ghafla mpaka nikawa na mota. Alipopoka Fiona. Frank Chapa kama mziba mdomo Fiona na kumwambia, "Mai wangu, sisi tuli zako na attitude za kaka yangu ni vitu vile tofauti kabisa badilisha tu." Kwa nini abadilishe? Eleleni. Ilisikika sauti ya Dennis na alikuwa amesimama mbele yao, ni wazi kwamba alikuwa ameshawasikia. Ah, shemeji bana, si unamjua tena dadangu bwana maneno ni mengi. Dida kama amedakia. Hakuna ah, shida ni story lakini pia hakuna ubaya kwenye kuongea ukweli. Basi story zikazi zimeendelea hapa na pale wakiwa wako busy na story ghafla akasikia kelele ambazo hazikuwa zikieleweka kabisa. Haraka Dennis akawa ameenda getini. Nisa shaka kumuona Mesca akiwa amevalia dela lake zuli kabisa na kichwani alikuwa amefunga mtandio wa dela. Bosi, etu same tunamtoa analeta fujo hapa anasema kwamba ana shida na Fiona. Walinzi waliamua kujitetea. Mesca aliangalia kwa uzuni sana na kuwaza nyumba ambayo alikuwa akiingia masai shina na leo yeye alikuwa anazuria getini. Hamna shida karibu Mesca. Dennis kama mkadibisha. Dah ise ila Dennis bwana kwa na moyo wake yake sana jamani. Walifika mpaka Sebleni kila mtu alibaki kwa na shangaa tu isipokuwa Sara ambaye alinuka na kumkumbatia. Jua Mesca kwa sasa ni kali sana ise jamani. <laughs> Kazi kweli kweli. Sara alimkumbatia Mesca na kumkaribisha kwa furaha zote kila mtu alibaki kwa na muangalia Sara ni mwanamke wa gani. Frank alinuka na kwenda chumbani hakutaka kabisa kuzungumza na Mesca yani alikuwa anamchukia mazima kutokana na mambo yake ya hovyo. Oh Fiona mambo. Mesca alimsalimia Fiona. Fiona kamangalia Mesca na kugeukia pembeni hakutaka hata kumwangalia yani da ese Mesca. Mesca wangu Maya anatilia huruma eti. Na staili yake yote najua kwamba ni ujinga wangu na pomesababisha hizi heka heka zote. Nilikuwa mwanamke mjinga sana ambaye nilikuwa naangalia Mesca na sio utu. Kiukweli Menifunza kitu pasi na nye kujua Alizumuza Mesca kwa sauti ya upole sana Kila mtu hapa ni mwae kumkosea Sijui hata sura angu ningeiweka wapi Lakini leo hii ni mejikaza na kuja mpele enu wapo kwa jili ya kuweza kuwa takarade Mesca kaendelea Sistaili hata huo msama wenu Kwa mumba ambao ni mwani mewatende Lakini hakuna nao ni mwujia tina mpele enu kuja kuwa mparade Na itaji kwanza maisha angu mapia kabisa lakini Pia kuwaga na itaji kuwa mbari kabisa na nini Nafikiri nitakali katafuta maisha sehemu nyingine ambapo mtajifunza zaidi. Mesca liangua kilio ambapo Dennis Chapo alimwahi na kumtuliza chini na Sara akawahi jikoni kwenda kuchukua maji ya kunywa ambayo yangeweza kumtuliza hasira au maumivu. Baada ya maongezi hapa na pale Frank aliitwa na Mesca akaomba radhi na akaendea na story. Ingawa Mesca hakuwa na amani sana alijikaza tu na kuwa anajichekeshekesha muda wote kama vile chizi kaona ndugu zake vile. <laughs> Ilipita wiki moja na ilikuwa ni siku mpya tena ambapo Mesca ndio alikuwa akiyama mkoa na kwenda kuanza maisha yake upya ambapo aliamini kabisa kwamba yatamfanya kuwa mtu wa tofauti. Mama Mesca alijisikia vibaya sana kumuona binti yake akiondoka lakini aliona pia ndo muda mzuri wa Mesca kubadilika na kujifunza vitu vingine. Hakikisha ukosi kwenye harusi yangu Mesca please over please. Alizungumza sana kwa upole sana. Jamani ndodo mtu anatosoa nje nchi hivyo basi ni rais sana hata mimi kuweza kuzulia shele yako kipenzi changu sara wangu mimi alijibu Mesca kwa furaha sana 
Kukuwa likuwa kwenye uwanja wa ndegi wali muaga araka araka na kisha kwa meondoka mamesi kalipanda gari moja na mama Sara. Oku Sara kitumia gari moja na Dennis waki ambapo walikuwa na safari zao tuzinkinetu. Haku kwa likubadilika kuhupo. Yani ki mtazama meska utazani siyo yule ambaye alikuwa na drama queen. Ah yaani acha tu aise. Kuna muda nikimwangalia na muonea mpaka huruma aise. Ingawa amejifunza kitu lakini ni kitu ambacho kinaumiza sana. Alijibu Dennis. Nafikiri maisha yake mapya yatakuwa na mwisho mwema kama kweli ameamua kubadilika. Ya yeah, ni kweli. By the way kesho nafikiri ndo utaanza kazi kule ofisini. Manaona kuna mambo ambayo hayako sawa kabisa. Alizunguza Dennis huko kwa namwangalia Sara. Hivi najua hilo jukumu ni kubwa sana jamani. Elimu yangu yenyewe unaijua sasa naanzaje kuwa manager jamani. Ya hiyo hiyo diploma nataka kuona ukiona una, inafanyaje kazi. Sema mke wangu, wangu unajiogopaga sana lakini we ni mtu poa sana na uko smart sana na imani kabisa kubwa juu yako. Ah, jizungumzishe tu hapa. Na kunisifia lakini na wasiwasi bana. Iko chio ni kikubwa mno. Yupo mtu ambaye atakuwa na kusimamia hata usijali. Sikiliofuata asubuhi na mapema Sara kajiandaa kwa ajili ya kwenda ofisini siku hiyo Sara alipendeza zaidi kwa ni kamweleka na mavazi official ambayo alikuwa amevaa yalikuwa yamemfiti vizuri zaidi. Yaani Sara alikuwa ni kama kiongozi fulani hivi anatoka nje anakutana na gari kali yani ni da senye. kuna watu na maisha bana. Deleva bila kupoteza muda akafungua mlango wa gari mke wa bosi aweze kupanda. Gari linaendeshwa kwa mwendo wa taratibu. Ukimpeleka madam bosi ofisini nye. <coughs> yaani Sara kutoka kuwa mpishi nyumbani kwao mpaka mama mjengo mwenye heshima zake. Baralisali moja Sara aliwasili kazini kila mtu alikuwa akimpa heshima za kutosha ni madam bosi wa alafu ndo manager mpya nye. <coughs> Tuje kutoa heshima. Sara alifika mpaka usini kwake ambapo alikuwa amelekezwa lakini alishtuka sana kumkuta Dennis ndani ya ofisi hiyo. Wewe, umefikaje huko? Akauliza Sara. Ile vako anaendesha gari kama mnaenda harusini bwana. Nimewapita chap. Unaona sifa unavyoendesha gari kama kicha Dennis. Nimeshakwambia kuwa makini barabarani oho, barabara haina haina uzoefu hiyo. Na kule mama mjengo sijari niko makini kabisa. Okay, so unaenda ofisini sio? Aliuliza Sara, ndio nimefika mama sote tutakuwa tuko hapa. Smile. Um, lakini pia mimi ndo msaidizi wako. Dennis are you mad? Ile ofisi nyingine inasema mbona nani? Unajisaulisha kwamba na msomi wangu Frank Mkako mwenye maakili mingi. Yuko kule, mimi nachotaka sasa hivi ni kuwa tu karibu na wewe muda wote. Yaani niwe na kuona tu ndo furaha yangu mimi. Kuna kichanda ndani yako wewe? Eh si niwe ndo mnidoga. Dennis jamani. <laughs> Asa mimi na kulogaje na hivi na kupenda jamani. Eso menoga ni kupende zaidi. Mbwa we, muone kwanza. Utaniwapana pale bwana, ukaendelea kati ya sana na nini sila hapa sijui kama kazi itafanyika jamani kwa mabaya. <laughs> ah, na mashaka. Siku ziendelea kusonga kama kawaida na mambo yalikuwa safi kabisa. Mesika kuacha kuwapigia simu na kuwajulia hali kila siku. Atimasiki ya rusi ilifika, kila mtu alikuwa kimulizia meska ambaye hakuwa kipatikana hata kwenye simu. Sara alikuwa kijisikia vibaya sana kuona ndugu yake ajafika kwenye rusi yake. Misa inaenda kuanza jamani mbona Sara hayupo. Mama umonge nae, aduliza Sara. Apatikini kwenye simu tangu wa subuhi. Yani kila mtu na jalibu kumpigi yaba. Mnanipa wasiwasi, najua sikui ni ngumu sana kwa meska. Nikuwa nda kujua kama yuko sawa pia. Sara kaonesha kujali sana kuhusu Meska. Baada muda wakaingia kanisani na Misa ikaanza mpaka wanavishana pete na Misa kuisha kabisa lakini Meska hakutokea. Na kilichuwa kina wapa watu wasiwasi ni kwa nini Meska patikani. Majina sambili usiku ulikuwa ni muda ukumbini walienda tu lakini wasiwasi ulikuwa ni mkubwa sana kwa kila mtu juu ya Meska. Mshereisha jaka endesha shuguli kama mbavi ulikuwa naitajika na watu ulikuwa na jitahidi kuwa na faraja lakini Kuwacha kufikilia kuhusu meska Mbuna kukata keki ulifika na keki ikanza kukatwa Dennis ya kachukua keki na kumrisha Sara Lakini likuwa tofauti kwa Sara kuna lichukua keki kwa pupa na kuanza kumpaka Dennis mwilini Kile mtilishtuka Sara lifanya tukio kwa kuna ruka ruka na kuchika cheka Alichukua makeki mengi na kurusha juu na kujipaka ya mwenyewe Kila mtu aliona kwamba kuna jambo haliko sawa na Sara maana lifanya vituko vya mtu ambaye Alikuwa melukona akili 
Sasa alifanya kila kituko kwenye shele yake mwisho akamevua gaunda harusi mbele za watu na kutoka nje akiwa nakimbia. Ikawa ni mkimbizi mkimbizi na sijaidi sana kumkimbiza Sara ambaye alitoka kabisa nje ya ukumbi na kuanza kuvuka barabara hovyo hovyo. Denis akachanganyikiwa sana. Akaendelea kumkimbiza Sara kwa kuwa akili ya Denis haikuwa sawa alijikuta akiwa anapamia gari ambayo ilikuwa ipo kwenye mwendo wa haraka sana. Hapo sasa watu wote walikuwa wako busy na kumwangalia Denis ambaye alikuwa amepata ajali mbaya sana. Na wakati huo aliweza kumpoteza Sara kwenye macho yao. Alikaa Denis akaoisha hospitali. Yale mambo ya Frank badilika ghafla na kuwa uzuni. Baba Sara na mama Sara walihisi kuchakanyikiwa. Upande wa Sara alivamia majarana na kuanza kula vitu vichafu yani Sara alishakuwa chizi tena wa kuokota makopo kabisa. Upande wa Dennis alifikisha hospitali na matibabu ya haraka sana yakaanza vyombo vya habari vikazigwacha kurusha taarifa hizo za tajiri mkubwa Dennis kupata ajari na mke wake kuwa kicha. I say Asubuhi na mapema Meska alikuwa amefika nyumbani kwa Dennis ambapo kila mtu alikuwa ameshtuka kumuona mama Meska alimwahi binti yake na kumkumbatia hakuacha kumuuliza kwa nani chenda kufika. Mama wezi kuamini. Alifanya buki ya ndege ya asubuhi ambapo saa tatu tu ningekuwa nimeshafika. Nimekaa hapo toka nasema kwamba kuna yemeje situsubili. Tumekaa sana jamani. Na nilichoka na kusinzia ndipo kuja kushtuka ndege ile kimeshaondoka. Na sikukuta mabegi yangu kifupi nilikuwa nimeibiwa kila kitu nikiwa nimeralala. Hapa sina simu sina chochote kila nimefosi tu kupata pesa ya kuleta huko. Lakini hadi kadi zangu zimeibiwa. Kila mtu alimwonea huruma sana Meska na kuona siku hiyo ilikuwa ni ya majanga tu. Basi wakamsimulia Meska kile ambacho kilikuwa kimetokea, Meska alijisikia vibaya sana siku hiyo. Nafikiri tugawane wengine hawangaiki na Dennis hospitali na sisi tu taingia mtaani kwa ajili ya kumtafuta Sara. Alizungumza Meska. Kuhusu Sara msijari, polisi wanamtafuta lakini pia Nimetangaza donge nono kwa yule atake kuwa amempata Sara. Wao, Mungu atusimamie jamani. Dai, si siku nzuri imekuwa imekuwa majanga. Alizungumza Meska. Upande wa Dennis hakuonekanika kuumia sana zaidi mkono wake ulishtuka na mguu na vidonda vidogo vidogo tu vya michubuko. Frank yani mbofanyeni chute kile kuhakisha kwamba Sara anapatikana. Kuna kitu hakiko sawa hapa. Alizungumza Dennis inga kwa shida sana. Kusara usijalika kila kitu kiko sawa lakini muda huu ni wa kuangalia afya yako. Afya yangu pasi na Sara ni kitu bure kabisa. Hakisha kwamba Sara anakuwa sawa. Maana ana ujauzito wa mwezi mmoja na hatukutaka watu wengine wajue. Hakikisha unajua Sara yuko wapi. Sawa so, kaka. Frank baada ya kumaliza maongezi na kaka yake aliingia mtaani akiwa na mchumba wake na Fiona zozi la kumtafuta Sara likiendelea. Baada ya kutembea siku nzima pasi na mafanikio aliamua kurudi nyumbani kwani kuna kuchoka jamani. Nyumbani ilikuwa ni video tu kwa mama Sara, Meska pia alikuwa kilia sana juu ya ndugu yake Sara na shemeji yake ambaye ni Dennis. Siku iliyofuata kukuwa na kupumzika kila mtu akaingia mtaani kumtafuta Sara, yani ili, yani ilikuwa ni mtafute tafute mtaani. Frank akiwa bize ghafla simu ikaita na Fiona ndio alikuwa anampigia. Uko wapi Frank? Mita tandale huko sokoni. Emfanya chapu njoo msana kwenye nyua kuku hapa Sara yupo hapa na anafanya fujo la hatari kwa request za mwenyewe. Frank akupoteza muda alifika eneo la tukio na kwa msaada wa wanaume wengine waliweza kumkamata Sara ambaye alionekanika kuwa na nguvu mno. Frank akawalipa watu ambao walikuwa wamemsaidia kumkamata Sara kisha safari kaanza kurudi nyumbani. Taarifa za Sara kupatikana zikaenea kila kona Dennis alifurahi sana na kuamua kuomba atolewe pale hospitali ukizingatia kwamba alikuwa analia vizuri hivyo alipata ruhusa na kurudi zake nyumbani. Kwa kuwa Sara alikuwa kionekanika kuwa mkorofi sana walimfungia kwenye chumba ambacho akikuwa na kitu zaidi ya godoro. Na kuishi hapo walimfunga na kamba kabisa ili asiweze kujizuru mwenyewe. Jambo la Sara kufungiwa na kutengwa kama hivyo ilimuumiza zaidi Dennis ambaye pia hakuwa na namna maana Sara alikuwa amebadilika kabisa na angeweza kumzuru mtu. Ilipita miezi miwili huku akiwa anahangaika na matibabu ya Sara pasi na mabadiliko yoyote yale. Kila hospitali huko na kuenda aliambiwa kwamba Sara hana tatizo lolote lile. Frank alijaribu kumuelezea kaka yake kwamba hayo ilikuwa ni mambo ya kishirikina lakini Dennis alikuwa ni mgumu kumuelewa kabisa. Sara akiwa kwenye chumba ambacho alikuwa amefungiwa alikuwa akipiga kelele tu. Mlango ulifunguliwa na aliingia Meska akiwa na sahani ya chakula. Alimlisha Sara kwa utaratibu kabisa huku Meska machozi akiwa namtoka. Sara kwa kuwa alikuwa akipenda sana chakula hivyo alikula kwa utulivu kabisa. Meska alimlisha Sara huku akiwa na mrekodi. 
Baada ya kumaliza kumlisha Messi karirudi jikoni akapakua chakula kwenye sahani nyingine na kwenda nacho chumbani ambapo Dennis alikuepo. Akazi yake nimefanya sana amekula na amemaliza chote. Alizungumza Messi. Kisha akatoa simu yake na kumuonyesha Dennis hapo Dennis akafurahi sana na yeye akawa anataka kula maana maana alikuwa ameweka mgomo wa kula. Messi akakuwa na ajizi alichukua chakula na kuanza kumlisha Dennis kwa utaratibu zaidi mpaka alipokuwa amaliza akampatia maji ya kunywa na kumomba pumzike. Messi alitoka nje akiwa na tabasamu pana sana akaangalia huku na huku kisha akazungumza kuisha bali yao. Majira usiku wa saa sita kila mtu alikuwa amelala ilikuwa ni tofauti kwa upande wa Dennis. Alikuwa akiangaika tu kitandani mwisho alinuka na kutoka nje ya chumba chake. Alizunguka Sebleni na jikoni kana kwamba kuna kitu alikuwa nakitafuta baada ya muda akarudi chumbani kwake na kumpigia simu Messi. Jo chumbani chap. Dennis baada ya kutuma ujumbe alikaa kitandani kwake huku macho yake yakiwa kwa mlangoni. Baada ya muda mfupi Messi aliingia akiwa amevaa mavazi laini kabisa ya kulalia ambayo ukimwangalia vizuri unaweza ukaona kwamba ukaona maungu yake kabisa. Dennis pasi na kusubiri akamvamia Messi na kuanza kumkesi mdomoni. Nye nye nye. Kwani Dennis ana nini sasa? <laughs> Ujetuone msikilizaji. Dennis alikuwa kama kachanganyikiwa mbele yake alikuwa kwa Messi lakini yeye alikuwa akimwona Sara tu. Hivyo aliamini yupo na mwanamke wake na kwa siku hiyo Dennis alitumia usiku wake akiwa na Messi. Skrofu hata kwanza kuamka alikuwa ni Dennis ambapo alimwona Messi kitandani kwake lakini hakushtuka hata kidogo. Saida akamsogelea karibu na kumkisi shavuni Messi akatabasamu. Muda huo zilisikika kelele za Sara akilia sana sana. Dennis akatoka chumbani kwake kwa asira na kuuliza. "Una namba napiga kile kesiki?" Kwa kwa Dennis alikuwa ameongea kwa sauti ya juu na asira sana kila mtu alitoka chumbani mwao na kuja kuangalia nini shida. Iko kinachopiga kelele uko ndani ni nini? Alifoka tena. Kaka Dennis, si ni Sara huyo. Kama kawaida, huu ni muda wake wa kulia. Sara ndo nani? Akauliza Dennis na kumfanya kila mtu kumshushanga. Siku Dennis alikuwa ni kama mbogo kudadeki. Yaani mpaka watu wakawa na muogopa maana sio hali ya kawaida kabisa Dennis kwa hivyo. Kwa kuwa sila zilikuwa zimezidi sana Frank akaingia kwenye chumba alicho kama mfungwa Sara na kumtoa nje. Huenda kaka yake akawa sawa lakini ilikuwa ni tofauti kwa Dennis alimtoa Sara nje ya nyumba kwa kumfukuza kama mbwa. Dennis jamani, ni mke wako huyo ujue? Akaramika kama masara ambaye alikuwa akikaa kwa Dennis. Dennis akutaka maelezo akaingia chumbani kwake na kumwamsha Messi na moja kwa moja akawakatoka nje. Mke wangu ni huyu hapa. Nani ambaye hamjui Messi? Nani ambaye ajui kama Messi ni mke wangu? Na ni tumefunga ndoa sasa mnaniletea hii takataka na kusema ni mke wangu mnawazimu ninyi. Dennis alifoka. Siku hiyo kulikuwa na timu ile nyie. Tenda kutosha watu walichanganyikiwa udambiwa. Yote ule ambaye alikuwa ameshika upande wa Sara basi alifukuzwa. Frank aliona kwamba kuna mambo hayako sawa. Alichokifanya ni kuchukua tu na familia pamoja na Sara na kuwapeleka kwenye nyumba nyingine. Baada tu kuondoka Meska alimkumbatia Dennis na kusema, "Umefanya jambo jema sana mpenzi. Walikuwa na tubanabana tu wa mbwa." Usiende mke wangu chote kile kwa ajili yako. Waliingia jikoni kwa mahaba mazito wakawa naandaa kifungwa kinywa. Upande wa pili kila mtu alichanganyikiwa. Mama Meska alikuwa anaona hata aibu. Maana binti yake alivyotajwa tu kwamba ni mke alifurahi na kushiriki kuwafukuza watu wengine. Mama Sara alikuwa kilia tu na kubaki akiwa anajikuta anajuta kwa nini alikubali binti yake kuolewa na Dennis. Baba Sara alitaka kumchukua Sara lakini alizuiliwa na Frank. Zilipita siku nyingi huku tumbo la Sara likiendelea kukua Frank alijaribu kuongea na kaka yake lakini Dennis alishakolea kwenye penzi to la Meska. Yaani mtu anaogeshwa na kulishwa alafu anakula ndo wale nyie. Hata kama ni mimi ndo ningekuwa Dennis aise ningeachaje sasa kwa fan. Ikiwa ni majila ya usiku Messi na Dennis wakiwa melala Dennis hakuwa na usingizi hata kidogo alikuwa akizunguka zunguka huku na huku mwisho akamsogelea Messi na kumwamsha. Baby mbona usiku sana kuna shida? Hakuna shida kinaona kama vile hauko sawa mgongo wako kutokana na kazi za leo. Na unakoroma sana ni wazi kabisa kama viungo vyako vina maumivu na umechoka. Alizunguza Dennis. Ulijuaje baby? Yaani mwili wangu mmeka na kwamba umepigwa na mawe aswa yani mikono na mgongoni. Niko kwa ajili yako na kufanyia masiji upate usingizi mzuri. Baiskari fry sana. Wakatoka nje na kuingia kwenye chumba cha masaji yani chumba hiko kilikuwa ni special kabisa kwa ajili ya masaji. Mmeska kwa mahaba karara zake kwenye kitanda huko akiwa na mwachia mgongo Dennis ambaye anafanya hakufanya ajizi 
alivuta mafuta na kuanza kumfanyia masaji. Wakati zote ilikuwa inaendelea, Dennis alikuwa busy na mgongo wa Mesca kukana kwamba kuna kitu ambacho alikuwa nakitafuta. Na ikafika muda akatabasamu na muda akasogeza mkono wake karibu na bega la kushoto la Mesca kisha kuna kitu akakitoa kama mwiba hivi. Mesca baada ya kutolewa kile kitu alipiga kile moja matata sana kisha akaanza kucheka mfurizo. Nilisa kamuangalia kisha akamvesha dela na kumfungulia mlango na sio mlango tu. Halimfungulia na geti na nje. Bye bye, nenda kwa machizi wenzio. Jamani, sasa mbona siyele mimi? Machizi gani tena? Kwa ni sara, sindo chizi yao? <laughs> Eba na emesika ditoka nje akiwa anaruka ruka tu pembeni kulikuwa kuna dimbu kubwa na maji. Emesika dijitupia kana kwamba ni mtavali kwa naogelea hivi. Dennis alibaki kwa na muangalia tu kwa kicheka sana. Dennis alicheka kwa kwa na toko na machozi. Doli, 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 mwana sesele, doli, doli, mwana sela, samuela. Mesika mwana likuwa na imba kwa kwa na ruka ruka kwenye maji machafu. Usikuwa Dennis hakuweza kulala. Alifunga safari mpaka kwenye nyumba hake nyingine ambaya liamini kabisa kwa mba Frank ya takuwa huko na familia nzima. Dennis alipafika kwa kwa na likuwa ni Fiona. Fiona ambaya alikuwa mejali wa mdomo bana. Dada alikuwa na ungea kama kameza flash. Ah, kilichokuleta huku. Silutufukuza yewe. Alinopoka Fiona maana yeye ndo alikuwa yuko macho na ndo alikuwa meweza kufungua mlango. Muda uo uo alitokea Frank na kumziba mdomo Fiona. Tuliza ngenge msichana. Mbona hivo? Frank alizungumza. Fiona alibaki kumuangalia Frank kwa asila sana. Muda uo Frank alikuwa kimuangalia kaka yake na kumuangelesha kwa ishara. Lakini Dennis ya kuonesha kuelewa kabisa. Kaka na wewe na kuuliza kazi mamaliza au. Hapo Dennis haka cheka na kusema. Kazi mbaiki kwa sara tu watu saizi wakua na ogelea maji machafu kuna kuimba. We, unasema kweli? Akauliza Frank. Fiona kabaka na shanga tu maana hakuna ambacho alikuwa kielewa. Walikuwa mwana mchanganya tu. Lakini wakua Fiona alikuwa nataka kujua nini kena nilea kakakaza. Bro, mbwete sara tumalizi malizi chapa pasiju liko chumba gani. Haka wazungumza Dennis. Haka kwa meingia kwenye chumba ambacho walikuwa memfungia sara. Dennis alijikuta akikosa nguvu na kukaa chini na kuanza kulia. Alimwangalia sara wake alikuwa na tumbo lake la ujauzito akamwangalia alivyokuwa mchafu na kutoa harufu kali sana. Bro, huu sio muda wa kulia. Hebu tufanye kazi. Alizungumza Frank. Wakamsogelea sara na kumshika. Kitendo cha kumshika tu walimwamsha sara kwenye usingizi mzito na akaanza kupiga kelele. Kelele za sara zilimwamsha kila mtu ambaye kwa wakati huo alikuwa amelala. Mama sara aliwahi kufika kwenye chumba cha sara na alipomwona Dennis akamvamia na kuanza kumpiga. Frank akafanya jitada zote za kumtoma masara ndani ya chumba hiko kisha karuli na kufunga mlango. Nimesema, mwachiri mtuto wangu, mempa ukicha ili muendeleze utajaliwe nusu ndio? Sisa hivi mnataka kumfanya, ni kumuwa au? Alalamika masara huko wakona lia sana. Waliangaika watu wote kufunja mlango ili kutaka kujua Dennis na Frank wanafanya nini, wanafanya nini sara huko ndani. Wakona liana kufunja mlango, gafla mlango lifunguka na wakwanza likuwa ni sara kila mta kashtuka. Sara kamkumbatia mama yake na kuanza kulia. Dennis na Frank walikuwa kivuja jasho tu. Baada ya utulivu alikaa kikao cha familia, mwongeaji mkuu alikuwa ni Dennis. Kwanza kabisa niombe radhi kwa niliyoyafanya, kuwafukuza na fujo zingine zote lakini ukweli ni kwamba nilikuwa nataka kumtibia Sara wangu ambaye amekuwa kiteseka kwa muda mrefu sana. Unazungumza tu tuambiwe imekuwaje kwa Sara amepora ghafla hivyo? Akaongea mama Sara. Una haki ya kuwa hivyo mama. Mama yangu siwezi kabisa kukulaumu. Iko hivi. Naona hizi miba mbili hizi. Moja alichomwa Sara kwenye bega lake la kulia na moja alikuwa nayo Mesca kwenye bega la kushoto. Asa mimi bina uhusiano gani? Mama Sara akafoka tena mama nani kwa mchachuka aswa. <laughs> mama naebu tulia basi kila mtu anataka kujua tu hapo tuliza mdomo wako basi. Sara kaamua kumjibu mama yake. Siku ya harusi tulikuwa tukiangaika kumtafuta Mesca kwenye simu. Mesca aliamua kuzima simu ili kutopombaza. Mesca alikuwa Dar es Salaam tangu kitchen party ya Sara na alikuwa na mipango yake. Aliingia kwa waganga huko, akapachikwa mwiba na mba mwingine akapewa ampachike Sara. Kwa kuwa alikuwa hataki kujulikana kama matunita ambayo kwa bahati simamia siku ya harusi na muda wa kukata keki ndipo waliweza kumchoma nao na ndipo Sara kabadilika. Kila mtu alibaki akiwa ametumbua macho tu na kushangaa Mesca ni mtu aina gani. Simamizi wetu alikuja kuniomba radhi kwa ni aliona sara na teseka na ndo akame ni pasiri yote hiyo. Nicho kifanya ni kujiweka tu karibu na mesika. Kwa ni mesika likuwa na dawaza kuniloga mili ni mpende. Lakini kaigiza kwamba sawa zimefanya kazi. 
ili niweze kutoa mwiba uliopo kwa Mexico. Maana niliambiwa kwamba wa Mexico wanatakiwa utoke kwanza ndo nimtoe sala. Ndo itakuwa ni pona yake. Hope mama Mexico atanisamea maana muda huu Mexico yuko mtani ni kicha ambaye hatopona milele. Mama Mexico alishtuka sana kusikia kuwa binti yake ni kicha akaanguka chini na kupoteza fahamu. Wakapata kazi ya kwanza kumfanyia huduma ya kwanza siku hiyo hawakulala kila mtu alikuwa na mawazo yake yani da. Asubuhi palikucha ikiwa mama Mexico bado alikuwa amepoteza fahamu kwa wasiwasi wakampeleka hospitali ambapo waliambiwa kuwa pressure yake imeshuka sana kutokana na mshtuko aliyokuwa ameupata. Ilipita miezi kadhaa mama Mexico alikuwa sawa na alikubali na hali. Sana aliweza kujifungua na alikuwa kiishi kwa amani sana na mume wake Dennis. Dennis hakuwa mtu wa iana. Hakupenda kumuona Mexico akiwa mtaani. Aliweza kumchukua na kwenda kumwandikisha kwenye kitengo maalumu cha vicha yani kule Dodoma Milembe aliamini kwamba atapata malezi mema zaidi kutoka kwa wataalamu. Paka hapo msikilizaji tumefika mwisho wa simulizi yetu. Tusiwe kama Mexico jamani, maana Mexico ni mbinafsi na anatamaa sana na anataka kila mtu na kila kitu kiwe cha kwake. Na kwa wazazi pia tuwe makini na watoto wetu. Haimaanishi ni wa kiume wa kike. Kuna malezi ambayo yanajenga sumu pasi na sisi wenyewe kujua matokeo yake ni nini. Wone ujumbe wa bibie Patricia Anton na kindirekta weni mimi ni kushukuru tumsikilizaji kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kujifunza umejifunza cha kuchukua chukua cha kuwa cha hacha. Alafu bada hapo tukutani katika simulizi nyingine kutokea hapa simulizi meksi. Tulizo la moyo wangu ilio andikuwa na Melissa Bahati Bungu itakuwa ni simulizi fupi na ufuata kutokea hii hapa. Hakikisha unaitafuta kupitia utubu chanda simulizi fupi. Tulizo la moyo wangu. Nisimulizi moja tam sana. Bibi Melissa Ibungu anakuambia kwamba ni simulizi moja kati ya bora sana liwe kuyandika katika maisha yake. Ukitawa kujua na nikaji simulizi. Sikiliza simulizi na kuenda kwa jila mid ready. Mid ready. Nisimulizi na kwa meandika mwanda Melissa. Lakini pia simulizi na kuenda kwa jina la Mona Lisa Binti Fukara. Au new chapter ukurasa mpya. Ameandika bibi ya kuitua Melissa Bahati Ibungu. Lakini nita kwenye kwenye simulizi ya na kuambia kwamba na simulizi bora liwe kuyandika na yuto kwa ina tulizo la moyo wangu itaanza kuandaliwa tu mara baada ya simulizi fupi ya Mexico mtaka vyote tukutane katika simulizi nyingine mpya ndani ya YouTube channel ya simulizi by simulizi Mexi WhatsApp ni 0677062012 tucheke hapo pia upate kuunganishwa na channel ya WhatsApp ya simulizi Mexi mapema tu baada ya kutumia ujumbe kwa namba hiyo ya WhatsApp tukutane katika simulizi nyingine bye bye